కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు అటు పత్రికలు ఛానళ్ళు సోషల్ మీడియా మూడింట్లోనూ ముద్ర వేసినటువంటి చాలా జనప్రియుడైనటువంటి జర్నలిస్టు వెండి తెర బుల్లి తెర మీద ఎన్ని వివాదగ్రస్తమైన చర్చలు వందలు అసంఖ్యాకంగా చేసినా సరే వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి వివాదాల్లో చిక్కుకోనటువంటి మర్యాదస్తుడిగా సన్నిహితులందరితో కూడా తెలిసిన వాళ్ళందరితో కూడా అనిపించుకున్నటువంటి స్నేహశీలి ఒక నాలుగు దశాబ్దాల తెలుగు రాజకీయాలకు మీడియా పరిణామ క్రమానికి కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షి ఈరోజు ఆయన అనుభవాలు అవన్నీ ఆయన ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం రామారావు గారిని మొదటిసారి నాదేళ్ళ భాస్కర్ రావు బొమ్మాయి కేసు ఇదే కనుక పివినేశ్వరరావు చేయమంటే చేసిండేవాళ్ళు కదా అది నా పాయింట్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈయన ఎవరు జూనియర్ ఐటీఆర్ సినిమా క్లాప్ కొట్టాడు ఆ ఫోటో సాక్షిలో వెళ్ళదు అంటే అవన్నీ ఇంటికి వేసేసి వాటి ప్రాబ్లం ఏదో ఉంటుందేమో కానీ బట్ ఏమి అది చేసిన ప్రాబ్లం వేసి ఏకపోయినా ఇవాళ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన తర్వాత అవుతా ఆగదు కదా అది వాళ్ళు కలుస్తూ ఉంటారు కానీ అంటే కేసీఆర్ ఇవన్నీ అదృచ్ఛికంగా చేస్తుంటారు కదా ఉత్సాహం కాదు కానీ ఇదే మనకి పనికి వస్తారు వీళ్ళంతా అనుకుని ఉంటాడు చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చంద్రబాబు వన్ ఇయర్ రూల్ అయిన తర్వాత నేను చాలా క్రిటికల్గా ఒక ఆర్టికల్ రాసి వేసారు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ పునరుద్ధరణ అది పునరుజ్జీవం దీన్ని ఎలా చూస్తున్నారు నంజాల్లో ఓడిపోతే అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఓటమని నేను అనుకోను ప్రజాస్వామ్యం ఓటమి ప్రజాభిప్రాయాన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చని నేతలు రూవ్ చేశారు నేను అప్పుడప్పుడు టీవీలో కూడా చెప్తాను కదా బ్లాక్ కమిటీ బ్లాక్ మనీ కొట్టుకునే స్థితి దాకా కూడా పోయింది అంటే ఈ వేడి ఈ ఉద్రిక్త లేకుండా మన మన జన జీవితంలో అవన్నీ ఉండాలి కదా అన్ని వైరుధ్యాలు ఉంటేనే కదా పునరేకీకరణ అంటే ఇంత ఈ కులీకరణ వల్ల తెలియని వాస్తవం కాదు మన సమాజం అనండి భారత సమాజం అసలు ప్రపంచం అంతా కూడా ఉంది మనం కులాల పేరు మీద చెప్పుకుంటున్నాం వేరే చోట్ల వేరే రకాలుగా ఉన్నాయి కులం అన్నది వాస్తవం అయితే ఆ కులం తర్వాత చంద్రబాబు అధికారంలో చెప్పులు సో సంథింగ్ ఏదో ఫిషి ఉంది అక్కడ మాత్రం మీరు ఏమైనా కాన్స్పిరేషన్ అండి అదే ఉందేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పరిణామాలు చూసిన తర్వాత అంటే నిజంగా చంద్రబాబు ఎన్టీ రామారు లోపలికి వెళ్తే అది కరెక్ట్ కాదు నేను మీతో అనుకుంటుంటే బాగుండేది సరే బట్ అయితే ఇక్కడ ఆయనలో ఉన్న ఇక్కడ మన మన పాయింట్ ఏంటంటే నేను సమర్థించడానికి అని కాదు కానీ రామారావు మీద వెన్నుకోటి పోటీ చేయడానికి కొంతమంది తిరుగుబాటని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు కానీ శాసనసభ్యుల సంఖ్యం చంద్రబాబు వైపు ఉన్న మాట కూడా నిజం తప్పు మీడియాదా నాయకులు దా నాయకులు చేసిన దాన్ని రిపోర్టర్ రిపోర్టింగ్ చేశారు కొంచెం ఎక్కువ చేసిన సో బేసిక్గా తప్పు తప్పు అనుకుంటే చంద్రబాబు తప్పు అవ్వాలి లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీకి సంబంధించి ఇది దోహదం చేసే విధంగా ఉందని భావిస్తున్నారా అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు యాడెడ్ ఇన్పుట్సే కదా యాడెడ్ నాకైతే ప్రశాంత్ కిషోర్ టీంతో కానీ నాకేం సంబంధాలు నేనేదో నా ఆఫీసే కదా కదా నా తప్ప ఇంతవరకు అట్లాంటిది ఏం లేదు కానీ బట్ ప్రదేశ్లో చంద్రబాబు ఓడిపోయి అంటే సార్ పార్టీ వచ్చే అవకాశం అవకాశం అయితే చంద్రబాబు గారు చేస్తున్నటువంటి అనేక తప్పులు అనండి అంటే ఇప్పుడు ముద్రగడ పద్మనాభం పవన్ కళ్యాణ్ యాదవ్నావ్ నేను నా అంచనా ప్రకారం ఖచ్చితంగా వచ్చేసారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గెలిచే అవకాశం అంటే ఇదే సామాజిక సమీకరణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ వైసీపీల మధ్యలో జరుగుతుంది దాదాపు ఇదే సామాజిక అక్కడ కొద్దిగా డిఫరెంట్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ వేరు అక్కడ నేను అనుకోవటం ఎస్ డామినెంట్గా ఇప్పుడు మనకి కేంద్ర సార్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు జగన్లో మెచ్యూరిటీ వస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ఈ మధ్య మొదటిసారిగా జగన్ గారి విషయంలో నేను ఇప్పుడు దాదాపు పదహారు నెలలే సాక్షులు చేయనివి మొత్తం ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ పార్టీ మారి అందులో చేరిన ఆయన హంగామా అక్కడ జగన్ పాదయాత్ర అసెంబ్లీ బహిష్కరణ అంటే నాకేమనిపిస్తుందంటే రేవంత్ రెడ్డి ఎపిసోడ్కి పూర్తిగా చంద్రబాబు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు నమస్తే తెలుగు పాపులర్ టీవీ స్ట్రైట్ టాక్ స్వాగతం ధన్యవాదాలు
కొమినేని గారు మిగతా చాలా విషయాల్లోకి వెళ్ళేముంది ఇప్పుడు తెలుగు రాజకీయాలు చాలా హాట్ హాట్గా ఉన్నాయి ఎప్పుడు మీరు నన్ను అడుగుతుంటారు ఇప్పుడు ఇటు కూర్చొని మిమ్మల్ని అడిగే అవకాశం నాకు వచ్చింది ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ పార్టీ మారి అందులో చేరిన ఆయన హంగామా అక్కడ జగన్ పాదయాత్ర అసెంబ్లీ బహిష్కరణ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా రెండోది ఎంత లేదన్నా వెల్కమ్ అని రెడ్డి అని మొదటిసారిగా అంటే కేసీఆర్ కొంతకాలం కిందట ఆంధ్రలో కుల రాజకీయాలు ఎక్కువ ఇక్కడ లేవు అన్నారు కానీ ఇక్కడ చాలా బాహాటంగా ఈ సంధి దశలో ఎన్నికల ముందు ఒక సీనియర్ సంపాదకుడిగా మీ అభిప్రాయం అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే రేవంత్ రెడ్డి ఎపిసోడ్కి పూర్తిగా చంద్రబాబు బాధ్యత అనిపిస్తుంది ఓకే ఎందుకనంటే యాక్చువల్గా ఈయన పదేళ్ళు రాజధాని హక్కు ఉంది కదా అప్పట్లో మీరు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి సెక్షన్ ఎయిట్ అమలు చేస్తా నేను పోలీస్ స్టేషన్ పెడతా ఇక్కడ మొత్తం నాకు హక్కు ఉంది అని చెప్పారు కదా అప్పుడు ఆ రోజుల్లో కేసీఆర్ ఏం చేసినా సరే ఎద్దేవ చేశారు ఏమని నేను ఇక్కడ చూడండి నాకు కరెంటు కోరత లేకుండా చేశాను ఇక్కడ మొదటి సంవత్సరం కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ ఏం చేయగలుగుతున్నాడు ఇట్లా కేసీఆర్ని చాలా విమర్శ చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ దశలో నా నాకు వచ్చినటువంటి అభిప్రాయం మేబీ రైట్ ఐ మేబీ రాంగ్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా రెచ్చిపోయి చంద్రబాబు ద్వారంలో మనం బాగా దూకుడికి వెళ్తే ఉపయోగం అతనికి ఒక లక్షణం ఒకటి ఉంది మంచి కాస్త వాగ్దాటి కొంచెం పంచి డైలాగులు ఏ మాటికి అంటే ఒప్పుకోవాలి చిత్తర పిడుగులాగా వ్యవహారం చేసే లక్షణం అయితే ఏమైంది ఇప్పుడు అతనికి ఏమి పెద్ద ఐ డోంట్ థింక్ ఆయనకి టీఆర్ఎస్ అయితే పెద్ద వ్యతిరేకతను కాంగ్రెస్ అంటే పెద్ద అభిమానం ఉంటాయని నేనైతే యాజ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ గా అనుకోను అయితే అది ఒక హద్దులు దాడిపోయింది చంద్రబాబు గారిని విశ్వసించి ఒక మన ఇదే దూకుడు వెళ్తే మనం హీరో అవుతామనే ఒక నమ్మకంతో ఈయన కేసీఆర్ మీద ధాటిగా సాగించాడు సరే ధాటిగా సాగించినా కూడా పార్టీ మార్దలిస్తే ఒక్కోసారి రివర్స్ ధాటిలో ఓటుకు నోటు కూడా వచ్చేసి వచ్చేసింది అది మొత్తం ఇక అంటే గవర్నమెంట్ నే పడేస్తారు అనే ఫీలింగ్ వెళ్ళినట్టున్నారు ఇట్ సీమ్స్ యాజ్ పర్ కేసీఆర్ గారు మనకి తర్వాత నా ప్రభుత్వాన్నే పడగొట్టిపోయారనే ఆరోపణ చేశారు కదా మనం చూసాం స్వయంగా సో అది ఆ కేసులో దొరికేంత వరకు దొరికిన తర్వాత ఇంకా పట్టుబట్ట తర్వాత అదేమైంది ఇంకొంచెం అగ్రెసివ్గా వెళ్ళిపోయాడు హీరో వర్షిప్కి వెళ్ళాలి అనే ఒక దీనికి వెళ్ళాడు దాని తోటి చంద్రబాబు అంటే గట్టిగా దొరికిపోయింది ఇంక ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఆయన నేమ్ అనలేని పరిస్థితి మామూలుగా అయితే చంద్రబాబు గారు ఏం చేసేవారు ఇట్లాంటి కేసులు ఎవరైనా దొరికితే నేను నేను ఇటువంటి వాటిని సహించను సస్పెన్షన్ అది ఇది అనేవాళ్ళు కదా కానీ ఈయన విషయంలో ఏం చేశారు ప్రమోషన్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఈ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ అనే వచ్చేసింది కాబట్టి సో దాంతో ఏమైంది దూకుడుతోటి ఇప్పుడు కే రేవంత్ రెడ్డి గారు అటు వెళ్ళక తప్పని పరిస్థితి కాంగ్రెస్కి వెళ్ళక తప్పని పరిస్థితి వచ్చిందేమో నాకు అనిపిస్తుంది అదే లేదు మేబీ దానికి తోడు సరే ఇప్పుడు క్యాస్ట్ వారు అంటారా నిజంగానే కేసీఆర్ గారికి నా అంచనా ప్రకారం తెలంగాణలో పొలిటికల్ వారుగా ఉంటే అతనికి అడ్వాంటేజ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ టీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ లేదు కేసీఆర్ వర్సెస్ సంబడి ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ అంటే కేసీఆర్కి అడ్వాంటేజ్ కానీ ఆయన అనూహ్యంగా ఆయనే వీళ్ళ ట్రాప్లో పడ్డాడేమో అనిపిస్తుంది ఏది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ట్రాప్ అనండి లేదా ఒక రకమైన క్యాస్ట్ ట్రాప్లో అనండి వాటిలో పడి అనవసరంగా ఆయన చాలా తెలివైన వాడు వ్యూహకర్త మంచి ఎందుకంటే పది పది పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉద్యమం చేసినా ఎక్కడ ఆయన మీద కేసులు లేదు అవును అంటే ఏంటి దాని అర్థం స్ట్రాటజీస్లో ఆయన తిట్టని మిగతా వాళ్ళు కేసులు ఎదుర్కోవచ్చు ఏమైనా ఎత్తు కానీ ఆయన ఎక్కడ ఇది అవ్వలేదు తను తెలివిగా చేసుకుంటూ వచ్చాడు అటువంటి వ్యక్తి ఒక క్యాస్ట్ని రిఫర్ చేయటం ఆ రోజున మనం మీడియాలో సర్పంచ్గా కూడా రాని గెలవలేని కోదండ్ రావని అని అరగంట సేపు ఆయన గురించి మాట్లాడడం ద్వారా మొత్తం ఇష్యూని ప్రెసిపిటేట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది దానికి తోడు ఆయన ఆఫీస్ సంబంధించిన వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక టీవీ ఛానల్లో చర్చలో రెడ్డి రెడ్డి వర్సెస్ నాన్ రెడ్డి అన్నట్టుగా ఒక చర్చ తీసుకురావటం ఇదేమైందంటే మొత్తం తెలంగాణ రాజకీయ సమీకరణలన్నింటినీ ఒక్క దెబ్బలో ఓన్లీ వన్ మంత్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ వన్ మంత్లో మొత్తం మారిపోయింది సీన్ అంటే దీనివల్ల కేసీఆర్ నెక్స్ట్ టైం గెలుస్తాడా ఓడిపోతాడు అనేది వేరే విషయం ఆయన గెలవ ఇప్పటికైతే నాకు నచ్చిన ప్రకారం కేసీఆర్కి పెద్ద ఇబ్బంది ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు ఇప్పటికైతే ఓకే బట్ స్లోగా పెరుగుతుంది అతని మీద అసమ్మతి పెరుగుతుంది అసంతృప్తి పెరుగుతుంది నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అదర్ రీజన్స్ ఓకే అదర్ రీజన్స్ లైక్ తెలంగాణ నా ఉద్యమేతరులను అందరికీ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటం లేదు అనంతపురం వెళ్ళి అక్కడ పరిటాల ఇంటికాడ ఎక్కువ అవసరాన్ని మించినటువంటి వ్యవహారం ఏం చేశారని విమర్శ రావటం ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ సమాజం కూడా గమనిస్తుంటుంది కదా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే తెలుగు సమాజంగా ఉండేది అంత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు రెండు
ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెలమావర్సి రెడ్డి అనేటువంటి ఒక ఇది స్టాన్స్ స్లోగా వస్తుంది అట్లా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఎట్లా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఎట్లా అయిపోయినాయంటే వెలమ అంటే అఫీషియల్గా టీఆర్ఎస్లో ఉన్నాడు అఫీషియల్ వెలమ ఈ మీద వాళ్ళది ఓకే వాళ్ళు కాదు రెడ్డి అంటే కాంగ్రెస్లో ఉన్న రెడ్డి అఫీషియల్ రెడ్డి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు మిగతా పార్టీలో ఉంటారు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా టీఆర్ఎస్లోనే ఎక్కువ మంది రెడ్డి ఉన్నారు వాస్తవానికి ఏది ఎమ్మెల్యేలుగా బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చిందంటే ఓ మన మన పార్టీ ఇది అనేట్లు అట్లాగే తెలుగుదేశం అంటే కమ్మ అట్లా ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది సో తెలంగాణలో వచ్చిన మార్పులు పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కమ్మాస్ ఒక పది పదిహేను నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగే శక్తిలో ఉన్నారు అనేది ఒక అంచనా సో దాన్ని ఈ వాన్స్ టు క్యాష్ ఎవరు కేసీఆర్ గారు అని నాకు అనిపిస్తుంది అందుకనే అంత దానికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటం కానీ అవన్నీ కానీ చేశారేమో అని అంటే ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి అప్పటికే హద్దులు దాటి కేసీఆర్ని విమర్శించడం వల్ల ఆయన టీకే చంద్రబాబును కేసీఆర్ రాజీ పడగలిగారు కానీ ఈయన రాజీ పడలేకపోయాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిణామ క్రమం అని నాకు అనిపి అందువల్ల కేసీఆర్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అట్లా వెళ్ళాల్సి వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది అంటే కేసీఆర్ ఇవన్నీ అదృచ్ఛికంగా చేస్తుంటారు కదా ఆయన లెక్కలు ఆయన వ్యూహాత్మకంగానే అనంతపురం అయినా ఇదైనా అంటే అత్యుత్సాహం అంటారా అతి వ్యూహం అంటారు అత్యుత్సాహం కాదు కానీ ఇదే మనకు పనికి వస్తారు వీళ్ళంతా అనుకుని ఉంటాడు అంతవరకే కానీ ఆయన అంత అవసరమైతే అంత అత్యుత్సాహంగా ఆయన ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లోకి వచ్చాడు కదా ఈ కెనాట్ బిహేవ్ ఆయన అంత ఓవర్ యాక్షన్ ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా పునరేకీకరణ అంటే ఇంత ఈ కులీకరణ వల్ల కులేకీకరణ పునరేకీకరణ రాజకీయ పునరేకీ తెలియని వాస్తవం కాదు మన సమాజం అని అండి భారత సమాజం అసలు ప్రపంచం అంతా కూడా ఉంది మనం కులాల పేరు మీద చెప్పుకుంటున్నాం వేరే చోట్ల వేరే రకాలుగా ఉన్నాయి కులం అన్నది వాస్తవం అయితే ఆ కులంలో నాయకులు నాయకులను బట్టి జనం ఉంటారా జనాన్ని బట్టి నాయకులు ఉంటారా అనేది కాకుండా ఒక రకమైన బ్రాడ్గా నాయకుడు అన్నవాడు ఆ కులానికి సంబంధించిన వాడు తప్పు చేసినా కూడా సమర్థించే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎదువరకు ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండేది నాయకుడు ఎవడన్నా తప్పు చేస్తే ఆ కులంతో సంబంధం లేకుండా అందరూ ఇప్పుడు అట్లా కాదు కదా ఆ కులం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటేసుకు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చేసింది మెజారిటీ నా దట్ ఇప్పుడు అందరూ సంప్రదిస్తారంటే కొంత హేతుబద్ధంగా ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా ఏదో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అట్లా ఆ రకమైనటువంటి సమాజంలో మనం బతుకుతున్నాం కాబట్టి ఈ క్యాస్ట్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో కింద సార్ క్యాస్ట్ వారు జరిగిందని నేను అనుకుంటాను అదే అదే అప్పుడు ఏపీలో జరిగి ఉండొచ్చు కానీ ఏపీలో కొంత ఇంపాక్ట్ అక్కడ కూడా కొంత కొద్దిగానే ప్రభా మొత్తం క్యాస్ట్ ప్రభావం జరిగుంటే జగన్ అయింది సరే కొన్ని పొరపాట్లు కూడా చేయటం వల్ల ఓకే అంటే పొరపాట్లు అంటే వాటి ఐ మీన్ సెలక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ కొంతమంది ఆయన ఆయన ఓవర్ క్యాండిడేట్స్ వల్ల దెబ్బతిన్నాడు లేకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ గత సారి గెలిచి గత సారి గెలిచే అవకాశం ఉండి ఉండేది కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమం అనండి కేసీఆర్ యొక్క ఛాంపియన్షిప్ ఆయన ఛాంపియన్ లాగా తిరిగాడు చూడండి మేము ఎంత వాయువేగంతో తిరిగాడు అక్కడ ఒకసారి కేసీ కాంగ్రెస్తో తెగతెంపులు చేసుకుని వచ్చేసిన తర్వాత ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తెలివి తగ్గుతానే వాళ్ళని ముంచి సోనియా నేను అనేక సార్లు మీతో కూడా అంటుండే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తన ముందు సోనియా గాంధీ తన మునిగి కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరి నుంచి పార్టీని నుంచి రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇద్దరికి అప్ప చెప్పి తను మునిగిపోయింది సో అట్లా అంటే ఇదే సామాజిక సమీకరణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ వైసీపీల మధ్యలో జరుగుతుంది దాదాపు ఇదే సామాజిక అక్కడ కొద్దిగా డిఫరెంట్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ వేరు అక్కడ నేను అనుకోవటం ఎస్ డామినెంట్గా ఇప్పుడు మనకి కింద సార్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఒక క్యాస్ట్లో ముప్పై ముప్పై మంది కమ్మాళ్ళు తెలుగుదేశం ఎలక్ట్ అయితే ముప్పై మంది రెడ్లు వైసీపీలు ఎలక్ట్ అయ్యారు సో మిగతా క్యాస్ట్లో కమ్ కాపు బీసీస్లో ఎక్కువ మంది టీడీపీకి మత్ ఇవ్వటం వల్ల అధికారం రావడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం వచ్చింది అయినప్పుడు కూడా జగన్ గారు కొంచెం చంద్రబాబు గారి కంటే చంద్రబాబు గారు ఎట్లా చేస్తున్నారో గమనించి ఈయన కొంచెం దానికి వ్యూహాత్మకంగా వెళ్ళుంటే పెద్ద ఇబ్బంది ఉండేదేమో నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ముద్రగడ పద్మనాభం పవన్ కళ్యాణ్ అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ సమాజం ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మారుతున్నాయి ఖచ్చితంగా నా అంచనా ప్రకారం అయితే అఫ్ కోర్స్ మీరు అనొచ్చు మీ విష్ కూడా కావచ్చండి విష్ కూడా కావచ్చు నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ పని చేస్తున్నప్పుడు నేను నేనేమి మొహమాటానికి లేదా అబద్ధాలు చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎస్ ఐ విష్ ఇట్ ఆల్సో దట్ ఈ డిఫరెంట్ బట్ యాద్ ఆఫ్ నౌ నే నా అంచిన ప్రకారం ఖచ్చితంగా వచ్చేసారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గెలిచే అవకాశం ఉందని నేనైతే నమ్ముతున్నాను అంతవరకు ఇట్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు ఓడిపోయి
అప్పుడే రాసేవండి రాస్తే కానీ క్రమేపి ఏమైందంటే ఆయనలో మరి ఆ సినికల్ యాటిట్యూడ్ ఏదో వచ్చినట్టు అనిపించింది నాకు అట్లా ప్రధాన్ని ఆయన నెగిటివ్ కోణంలో చూడటం లేదంటే తను ఏం చేసినా దాన్ని సమర్థించాలి ఎవరైనా సరే అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళాడేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే నిజానికి ముప్పై ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు తీసుకో యాభై వేల ఎకరాలు తీసుకో పంటలు పండే భూమి బదులు నూజివేడేపో లేకపోతే మంగళీరు పక్కన ఉంది కదా ఏపీఎస్పీ భూమి అవి ఎందుకు తీసుకోలేదు మూడు పంటలు పండే భూములు తీసుకోవద్దని నువ్వే కదా ఆయనే కదా వారే కదా వాన్ పిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ధర్నాలు చేసి వచ్చింది అవును అది అంటే ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఏ పాలిటీషియన్ని మనం చంద్రబాబు గారిలో ఎక్కువ చూడాల్సి రావడం బాధాకరం సరే ఆయన గవర్నమెంట్లోకి వచ్చాడు కొన్ని కానీ ఒకటి మాత్రం నేను స్పష్టంగా చెప్పాను నైంటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్కి ముందు ఉన్న చంద్రబాబు కంటే కూడా ఈసారి మెచ్యూరిటీ రావాల్సింది పోయి మెచ్యూరిటీ తగ్గింది అనేది నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కూడా మనం దగ్గరగా చూసాం రాజశేఖర రెడ్డి గారిలో మొదట్లో కొంత ఉదాహరణ నా విషయమే తీసుకోండి మొదట్లో నన్ను అనుమానించేవారు వాళ్ళు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పనివ్వండి ఏదన్నా కానివ్వండి కానీ తర్వాత రోజుల ఆయన మెచ్యూరిటీ పెరిగింది మెచ్యూరిటీ పెరిగి నా కోటి వాళ్ళని ఎక్కడ ఆయన అవమానించడమో అనుమానించడమో లేదా ఇంకేదన్నా చేయాలనుకోవటం అట్లా ఎప్పుడు చేయాలి రేదర్ ఆయన పని కట్టుకుని అడిగేవారు ఏమండి ఇదే ఇదేంటి అదేంటి ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదు మేము గెలుస్తామా లేదు ఇట్లాంటివి కూడా అడిగిన సందర్భాలు నాకు తెలుసు అంటే ఏంటి ఆయన ఒక మెచ్యూరిటీ బట్ నాట్ దట్ హీ నోస్ దట్ ఐఎమ్ సపోర్టర్ కాదు అనేది ఆయనకి ఆ కోణంలో ఆయన ఆలోచించల సో ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ మాత్రం తేడా వచ్చింది చంద్రబాబు గారిలో ఒక రాజధాని అనండి వేరే వేరే ఇష్యూస్ ఆ కేస్ ఆ వ్యవహారాలన్నింటిలో కూడా ఆయన ఎక్కువ సందర్భాల్లో రాంగ్ డేషన్ తీసుకోవటం నాకు ఆశ్చర్యం పైగా ఆయనలో అంతకుముందు అంత నమ్మకాలు ఉండే కదా కానీ ఇప్పుడు చూడండి నమ్మకాలు వాస్తు కోసం ఇప్పుడు ఇన్ని చెబుతారు కదా బౌద్ధ మతం అమరావతి అని అంటారు కదా అమరావతి టెంపుల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి లేదు నాగార్జున యూనివర్సిటీకి వెళ్ళారు అనుకోండి అంత పెద్ద సైన్స్ కాంగ్రెస్ జరిగితే స్వామినాథన్ అంత రాయని వస్తే అంటే నేనేమంటానంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నవారు సమాజానికి ఒక ఆదర్శంగా సమాజానికి ఒక సంకేతం ఇచ్చేటట్టుగా ఉండాలి కానీ వీళ్ళే ఇట్లా చేస్తే ఇక్కడ కేసీఆర్ యాగాలు చేసినా లేకపోతే యాగాలంటే పోని సొంత వ్యవహారం కావచ్చు కానీ సొంత వ్యవహారం కూడా అధికార యంత్రాంగంతోనే చేస్తారు అట్లా చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అయినా కూడా దానికి ఒక హద్దు ఉండాలి నేను నేనేమి నాస్తికు నన్ను అయితే నేను చెప్పను ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి లేకపోతే దాన్ని బట్టి వెళ్తాం కాబట్టి నేను అయ్యేం పట్టేదాను కానీ ఒక నాయకుడు దేశానికి నాయకత్వం వహించేవాళ్ళు రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహించేవాళ్ళు సమాజానికి ఒక హితవు కోరే విధంగా ఒక మార్గదర్శకంగా ఒక సైంటిఫిక్గా హేతుబద్ధంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటా కానీ దురదృష్టవశాత్ వీళ్ళే వాస్తుల కోసం అని చెప్పి అన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం ఇవన్నీ చూస్తే కొంచెం నాకు నా మీకు మళ్ళీ నాకు కూడా కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది అయితే దీనివల్ల నాకు నీకేంటి ఆ నష్టం అని కొంత రనొచ్చు దీంట్లో కూడా కొంత క్యాష్ రాజ్యాంగం వైజ్ఞానిక స్పృహ సైంటిఫిక్ టెంపర్ కావాలని చెప్పి చెప్తుంది అంటే మూఢ నమ్మకాల మీద స్వాతంత్ర పోరాట అనే ముందు వెళ్ళాడని నేనైతే చెప్పను ఎందుకంటే నేను చూసేవాళ్ళం కదా ఆయనకి అంత సీరియస్ ఆయనకి కావాల్సిన అధికారం రాజకీయం అవే ఎక్కువ చేసుకునేవాడు తప్ప ఈ గోల్ లేదు ఈసారి ఈ గోల్ రావటం ఈ వయసులో అది మరి వయసు ప్రభావమా లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాకు తెలియదు కానీ బట్ దానివల్ల కూడా నష్టం సార్ అడిగాను నేను గత సారి కంటే ఈసారి మీకు ఎక్కువ అని మీకు అలా అనిపిస్తుందా అని అక్కడి నుంచి ఏదో ప్రశాంతత కావాలని జగ్గి వాసుదేవ్ వీళ్ళు వస్తే డ్యాన్స్ ఇదంతా ఆయన చాలా తనే ఒక కానీ మీరు మిగతా విషయాలకు మీ వ్యక్తిగత విషయాలకు వెళ్లే ముందు మెచ్యూరిటీ అన్నారు అలాగే జగన్ గత సారి వ్యూహాత్మకంగా కొన్ని పొరపాట్లు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నారు ఇప్పుడు జగన్లో మెచ్యూరిటీ వస్తూ ఉన్నది ఎందుకంటే ఆయన ఈ మధ్య మొదటిసారిగా తెలుగు మీడియాలో అనండి సమాజంలో ముఖ్యులను కలవడం సంప్రదించడం బహుశా మీరు కూడా సంస్థలో ఉండటమే కాకుండా ఇప్పుడు కూడా కలిసి ఉంటారు ఆ విధమైన పరిపక్వత జాగ్రత్త ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారని భావిస్తున్నారు అంటే పాదయాత్ర ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పగలను జగన్ గారి విషయంలో నేను ఇప్పుడు దాదాపు పదహారు నెలలు అయింది సాక్షిలు జాయిన్ అయ్యి మొత్తం మీద కలిసింది మూడు సార్లు ఇంకోసారి కలిసాను నాలుగు సార్లు అది కూడా ఒక సందర్భం లేదు మర్యాద కోసం కలుస్తానా ఏంది అన్న కలిసి ఏదేంట్లే ఆయన బహిరం చేసుకుంటారు కదా అని అన్న అయినా కూడా నేను బలవంతంగా వెళ్ళి కలిసాను తర్వాత ఎప్పుడో ఒకటి రెండు సార్లు కలవటం జరిగింది తప్ప ఆయన అంటే ఈ దట్ మచ్ ఆఫ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ దానివల్ల నాకు ఇప్పుడు సంవత్సరం అయింది కదా దాదాపు పదహారు నెలలు అయింది ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా మీరు అట్ల ఎందుకు చేశారు ఇట్ల ఎందుకు మాట్లాడారు 
राजकीय బ్యాలెట్ ద్వారా అంటే సరిపోయి ఉండేది బట్ సరే ఆయన ఆయన కుర్ర మనకంటే కుర్రాడు కాబట్టి కొంత ఆవేశం ఉండొచ్చు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అది దాంట్లో ఏమి నేనేమి పరిగెట్టుకుని చెప్పేది ఏముంటుంది కానీ బట్ అది చెప్పాల్సిందే చెప్పాను బట్ అయితే మరి సమాజంలో ఎట్లా స్పందించాలి ఇలా మోసాలు చేసేవాళ్ళు ఇలా అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండి ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ పాదయాత్ర సమయము ఇదంతా కూడా ఒక చాలా ముఖ్యమైన ఇదిగా చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళు ప్రశాంత్ కిషోర్ సలహాదారుగా పెట్టుకున్నారు శాసనసభను బహిష్కరించారు తెలంగాణ మీద మీరు అంచనా చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీకి సంబంధించి ఇది దోహదం చేసే విధంగా ఉందని భావిస్తున్నారా అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు యాడెడ్ ఇన్పుట్సే కదా యాడెడ్ నాకైతే ప్రశాంత్ కిషోర్ టీంతో కానీ నాకేం సంబంధం లేదు నేను ఏదో నా ఆఫీస్ కదా నాది తప్ప ఇంతవరకు అట్లాంటిది ఏం లేదు కానీ బట్ అది యాడెడ్ ఇన్పుట్స్ అవుతాయి ఈయన కష్టపడుతున్నాడు జగన్ ఓకే ఈ హిమ్సెల్ఫ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ జగ చంద్రబాబు గారికి ఆల్టర్నేటివ్ జగన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ సో దాన్ని మరి వాళ్ళు ఆయన పది స్కీమ్స్ ఏదో అనౌన్స్ చేశారు కదా ఆ స్కీమ్స్ నవరత్నాలు నేను ఏమంటాను నవరత్నాలు అని కాకుండా డైరెక్ట్గా దాంట్లో ఉన్నది ఏదో చెప్పండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు రుణమాఫీ అనేది ఎట్లా ప్రచారం చేశారో ఈయన ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు పేద రైతులకి యాభై వేలు చొప్పున ఇస్తాను అంటున్నారు అట్లాంటి డైరెక్ట్గానే చెప్పండి అని నా అభిప్రాయం సో అవన్నీ చేస్తే ఖచ్చితంగా వారికి ఇబ్బంది ఉండదు అని ఇబ్బంది ఉండదు అనిపిస్తుంది అయితే పాదయాత్ర విషయంలో మాత్రం నేను ఒకటి మాత్రం చెప్పాను ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అని మాత్రం చెప్పాను ఎందుకంటే మనం చూసాం కదా పాదయాత్రలు చేసే వాళ్ళకి వచ్చే ఇబ్బందులు స్వయంగా తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎదురైన అనుభవం వారి దృష్ట్యా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అని మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అని మాత్రం ఒక సందర్భంలో కలిసినప్పుడు మాత్రం చెప్పాను కొమ్మినేని గారు మీరు తెలుగు ప్రేక్షకులకు వీక్షకులకు పాఠకులకు మరీ ముఖ్యంగా రాజకీయాలు గమనించే వాళ్ళకు చాలా సుపరిచితులు మీ అభిప్రాయాలు మీ కానీ ఒక సుదీర్ఘకాలం డె పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మీరు ఈనాడులో ప్రవేశించారంటూ నలభై ఏళ్ళు నాలుగు దశాబ్దాలు నేను డెబ్బై ఏళ్ళలో మొదలే అనుకోండి మన ఇద్దరి ఇది కూడా దాదాపు ఒకటే వయసు అది అయిన తర్వాత మీరు మూడు ప్రధాన పత్రికలు ప్రధాన మీడియా సంస్థలు మూడు ఛానల్స్ వీటన్నిట్లో పని రెండు పేపర్లు ఓకే అంటే నేను అంటుంది సాక్షి మీడియా సాక్షిలో కూడా మీ ఇవి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మూడు మూడు ప్రధాన అంటే ఛానల్స్ మీడియా దానికంటే ముందు కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చాక టీవీ నైన్ అనేది ఇలా అన్నింటిలో కూడా మొదటి తరం వ్యాఖ్యాతల్లో కూడా మీరు చాలా ముఖ్యంగా ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ ఉండి చెప్పేవాళ్ళు ఈ సుదీర్ఘమైన మీడియా ప్రస్థానం ఈ మారిన మీడియా దృశ్యాలు చాలా పరిణామ క్రమాలకు మీరు సాక్షులు మీరు వాటికి విలేకరులు ప్రతినిధులు నివేదించిన వాళ్ళకు నివేదనకర్తలు ఎట్లా ఉంది మీ యాత్ర అంటే చాలా తేడా ఉందండి ఏ మాటకి అన్నమాట ఇంత అంత తేడా కాదు అంటే మనలోనూ తేడా వచ్చింది వ్యవస్థలోనూ తేడా వచ్చింది యాజమాన్యాల్లోనూ తేడా వచ్చింది పెద్ద పెద్ద మాకంటే గొప్ప పోరాట యోధులు లేదన్న సంపాదక మహాప్రభు మహాశైల్లో కూడా వచ్చింది ఓకే దాంట్లో ఏమి తేడా లేదు బహుశా మరి ఎట్లా వచ్చింది ఎట్లా వచ్చిందంటే నాకు ఏం వచ్చింది ఉదాహరణకి రా అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి రామజీరారు అంటే నాకు చాలా గొప్ప గౌరవం దాంట్లో ఏమి సందేహం లేదు నేను నా మాలో మాలాంటి కుర్రవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కుర్రవాళ్ళమే కదా మాలాంటి కుర్రవాళ్ళు ఒక పోరాట పట్టి మనండి స్ఫూర్తి ఇవ్వటంలో ఆయన మాటలు అవన్నీ కూడా మాకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పాలి ఉదాహరణకి ఆయన ఏం చెప్పేవారు నిజమైతేనే ఇద్దరు కూడా గనవరం ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు ఆయన ఆయన గుడివాడ దగ్గర యాక్చువల్గా ఈనాడు చేరే రోజుకి అసలు ఆ పేపర్ ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు తెలియదు ఏదో ఉద్యోగం కోసం ఎదుగుతున్నాం మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఎవరు మా దగ్గర సబ్బేటర్గా చేస్తుండేవాడు మా దగ్గర ఖాళీలు ఉంటే కావాలంటే అప్లై చేసుకోరా అన్నాడు సరే అని ఊరికి ఒక అప్లై చేసాం ఏదో ఇంకో ఫ్రెండ్ నేను కలిసి గుంటూరు వెళ్ళాం సైనికుల్లో చేరాలి అక్కడ ఏదో ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అంటే అని ఉద్యోగాలు వేట కదా ఆ రోజుల్లో చాలా కష్టంగా ఉండేది కదా ఓకే ఆ వస్తా వస్తా ఇక్కడ ఒకటి అప్లికేషన్ పడేసాం ఏ మీ ఊరు ఎవరు పంపించాడు కుర్రాడు రమ్మనని మూట వెంకటేశ్వరరావు ఆయన పరీక్ష పెట్టేవారు కొమ్మిని వాసుదేవరావు అని ఇంకో ఆయన ఉండేవారు ఇద్దరు పరీక్ష రోజు హిందూ పేపర్ ఇచ్చి రాయించేవాళ్ళు రాయిస్తే ఒక వారం రోజులు చూసిన తర్వాత రమ్మన్నారు కబురు చేశారు 
కవర్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది ఒక నెల రోజులు పని చేశాను ఆ జీతం ఇవ్వట్లేదు జీతం ఇవ్వాలి ఇంకా నెల రాకపోయింది నాలుగు మూడో తారీఖు నాలుగో తారీఖు వచ్చింది మరి మనం వెళ్ళిపోవాలేమో అనుకుని ఏంటంటే వెళ్ళిపోవాలి ఉండాలని డైరెక్ట్ కడిగేసి అదేంటి నీ జీతం ఇవ్వలేదా అన్నారు ఏమో సార్ నాకేం చెప్పలేదు మరి ఏంటి ఏ సంగతి ఈనాడే తర్వాత రెండేళ్ళకి అంటే మూడు రెండు సార్ వెంటనే పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కదా చెప్పటం నూట యాభై రూపాయలు చేతం ఆ రోజు నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తు కావచ్చు ఇరవై పైసలు సేవ్ చేయడం కోసం నేను కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ నర్ర ఒక రామర్పాడు బస్ స్టాప్ దగ్గర దిగి అక్కడి నుంచి రింగ్ రోడ్ దగ్గరికి నడిస్తే ఇరవై పైసలు సేవ్ అవుద్ది అట్లా నడిచి వెళ్ళే వాళ్ళం అనమాట అంటే ఆ రోజు ఆ వాల్యూ అంత ఆసక్తి అప్పటికే ఈ లేదు లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఎవ్రీ మ్యాన్స్ డైలీ అని ఇట్లాంటి బ్లిడ్జ్ అని కరెంట్ అని ఇవన్నీ లైబ్రరీకి రెగ్యులర్గా వెళ్ళాం ఆ లైబ్రరీ నిలిపోయమన్నంత వరకు నేను దాంట్లోనే కూర్చునే అట్లా పుస్తకాలు మా మాయామయ్య అని ఒక అద్భుతమైన నవల ద్వి విశాలాక్షి గారు రాసిన కొన్ని ఆ నవలు చదువుతా ఉంటే నేను అక్కడే కూర్చుని ఏడుపు వచ్చేస్తాను అట్లాంటి గొప్ప గొప్ప అవన్నీ చదువు చదివేవాడిని తర్వాత ఈ జయప్రకాష్ నారాయణ టోటల్ రివల్యూషన్ అవన్నీ ఆ రోజుల్లో వాటిలో వచ్చాయి ఆయన ఒక మ్యాగజైన్లో వాటిలో వచ్చాయి అనమాట అవన్నీ అక్కడ దొరికాయి కొన్ని చదివేవాడిని అనమాట అట్లా నాకు నేనేమి ఇంగ్లీష్లో పెద్ద వెల్ పర్సెంట్ కాదు కొన్ని ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంత మీరు అన్నీ అలా వినాయంగా చెప్తుంటారు కాదు వినాయంగా టు యాక్సెప్ట్ ది రియాలిటీ అయినా కూడా చదివితే అర్థమయ్యే అర్థం చేసుకోవాలని అర్థం చేసుకుని ఓహో ఇట్లా ఆంధ్రప్రభలో ఆ రోజుల్లో వ్యాసాలు వచ్చాయి ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేకంగా కానీ మన జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ప్రధాన మన లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారి వ్యాసులు ఆయన అంటే ఆయన హైదరాబాద్ పెద్దవాడు మీటింగ్ వస్తే మేము అంతా కుర్రాళ్ళం మీరు అనేది అత్యవసర పరిస్థితి నాకు అసలు అత్యవసర పరిస్థితి అంటే కూడా నిజంగా తెలియదు కానీ రో పేపర్ ఆంధ్రప్రభలో వాటిలో ఎక్స్ప్రెస్ లో ఖాళీగా ఉండేది ఖాళీగా ఉంటే ఏంటి ఖాళీగా అంటే అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఎమర్జెన్సీ అనేది ఒకటి వచ్చింది అంటే మాకు అప్పుడు మా ప్రసార సాధనాలు ఏముండేవి టీవీ ఉండేవి అది రేడియో మా నాన్నగారు ఒక రూపాయి లాటరీ పెడితే రేడియో వస్తే రేడియో ఒకటి వచ్చి మా వీధి చేవర బాగా ఈ క్రికెట్ కామెంట్రీలు అయినవాళ్ళు మా వీధి చేవర ఒక రైస్ మిల్ దగ్గర ఆంధ్రప్రభ పేపర్ వచ్చి దాంట్లో చదివేవాడు ఈ వ్యాసాలు అట్లా ఇంట్రెస్ట్ తప్ప అయితే లెటర్స్ రేటర్ ఎప్పుడైనా రాసేవాడు ఆంధ్రపత్రికలు ఒకసారి లెటర్ రాస్తే చాలా సంతోషపడిపోయి ఊరంతా అట్లా అంత తప్పితే పెద్ద అనుభవం లేదు అంటే చాలా మంది జర్నలిస్టులు లేఖ రచయితలుగా ప్రారంభించారు అలాగే మేము కూడా లేఖలు బాగా రాసే వాళ్ళ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళని చేస్తుంటారు కానీ మీరు గన్నవరం అన్నారు కదా గన్నవరము గుడివాడ కూడా కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కేంద్రాల బెల్ట్ అక్కడి నుంచి అటు గోదావరి జిల్లాలు ఇదంతా అక్కడ మీకు ఆ వామపక్ష భావజాలు మీ నాన్నగారు అది మా మా ఫ్యామిలీస్ మొదట అంతా తెలుగుదేశం వచ్చేంత వరకు నాన్ కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీస్ కింద లెక్క కమ్యూనిస్ట్ ఫ్యామిలీస్ కింద లెక్క నేను ఇప్పుడు కూడా సంతోషం చదువుతా పుచ్చబల సుందర గారికి నేను మొదటి ఓటు చేశాను నేను ఆయన ఊరేగుతా ఉంటే మేమంతా జెండా అప్పుడు జనతా పార్టీ జెండా పట్టుకునేవాడు సిపిఎం జెండా కాదు సిపిఎం అంటే కొడతారు కూడా కదా ఆ రోజుల్లో వెంకటరావు గొడవ అయింది అప్పుడు మా ఊళ్ళు పెద్ద చాలా మందిని కొట్టారు నన్ను పాపం కుర్రాడు కాబట్టి నేను తిరుగుతా ఉండేవాడిని చూసాను ఆ గొడవ అంతా అక్కడ ఆయన అక్కడ ఏదో గన్నవరం నిర్బంధం పోలీసులు చేసిన ఇది ఎంత దానివల్ల సరే జనానికి కొంత బాగా ఇన్కన్వీనియన్స్ అయింది పాపం చాలా మందిని కొట్టారు కానీ తర్వాత వెంకటరావు గారు ఆ ఊరు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాటర్ స్కీమ్ అని అవన్నీ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడింది ఎందుకు ఇంత ఇట్లా వచ్చింది అనేది కూడా ఇది అయితే సుందర గారు అంటే ఒక గౌరవం ఏ మాటకి అనమాట ఆయన ఎక్కడో నెల్లూరు నుంచి వస్తే ఇక్కడ జనం అంతా ఆయనకి డాక్టర్ రాయుడు గారు వాళ్ళంతా ఉండేవారు మా బోటు వాళ్ళకి కూడా ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అందువల్లే మాకు అక్కడ ఈ కులాల తగాయిదాలు అవన్నీ లేవు మాకు కూడా అసలు ఆ ఫీలింగ్ చాలా కంపారిటివ్గా తక్కువే అని చెప్పాలి సో అదంతా ఒక పార్ట్ అయితే ఇక్కడ రామోజీరావు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తే ఆయన ఒకటే చెప్పారు నిజమైతే రాయకుండా ఉండ మాక అబద్ధం అయితే రాయొద్దు అని చెప్పారు నిజంగా ఎంతమంది చెప్పేవాళ్ళు అట్లా చెప్తారు అట్లా చెప్పిన మాట నిజం ఏ మాట కాబట్టి అది అది ఇప్పుడు కూడా నేను ఆ డైలాగ్ గుర్తుంచుకున్నానంటే మీరు నా మీద ఎంత ప్రభావం పడింది అనేది అదే చెప్పారు ఒక సందర్భంలో అయితే శ్రీని అనేవాడు అంటే శ్రీనివాసరావు వాళ్ళు ఎక్కువ మందిని శ్రీని అంటాడు శ్రీని నువ్వు దమ్ముంటే నువ్వు నా మీద కూడా రాసుకోవాలి అన్నాడు ఓహ్ అంటే అంత కలేజాగా ఉండేది 
అయితే ఆయన దేనికైనా ఒక తీరి తయారు చేసేవాడు అదొక ఆర్ట్ అనుకోండి ఎనభై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు చారిత్రక అవసరం కదా ఇది మనకి ఇది మనం సమాజం రాష్ట్రం ఇవన్నీ ఇట్లా జరుగుతుంది కదా కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకించాలి అనేటువంటి ఉత్సాహం మాకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గ్లామర్ సందడి మాకు ఆ ఏరియా అంతా విపరీతమైన గ్లామర్ కాబట్టి మేము కూడా వీర సైనికులు లాగానే అనుకునేవాళ్ళం సో అట్లా ఆ రకమైనటువంటి మీడియా పరిస్థితి సరే కొంత రాజకీయ అవసరాలు కొంత ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక నిబద్ధత అనేది కనిపించేది అవసరం అయితే ఫైట్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక తత్వం ప్రజలకి ప్రజల పక్షాన్ని ఎక్కువగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ధోరణి కనిపించేది రామోజీ రావు గారు రామోజీ రావులో కూడా దాంట్లో అనుమానం లేదు అయితే ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అరే తప్పులు చేస్తే నువ్వు మంచి చేస్తే పోకడం నాకేం అభ్యంత లేదు కనీసం ఫిరాయింపుల మీద ఒక్క విమర్శ చేస్తూ ఫ్రంట్ పేజ్ ఎటువంటి రాయని పరి పత్రికలకి పత్రికల్ని వాళ్ళు చూస్తున్నా అంటే రామోజీ రావు నుంచి మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఫిరాయింపులు ఇటువంటి వాటి మీద సమాజంలో జరుగుతున్న అకృత్యాల మీద ఆయన రాయాల ఆయన రాయించాలా కానీ దురదృష్టవశాత్తు అటువంటి వాటిని కూడా వాళ్ళు వదిలేస్తున్నారు అనేది మాత్రం నాకు కాస్త బాధ అనేది పైగా వదిలేయటం ఒక పక్కన అయితే వైసీపీకి షాక్ లేదా కాంగ్రెస్కి షాక్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది అని గాలి మొండు వాళ్ళు వెళ్ళారు తప్పులు చేస్తున్నారు ఇట్లా తప్పుడు వారిని చేస్తున్నారు తప్పు రాజీనామా చేసుకోండి అని చెప్పాల్సింది పోయి వీళ్ళకి షాకు వాళ్ళకి షాక్ అని చెప్తారండి ఆ విషయంలో మాత్రం నేను అప్రిషియేట్ చేయగలను ఏ మాటకం అంట మీరు గమనించారు కదా మనకి నాకు అసలు పరిచయం కూడా లేదు ఆ రోజుల్లో టూ థౌజండ్ నైన్ బిట్వీన్ ఫోర్టీన్ మధ్యలో ఆయన ఎవరి దగ్గరకు ఆయన రాజీనామా చేశాడు ఎవరు వచ్చినా సరే రాజీనామా చేయమన్నాడు అనర్హత పెట్టేయమంటే వేయకుండా లేట్ చేశారు వీళ్ళు సో అది చంద్రబాబు వయసు ఎంత జగన్ వయసు ఎంత ఈ రకమైన స్టాండర్డ్స్ పాలిటిక్స్లో మెయింటైన్ చేయలేకపోతే మరి ఇప్పుడు చంద్రబాబు గొప్పడానల జగన్ గొప్పడానల మీరు చెప్పండి ఫ్రేమ్పుల విషయంలో ఆయన ఒక వైఖరి తీసుకున్నారు తప్పకుండా రాజీనామా చేసి రావాలి అనేది ఒక నైతిక విలువ కదా చట్టం నైతిక విలువ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా చట్టాలు ఉన్నాయి కదా సో మీడియా ఎంత ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది అంటే దీనికి మీరు ఏ రంగు పునుగుతారు రకరకాల సామాజిక వర్గాల రంగు పునుగుతారా లేకపోతే రాజకీయ అవసరాల రంగులు పునుగుతారా ఏమన్నా పొలం ఉండగా కార్పొరేట్ మా బోటి వాళ్ళు కార్పొరేట్ రంగు పునుగుతారు ఏమన్నా చెప్పండి కానీ నా మీకు కానీ బహుశా మీకు కూడా ఐ థింక్ ఇదే అభిప్రాయం ఉండొచ్చు నేనైతే ఈనాడు కానీ లేదా తర్వాత నేను పని చేసిన జ్యోతిలో కానీ ఈ రకంగా విలువలు పడిపోవడం మాత్రం ఐ ఫీల్ సారీ ఆఫ్ ఇట్ మీరు మీరు సమర్థించండి ఎప్పుడు అన్న అవసరమైనప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇప్పుడు సమాజాన్ని మనం కాదని లేదా రాజకీయ వర్తమాన రాజకీయాలను కాదని చేయగలిగే పరిస్థితి లేదు అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని విలువలు కొన్ని స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే అరే నా బోటు కాడే ధైర్యంగా తప్పయా అని అంటున్నాం కదా ఇద్దరిని మరి మనం ఎవరిని సపోర్ట్ చేయట్లేదు కదా ఆ ధైర్యం మనకంటే వెయ్యి శక్తులు వెయ్యి రెట్ల శక్తి కలిగినటువంటి గొప్పవాళ్ళు కదా వాళ్ళు రామోజీ రావు కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ గొప్పవాళ్ళని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ రామోజీ రావు అయితే నీకు ఇంకొక గొప్పవాడే అంట దాంట్లో అంటే మీడియా అనేది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఎన్నికల్లో కమ్యూనిస్టులు వ్యతిరేకించారు ఉండొచ్చు యాభై మూడులో తెలుగుదేశం అది కూడా జరిగింది అంటే మీడియాకు దాని వైఖరి దాని అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు అప్పుడు కూడా నేను మాకినేని బసవపున్నయ్య గారు ఆనంద్ డైలాగ్ ఏదో ఏది ఆడవాళ్ళ అరుణ మీద నాగళ్ళు వేసి దిల్లుతాను అన్నారని రాశారు అంటారు ఆంధ్ర పత్రికలో తింటు రాయి అవి కూడా అట్లా కూడా చేయాలి అది నిజం కాదని ఆయన కూడా ఉత్తరం రాశారు ఆయన చెప్పింది వేరు జరిగింది వేరు అనుకుంటాను దాని మీద నేను వేరే ఒక పుస్తకం మీడియాలో ఆ ట్రెండ్ ఉన్నప్పుడు కూడా రామోజీ రావు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఒక కొత్త ట్రెండ్ ఏ మాటకం అంట పబ్లిక్ నిజాలే రాయాలి అనేటువంటి లేదు రెండో వర్షం తీసుకోవాలి ఇట్లాంటి చాలా కొన్ని సూత్రాలు పాటించిన మాట మీ జర్నలిజ జర్నలిజం జీవితము ఈనాడు పెరుగుదల దాదాపు ఒకేసారి జరిగినట్టు కదా హైదర్ విజయవాడ ఎడిషన్తోనే ఈనాడు విస్తరణ ముందుకు వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఎనభై మూడు రామారావు ఎన్టీఆర్ రావడం దాదాపు ఈనాడు దానికి వ్యూహకర్తలాగా వాళ్ళు అసలు అభ్యర్థులు ఎవరో కూడా వాళ్ళు సిఫార్సు చేసే ఈ రెండు జరిగాయని ఉపేంద్ర జీవిత కథలు కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా వాస్తవాలే కదా మీరు వాటి అన్నిటికీ కూడా అంటే నా రోజు సార్ తక్కువ మీరు అప్పుడు నా రోజు సార్ తక్కువ నేను తిరుపతిలో ఇన్ఛార్జిగా ఉండేవాడిని రిపోర్టర్స్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఏదైనా ఉంటే మాట్లాడేవాళ్ళు మేము కాకపోతే నేను మేజర్గా కవరేజ్ అవన్నీ కూడా చూసుకునేవాళ్ళు ఉదాహరణకి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ మే జనవరి నాలుగును ఐదును ఇద్దరు ఒకే రోజు వచ్చారు ఇందిరా గాంధీ ఎన్టీఆర్ వల్లీశ్వర్ గారు అక్కడ చీఫ్ రిపోర్టర్ నేనేమో నాలుగు జిల్లాలు ఇన్ఛార్జిగా ఉండేది అయితే ఆయన నేను ఇందిరాగాంధీ కవర్ చేస్తానంటే నేను ఎన్టీ రామారావు కవర్ చేశాను అసలు ఆ రోజంతా మొత్తం పొద్దు
విషయం అయితే ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఆఫ్ ఇట్ ఆ తర్వాత మీరు అక్కడ న్యూస్ టుడే ఏడాది మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసాను విజయవాడ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఆరేడు జిల్లాలు ఎన్నో ఉండి కోఆర్డినేటర్ మొత్తం ఇన్ఛార్జిగా ఆ రెడ్ జిల్లాల నెట్వర్క్ రిపోర్టింగ్ అని చూసేవాడు ఆ రోజుల్లోనే కదా మీరు వరద రావడం అది చాలా పెద్ద అది ఒక పెద్ద డివాస్టేషన్ కదా నేను ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖు ఐ బిలీవ్ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎవరో ఫోన్ చేశారు రిపోర్టర్లో సార్ వరద చాలా తీవ్రంగా ఉంది సార్ ఎవరిని వస్తే బెటర్ ఏమో అన్నట్టుగా ఫోన్ చేశారు నేను వెంటనే మోటార్ గారికి ఎవరికి చెప్తే వెళ్ళిపో అన్నారు వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోతే నేను కూడా ఏమనుకున్నాను వరద అంటే అంతకుముందు కూడా వరదలు చూసాం కానీ అంత భేవత్వం అని ఊహించాల మేము అటు నిడదవోల్ దగ్గర సమిశ్రీగూడెం రోడ్ లో నుంచి అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వెస్టర్న్ మెయిన్ ఛానల్ ఉంటుంది గోదావరి ఆ గట్టు మేము చేస్తున్నాం వెళ్తుంటే జనం బాగా పెరుగుతూ ఉన్నారు ఏంటి ఇది పరిస్థితి అంటే మొత్తం గోదావరి గొట్టు పోయేదట్టు గట్టు బొట్టు పోయేదట్టు ఉంది అన్నారు ఇది ఏంటో బాబు అనుకున్నాం వెళ్ళాం దగ్గరికి వెళ్ళాం కరెక్ట్గా అప్పుడే గండి పడతా ఉంది గోదావరికి గండి పడతా గండి పడుతున్న ఫోటో తీయించాం కారులో వెళ్ళి ఫోటో తీయించి నేనేం చేశానంటే వెంటనే ఆ రోజులో ఇంక ఇంత ఎలక్ట్రానిక్ సదుపాయం లేదు కదా వెంటనే కార్ ఇచ్చేసి నేను ఎట్టబడి తంటాలు పడతాలి అప్పుడు ఎమ్మెల్యే కృష్ణారావు గారు ఉన్నాడు పివి కృష్ణ ఆయనతో పాటు ఆయన గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్తాను లేని మెల్లగా నడుచుకుంటా మేము ఆ గోదావరి గట్టు ఆ విజయేశ్వరం ఇది ఉంటుంది ఆ పవర్ ప్లాంట్ అవన్నీ దాటుకుంటా ముందుకు వెళ్ళాం మేము వెళ్ళిన కాసేపుడికి తెల్లారిసరికి పవర్ ప్లాంట్ కొట్టుకుపోయింది మొత్తం గోదావరి గట్టు అంతా కొట్టుకుపోయింది అసలు మాకు అంత ముందు సిచ్యువేషన్ తర్వాత చూస్తే అసలు మొత్తం సీ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు సముద్ర మహాసముద్రమే వచ్చేసినట్టు ఎక్కడ గోదావరి ఎక్కడ తణుకు అంత దూరం సీ ఆఫ్ వాటర్ అనమాట మేము సైనికులతో పాటు తెప్పలు ఉంటాయి కదా వాటిల్లో తిరుగుతుంటే పాములు వచ్చి మీద పడి భలే చాలా తమాషా అవన్నీ కూడా రిపోర్టింగ్లో అవన్నీ ప్రజల బాధలు అవన్నీ చూడటం కదా అది పాములు వచ్చి మీద పడుతుంది వాటిని సైనికులు పోలీసులు వీళ్ళు కొడతా ఉండేవాళ్ళు తోసేస్తుండేవాళ్ళు అట్లా వెళ్ళి పడవల్లో పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళ నిడదవోలు నిడదవోలు దాటిన తర్వాత నుంచి ఊళ్ళల్లో తర్వాత తణుకులో అయితే పడవల్లో తిరిగాం గోస్తరి నది అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ పొంగిపోయి మొత్తం భీమవరం దాకా మొత్తం సీ ఆఫ్ వాటర్ కదా అట్లాగే ఈస్ట్ గోదావరి వైపు కూడా మొత్తం చాలా దెబ్బ తినిపోయింది సో రెండు వైపులా ఇది బ్రీచ్ వేసి పడినాయి కదా దాని కవరేజ్ మీద అప్పుడు మీరు చాలా ఎక్కువ కృషి చేసినట్టు బాగా చాలా నాకు అది ఒక రకంగా అది ఎప్పటికి అంటే మనం ఏమి వీ కెనాట్ యాంటిసిపేట్ అరే అట్లాంటివి జరగాలని మనం కోరుకోం కానీ జరిగిన తర్వాత రిపోర్టింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ రిపోర్టు అది ఏమైంది ఆ ఫోటో సహా ఇచ్చింది అది వెళ్ళేసరికి పది అయింది ఆపండి అది చాలా ఫోటో ఎవరు ఇవ్వలేరు నేను ఒక్కడనే వెళ్ళాను కేరలో పంపించేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో చాలా తక్కువ అది మేము ఈనాడు ఒక్క దాంట్లోనే ఆ ఫోటో వార్త మొత్తం అంతా మిగతా వాళ్ళు దాని ఇంటెన్సిటీ అంటే అప్పటికి పసిగట్టలేదు లేకపోతే నాకు తెలియదు అదే అదే ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు టెల్ యూ ఫ్యాక్ట్ బట్ అది ఈనాడులో పెద్ద వార్తగా వస్తే పెద్ద సంచలనంగా గండిగో పడుతున్న దృశ్యం అనమాట అది ఇచ్చే రిపోర్టర్ మీరు అప్పుడు స్పెషల్ రిపోర్టర్ కాబట్టి తర్వాత ఢిల్లీకి ఈనాడు బ్యూరో చీఫ్ లేదు లేదు చాలా కాలం తర్వాత అప్పటికి అది ఎయిటీ సిక్సే కదా నేను ఎయిటీ నైన్ వరకు విజయవాడలో పనిచేశానండి ఎయిటీ నైన్లో రాముజు గారు ఏమో ఇలాంటి సీనియర్లు అంటే హైదరాబాద్ రావచ్చు కదా అంటే నాకు సరే అక్కడ ఉన్న రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా సరే వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడైతే ఇంట్లో మనకే అందులో ఉద్యోగం చేసుకోవటమే కదా అని ఎస్ సార్ వస్తా అన్నారు మరి మా మిస్సెస్ ఉద్యోగం కదా అంటే పర్లేదు ఏదో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం తంటాలు పడతాం సో వన్ ఇయర్ అయితే నేను ఒంటరిగా ఉండేవాడిని అప్పుడు ఇక్కడ సిటీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు కంట్రిబ్యూటర్ వ్యవస్థ మరి ఇంత ఘోరంగా తయారైంది అనుకోండి బట్ ఆ రోజు డెవలప్ చేసేవాళ్ళు నాది కూడా బాధ్యత ఉంది కొంత అప్పుడు అంతా పది పదిహేను మంది ఉంటే నేను వంద మందిని చేసా ఒక్కసారి సిటీలో పెద్ద కల్లో ఏంటి వంద మందిని పెడతారా అని దానివల్ల ఏమైంది జోనల్ వ్యవస్థ అనేది ఒకటి పెట్టాను జోనల్ పేపర్స్ పేజెస్ వాటిని సక్సెస్ చేయని అడిగాను నన్ను రాముజీ గారు నేను దాన్ని ఓ నెల రోజుల్లో దాన్ని రిజల్ట్ చూపించగలిగా చూపిస్తే నాకు ఐదు వందల జీతం పెంచారు ఆ రోజుల్లో ఐదు వందల జీతం అంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా పెరిగినట్టు కదా నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఏంటంటే యాజమాన్ దగ్గరగా ఉండి ఎడిటర్ కి దగ్గరగా ఉండి వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తే సక్సెస్ అయితే వచ్చే రిజల్ట్ కి అంత ముందు ఎంత కష్టపడినా అంతే కదా అది అంత ఇంపాక్ట్ విజయేశ్వరంలోకి వెళ్ళేది కనపడదు ఇదేమో కళ్ళ ముందు కళ్ళ ముందు సహజంగా అది ప్రోత్సహించడానికి అట్లా సరే ఏజ్ మ్యాన్ అయినా ఓవరాల్ గా చూడాలి తప్ప అట్లా కాదు సార్ అయినప్పుడు కూడా పర్వాలేదు దానికోసం ఇల
అప్పుడు లాస్ట్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ అది అంతకుముందు మన సారీ వంగవీటి రంగ మర్డర్ కేసు అప్పుడు కూడా నేను ఈ జిల్లా పేదల కోసం తిరుగుతూ ఉంటే సమాచారం వచ్చి వెంటనే విజయవాడ వచ్చేసి ఓహో అప్పుడు జంగారెడ్డి గుడి దగ్గర ఎక్కడ తిరుగుతా అప్పుడు విజయవాడలో ఉండే అప్పుడు అక్కడే ఉన్నారు ఉండేవాడు సో ఆ రిపోర్టింగ్లో చాలా కొత్త ఒక మేల్పు ఏంటంటే రైట్ వంగ హత్య దారుణం దాంట్లో ఏమి అనుమానం లేదు అదంతా వచ్చింది ఆ తర్వాత జరిగిన దాడులు అవన్నీ రాయాలంటే భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది బీసెంట్ రోడ్లో కానీ అక్కడ కానీ ఒక వర్గం వారి మీద చేసిన దాడులు కానీ ఫస్ట్ టైం నాకు ఎందుకో ఏంది అది ఎందుకు రాయట్లేదని నేను బీసెంట్ రోడ్కి వెళ్ళి ట్రేటర్స్ చెప్పేది కానీ వాళ్ళందరూ చెప్పేది రాశారు రాస్తే అది అది ఈనాడు వాడు కూడా లోపల పేరు వేసారు పర్ ఓకే ఓకే అది లోపల పేరు వేసినా కూడా చాలా సెన్సేషన్ అయింది వేస్తే అప్పుడు రామవీరారు ఏమయ్యా ఇంత ఘోరంగా ఉంటే మొత్తం రాయండి అన్నాడు ఓకే అప్పుడు నేను ఇంకా ఎలా ప్రతి కథ జరిగిన వెంటనే మీరు చాలా మొత్తంగా రాసుకోవచ్చు రెండో వైపు అది అన్నీ అవన్నీ స్టోరీలు ప్లాన్ చేసి రాస్తే నేదుమల్ జనార్దన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గగ్గోలు పెట్టేసాడు అమ్మో ఇవన్నీ రాస్తే అట్లా అని అట్లా జరిగిన సందర్భం కూడా అది నేదురు అప్పుడు ఈయనే కదా అప్పుడు ఇంకా రామారావు ప్రభుత్వం కాదు కాదు మీరు అనేది వంగవీటి రంగ హత్య వంగవీటి హత్య రంగ హత్య జరిగినప్పుడు జరిగిన దాడులు అవి ఈనాడు వివరంగా రెండోది మీరు చెప్పేది రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ హత్య నేదుమల్ జనార్దన్ రెడ్డి సంబంధం లేదు బట్ ఈ ఇష్యూస్ అయితే మనం బాగా కవర్ చేయడంతో చాలా ఇది వచ్చింది బట్ తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో సరే ఈ వంగవీటి రంగ వీళ్ళ గొడవల మధ్యలో ఒకసారి అక్కడ ఎడ్లపాడు దగ్గర చెల్లకూరు పేడ దగ్గర ఎడ్లపాడు దగ్గర నలుగురు నచ్చి చేశారు నర్సరాపేట రిపోర్టర్ రామారావు గారు ఉన్నారు ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ ఏదో మర్డర్ జరిగిందంటున్నారు సార్ బహుశా నెహ్రూ వాళ్ళ తాలూకు అంట సార్ అని ఎన్నింటికి చెప్పారు సాయంత్రం ఐదు ఇంటికి చెప్పారు నాకు నాకు డౌట్ వచ్చింది వెంటనే మా మేనేజర్ గారు ఉండేవారు రంగనేడి గారు కారు కావాలి సార్ అంటే వెంటనే ప్రొవైడ్ అయ్యాడు వెంటనే వెళ్ళా ఒక ఫోటోగ్రాఫీ తీసుకుని మీరు వెళ్ళారు అక్కడికి ఎట్లా పాటు వెళ్ళారు మురళి హత్య అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఎవరు లేరు ఒక నెహ్రూ అప్పుడు చేరాడు ఓకే ఆ ఫోటోలు తీసుకుని నెహ్రూతో కొద్దిసేపు మాట్లాడి వెంటనే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపోర్ట్ చేయాలి కదా వెంటనే వచ్చి నేను ఫోటోస్ సహా పేపర్లో పబ్లిష్ చేస్తే ఆ రోజుల్లో కోనసీమ వరకు ఆ పేపర్ వెళ్ళారు అది పెద్ద సెన్సేషన్ పెద్ద సంచలనం పెద్ద సంచలనం ఆ రోజుల్లో మిగతా పేపర్లో అంత ఏదో జరిగింది అంటే అన్నంత వరకు ఇచ్చింది తప్ప ఎక్కువగా ఇవ్వలేకపోయింది సో అది ఒక బాగా సంతృప్తి అంటే ఒక జర్నలిస్ట్ ఘటన విపరీత ఘటన అయినా విషాదాలైనా చేయాలి వాటిని అప్పటికప్పుడు రంగంలోకి వెళ్ళి వాటిని అటువంటి వాటి ఈనాడు అదే కాకుండా ఒకసారి ఇప్పుడు మన తెలుగు గంగ ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు అప్పుడు నేను యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా లేను కానీ బట్ ప్లానింగ్లో ఉన్నాను అప్పుడు ఈ తిరుపతిలో ఇంచారు ఏంటి నాకేం చేస్తావు మోటర్ గారు నాకేం చేస్తావు నువ్వు తెలియదే నువ్వు నాకు బ్రహ్మం గారి మటం ఫోటోలు నాకు సాయం నాకు రాత్రికి ఈ విజయవాడ చేస్తారు దాని పెద్దగా ప్లాన్ చేసి శంకుస్థాపన ఇందిరా గాంధీ ఎంజీఆర్ అబ్బు అంత పాపులర్ ఆ ఫోటోలు సాయంత్రానికి వెళ్ళా నెల్లూరు ట్రైన్ చేర్చి ట్రైన్ నుంచి మధ్యాహ్నం చేర్చి అక్కడి నుంచి విజయవాడ చేర్చి ఒక పెద్ద పెద్ద సన్నివేశం ఆ రోజుల్లో అంత కష్టపడాల్సి వచ్చేది ఇవాళ ఏ ఉంది కెనడాలో ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న యాప్లోనే వచ్చేస్తున్నాయి అంటే ఆ దశలో మీరు ఇవన్నీ చేస్తూ జర్నలిజము ఆ నైపుణ్యము అవి పెంచుకోవడానికి బాగా కృషి చేస్తూ వచ్చారు పత్రికలు ఇవన్నీ పరిశీలిస్తున్నాయి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటే యాక్చువల్గా ఆర్టికల్స్ రాయటం అనేది నాకు నైంటీస్లోనే మొదలైంది అప్పుడు విజయవాడ వందేళ్ళు అయిందనో ఏదో వచ్చింది అప్పుడు ఇక్కడ నైంటీ టూలో వందేళ్ళు అయింది నైంటీ టూ కదా నైంటీ టూ కాదు నేను అక్కడ ఉండగా రాసి ఎయిటీ ఎయిటీస్లోనే రాసి అట్లయితే ఎయిటీస్లో నేను ఎయిటీ నైన్కి ఇక్కడ వచ్చేసా కదా పుష్కరాల అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు వంద వందేళ్ళు అవుతుందని ఏదో సమ్ ఈవెంట్ విజయవాడ సమ్మె అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ చేసి అడిగారు వారం గారు ఎవరు థర్డ్ పేజ్ చూసేవారు ఆర్టికల్ కావాలంటే నాకు ఆర్టికల్ రాయాలంటే ఏమి రాయాలో తెలియదు కదా ఓ పెద్ద లంబా చోడ అన్ని విషయాలు రాయసేయాలి కావాలని ఓ పెద్ద రాస్తే అంత గెలిపి ఒక చేసేసారు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అది ఓకే వేసాను తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఈ పొలిటికల్ ఆర్టికల్స్ రాసే అవకాశం వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ హెచ్ఆర్కే గారు ఉండేవారు వారు నన్ను నేను డైరెక్ట్గా పొలిటికల్ రిపోర్టింగ్ చేసేవాడిని కాదు బట్ ఇష్యూస్ని బట్టి నేను జనరల్ రిపోర్టింగ్లో ఉండేవాడు ఆయన అడుగుతుండేవారు నేను ఇస్తుండేవాడిని అయితే ఈ తెలుగుదేశం సంక్షోభం టైంలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏమంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఆగస్ట్లో దానిలో కొద్దాం మనం అది వేరే చాలా ముఖ్యమైన ఘటన కదా ఓకే సో ఇలా మీరు వ్యవసాయ రచన కూడా ఈ క్రమంలోనే ప్రారంభించారు
కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కంపారిటివ్గా ఫ్రీడమ్ ఎక్కువే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అవన్నీ చూస్తే ఓకే ఇప్పుడు అవన్నీ చూస్తే చెన్నారెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ చూసాం ఇప్పుడు మత్కాల్ హాల్ మత్కాల్ హాల్ గవర్నమెంట్ నేను రెగ్యులర్గా తిరిగి రకరకాల హ్యూమన్ యాంగిల్ స్టోరీస్ కూడా ఓకే రాసేవాళ్ళం తొంభైలో తొంభైలో ఎస్ ఆ తర్వాత నేదిర్మల్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు నేదిర్మల్ జనార్దన్ రెడ్డి వచ్చినప్పుడు కూడా గట్టిగానే అనేక ఇప్పుడు ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా వాటిలో మా వంతు కృషి మేము చేయడం జరిగింది ఆ వార్తకు సంబంధించి కానీ అది పేపర్ ఇప్పుడు యాంటీ కాంగ్రెస్ యాంటీ కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్ అంటే యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కదా మాకు కూడా ఉత్సాహంగానే ఉండేది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నా ఫర్ ఆల్ మై కెరీర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ నేను యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్గానే ఉండిపోయి అదే ప్రభావం నా మీద ఎక్కువ ఉందో ఏమో అది ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి కోపం వస్తుందో ఏమో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద ఎక్కువ కాలం అయితే అట్లాగే నడుస్తూ వచ్చింది ఎయిటీ నైన్ నైంటీ ఫోర్ మధ్యలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంది విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో కృష్ణపట్నం స్కామ్ ఒకటి జరిగింది నాకు మంత్రి గారు పిలిచి చెప్పా అది జరిగింది మంత్రే చెప్పాడు ఓకే ఆ పలానా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు తెలుస్తుంది అన్నాడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం మీద అది తీసుకెస్తే పెద్ద కృష్ణపట్నం కుంభకోణం పెద్ద అవును అయ్యో అయింది బట్ సరే అట్లాంటి అంటే అక్కడ ఉన్న ఫ్రీడమ్ చెబుతున్నాయి ఇప్పుడు మంత్రులు కానీ ఎవరు నోరు చేసే పరిస్థితి లేదు కదా అంటే కాంగ్రెస్ కొన్ని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్కడో ఒక ఛానల్ నుంచి బయటకు వస్తానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది వెరేజ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రీజనల్ పార్టీస్లో ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పర్యట ప్రభుత్వాల్లో అట్లా వెళ్ళినా కూడా ఒప్పు చాలా భయపడే పరిస్థితి ఇందాక ఎవరు నాకు ఒక ఆయన ఎవరు అమెరికాకి ఫోన్ చేశారు మంత్రుల్లో కూడా అసలు కళ ఉంటలేదు సార్ ఊరికే పేరుకే నామకే వస్తే మంత్రులే కానీ అని అనుకుంటున్నారు సార్ అని అమెరికా నుంచి ఒక ఆయన తెలంగాణ మంత్రుల గురించి అట్లాగే ఏపీ మంత్రుల గురించి చెప్తూ చెప్పాడు అనమాట ఆ పరిస్థితి ఉండకూడదు ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక స్వేచ్ఛ ఉండాలి కొంత నిర్ణయాధికారం మంత్రులకు కూడా ఉండాలి మీరు ఈనాడులో ఉన్నారు కదా తొంభై నాలుగులో రామారావు గారు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చారు చాలా అఖండమైన చాలా తుడిచి పెట్టేశారు కానీ అప్పటికే ఈనాడు రామోజీరావుకి ఆయన తేడా వచ్చాయంటారు కదా కొంత తేడా వచ్చింది ఎందుకంటే నాకు కూడా బాగా గుర్తు నేను గుంటూరులో ఎన్టీ రారు లక్ష్మీపార్ టూర్ ఎట్లా ఉందో చూద్దామని వెళ్ళా వెళ్ళి కవర్ చేస్తే ఎన్టీఆర్ ఆయనకి ఇబ్బంది వచ్చి లక్ష్మీపార్థి మీద ఇట్లా బుధం మీద చేస్తేనే జనం ఆడ మగ తేడా లేకుండా కేరింతలు కొట్టారు చూస్తే అర్థమైపోయింది అసలు పరుగెత్తి తీరు కానీ ఇప్పుడు మనకి ఆ మూమెంట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది చాలా వరకు వాళ్ళు పాజిటివ్గా స్పందిస్తున్నారా నెగిటివ్ స్పందిస్తున్నారు అది చూస్తే నాకు అర్థమైపోయింది ఇదే వేవ్ అయిపోయింది అనేసి నేను వచ్చి రామవీరారితో అన్న సార్ ఇదేదో వేవ్ అని మొహలే అన్నారు ఆయన అంటే వాళ్ళంతా నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే తర్వాత ఒకళ్ళిద్దరు వేరే ఇప్పుడు లక్ష్మీభారతి గారి ఇంటర్వ్యూలో కానీ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు గారు కానీ లేదా వా రామోజీ రావు కానీ వీళ్ళంతా ఇంత మెజార్టీ వస్తుందని ఊహించాలి సో ఏదో కాంగ్రెస్ ఇంకెవరితో కలుపుకుని కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ లేదా ఇట్లా వస్తుందేమో అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు బట్ మా బోటు వాళ్ళం అయితే అది స్వీప్ అనేది అయితే మనం కూడా ఊహించినంత స్వీప్ వచ్చింది రెండు వందల యాభై సీట్లు ఇరవై ఆరు సీట్లు తప్ప మొత్తం లెఫ్ట్ పార్టీస్ కూడా ఆయనతో కలిసి పోడి చేస్తున్నాయి కదా ఇండిపెండెంట్లో సగం మంది ఆయన మద్దతుతో గెలిచారు సో రెండు వందల యాభై ఆరు సీట్లు రావటం అంటే అది గ్రేట్ థింగ్ కదా సో అట్లా అది ఆ పరిణామక్రమం జరిగింది అదే ఆయన కొంప ముంచిందేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది అంతమంది గెలవటం కూడా ఒక రకంగా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఆయన మీద ఆయన అధికారంలో తొలగించడం రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాలు అతి ముఖ్యమైన ఘటన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తొంభై ఐదు ఆగస్ట్ సంక్షోభం అదంతా అప్పుడు మీరు చాలా ముఖ్య పాత్రధారిగా ఉన్నారు దాని అంతటి అంటే పాత్ర యాక్చువల్గా నాకు డైరెక్ట్ గా రిలేటెడ్ నేను అప్పుడు జనరల్ బ్యూరో కానీ సెక్రటరీ జరిగే యాక్టివ్ అంతా నేనే చూసేవాడి సో చంద్రబాబు గారి దగ్గర కూర్చుంటే ఎమ్మెల్యేలు కాలటం ఇవన్నీ వస్తుండే మీరు చంద్రబాబుకి అప్పుడు సన్నిహితంగా ఉన్నారు సన్నిహితం ఏం లేదు మా దగ్గరగా తెలుసు తెలుసు అంటే నన్ను మరి మరి నా లోపమా లేకపోతే నాకు అది పాజిటివ్ మైనస్ నెగిటివ్ నాకు తెలియదు కానీ నేను ఎప్పుడు మరి ఎవరితోటి రాసి చూసుకునేది లేదు అట్లా అని చెప్పి దూరంగాను ఉండేది లేదు అవసరాన్ని బట్టి మాట్లాడటం అవసరాన్ని బట్టి చేయటం ఇవన్నీ ఉండేది అందువల్ల నాకేం పెద్ద అట్లా అని చెప్పి దూరం అని చెప్పను బట్ చంద్రబాబు గారు కూడా గౌరవంగానే ఉండేవారు అది కానీ మీరు అంతా అప్పుడు ఆయనతో ఉన్నారని ఒక అభిప్రాయం అయితే మనకి దానికి మనం ఏం చేస్తాం దానికి రిపోర్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు మన బాధ్యత కదా నేనైతే రాశాను ఆ రోజు బ్యానరు తెలుగుదేశం అదే మునిగిపోతుందని నన్ను అర్థం వచ్చేది బ్యానర్ గుర్తులేదు కానీ అది ప్రముఖంగానే ఇవ్వడం యాక్చువల్గా నేను ఇందాక చెప్పాను ఏంటంటే తెలుగుదేశం ఆగస్టులో నేను ఆర్టికల్స్
ఇవన్నీ ఒక ప్రిసిపిటెడ్ అయ్యి ఒక దశకు వచ్చి ఏదో రకంగా చేయాలతుంది అనే ఒక అభిప్రాయాలు ఉండేవాడిని కానీ అనూహ్యంగా నెల రోజుల్లోనే అన్ని పరిణామకం శ్రీకాకుళంలో వెళ్ళటం అన్ని వీణ విశాఖపట్నంలో మంత్రులతోటి మాట్లాడటం ఇవన్నీ ఏంటంటే చంద్రబాబు తెలివితేటల కంటే కూడా ఎన్టీఆర్ యొక్క తెలివి తక్కువతను దెబ్బతీసింది అనిపిస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు ఏమాత్రం వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నా ఏమాత్రం ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళతోటి సమాచారం గట్టిగా తెచ్చు తెప్పించుకోగలిగినా నేను మును మునిగిపోతున్నావైన సంగతి తెలుసుకోవాలి కదా తెలుసుకుని రెండు రోజుల ముందు చంద్రబాబు తీసేస్తే అసలు ఇష్యూయే లేదు మొత్తం అంతా ఈయన దగ్గరే ఉండేవాడు కదా ఎవరు అంత ధైర్యం చేసి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు కదా అది అక్కడ ఆయన ఫెయిల్ అయ్యాడు ఈయన ఏమనుకున్నా అంటే చంద్రబాబు లక్ష్మీ భారతి కొట్టుకుంటారులే నా జోలి రారు అనుకున్నాడు అసలు ఎర్త పెడుతుంది దీనికైన సంగతి ఆయనకు అర్థం కాదు సాకు చంద్ర నా అంచనా ప్రకారం అయితే లక్ష్మీ భారత్ అనేది ఒక సాకు మాత్రమే ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకా నాలుగు రోజుల తర్వాత అయినా సాక బాక అంటే ఏదైనా కాదు అంటే రామారావు గారు అంటే లక్ష్మీ భారత్ గారిని మొన్న ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేశాను పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన చంద్రబాబు మీద నాకు అవిశ్వాసం ఉంది అనే లక్ష్మీ పార్వతికి స్పష్టంగా చెప్తూ వచ్చారు సీట్ల పంపిణీ ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా అంచనాలు ఈ పత్ర అంటే ఎన్టి రామారావులు అంటే రెండు శిబిరాలుగా ఆయన ఆయనే కుటుంబాన్ని విభజనకు ఆయన కొంత అంటే పెళ్లి సంగతి వదిలేని పెళ్ళి ఆయన ఇష్టం అవును కానీ రాజకీయ వ్యూహా అంటే అంటే చంద్రబాబు గారు ఎంత తెలివిగా వహరించాడంటే ఎన్టీ రామారావుకి ఇష్టం లేకపోయినా ఆయన మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అనేటువంటి ఒక చిత్రీకరించగలిగారేమో నాకు అనిపిస్తుంది సో అందువల్ల కూడా కొంత చంద్ర ఎన్టీఆర్ దెబ్బతిని ఉంటాడేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే అంతకుముందు ఆయన ఆధారపడినంతా ఇద్దరు అల్లుళ్ళ మీద పెద్ద అల్లుడు చిన్న కర్ష పరిషత్ ఇచ్చి అన్ని ప్రధాన కార్యదర్శి లక్ష్మీ భారతి గారు ఎక్కువ ఎక్కువ ఊహించుకుంటా ఉండొచ్చు కానీ బట్ అల్లుడిని కాదని ఆయన చేసే పరిస్థితి పూర్తిగా లేదేమో నాకు అనిపిస్తుంది మీరు నిఘా నివేదికలు అంటారు ఇవన్నీ పత్రికల్లో వస్తున్నాయి కదా సమావేశం అవుతున్నారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు అంటే కొంచెం దగ్గరకు వచ్చి అంటే ఆయన నమ్మలా అది బేసిక్గా తంజోలికి రారనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు కానీ ఓకే అది మాకు దగ్గరగా అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఉండేవాళ్ళంగా చూసేవాళ్ళం కదా ఓ పక్క మునిగిపోతుంటే కూడా ఆయన హ్యాపీగా తెల్లారుదాంగా పూడుకున్నాడు కదా ఆ రోజు రాత్రి కూడా సో అవన్నీ ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే లక్ష్మీ పార్వతిని ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం కొంత జరిగినమాట వాస్తవమే అయితే ఆ ప్రయత్నాన్ని ప్రయత్నంగానే చూడాలి తప్ప పూర్తిగా ఆయన ఎందుకు వదిలిపోతుంటాడు ఎన్టీ రామారావు మాత్రం వదిలేసి ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆయనకి ఆవిడికి ఇవ్వడు కదా వీళ్ళు ఎక్కడ భయపడ్డారంటే ఒకవేళ ఈయన తర్వాత ఆవిడికి అక్కడ అనౌన్స్ చేసేస్తారేమో అనే ఒక భయంతో ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు బాలకృష్ణ పేరు అనౌన్స్ చేస్తే చంద్రబాబు అంత వెళ్ళి ఆపారు కదా అట్లా జరిగి ఉండొచ్చేమో అంటే నేను తర చాలాసార్లు మీ దగ్గర సీనియర్ల దగ్గర వినే ఒక మాట ఉంది రామారావు మీద వెన్నుపోటు పోటీ చేయడానికి కొంతమంది తిరుగుబాటని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు కానీ శాసనసభ్యుల సంఖ్య ఏమో చంద్రబాబు వైపు ఉన్న మాట కూడా నిజం అది అలా పెరుగుతూ వచ్చింది మీరు ఇందాక చెప్పిన వరద నీటి మట్టం పెరిగింది దీంట్లో మీడియా పాత్ర ఏంటి ఖచ్చితంగా మీడియా పాత్ర అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే తప్పు మీడియాదా నాయకులదా నాయకులు చేసిన దాన్ని రిపోర్టర్లు రిపోర్టింగ్ చేశారు కొంచెం ఎక్కువ చేసి ఉండొచ్చు సో బేసిక్గా తప్పు తప్పు అనుకుంటే చంద్రబాబు తప్పు అవ్వాలి లేదా తెలివి తక్కువతాను ఎన్టీ రామారావు తప్పు అవ్వాలి సో అది రిపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు తప్పు అంటే మనం అయితే కొంచెం ఉన్నదానికంటే కొద్దిగా కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్కువ తక్కువలు చెప్తే చెప్పు ఉండొచ్చు అంటే వచ్చేస్తున్నారు వచ్చేస్తున్నారు వచ్చిన మాట నిజమే నలభై మంది కావచ్చు యాభై మంది నేను స్వయంగా చూశాను చంద్రబాబు దగ్గరికి వెళ్ళి మనం పెట్టేద్దాం సార్ అది సార్ ఇది సార్ అన్నాడు చూశాను నేను అట్లాగే ఈయన వైసీరాయ్ తరలించిన మాట నిజం కొందరు ఫోన్ చేసి ఎమ్మెల్యే వ్యక్తి అమాయకమైన ఎమ్మెల్యేలు చాలా మందిని ఇంకేముంది అర్జెంట్గా వచ్చేయండి మీ పని ఉందని పిలిచి ఆ తర్వాత దాంట్లో పెట్టేసిన మాట నిజం ఓ వేరే ఊరికైనా పిలిచి కొందరు చెప్తుంటారు మరి మాకు తిని కూడా తెలియదు ఎందుకు వెళ్ళామో తెలియదు ఎందుకు వచ్చామో తెలియదు చివరికి అయిపోయింది అన్నారు అని చెప్పిన చంద ఎమ్మెల్యేలు నాకు తెలుసు కొందరు ఆ రోజుల్లో సో అదన్నీ ఒక ఆస్పెక్ట్ మీడియా పరంగా అంటారా జరిగింది రాయటం మన బాధ్యత అయితే టెక్నికల్గా నేనైతే వెన్నుపోటు అటువంటి వాటిని సరే రాజకీయ నాయకులు విమర్శించుకోవచ్చు కానీ అది వెన్నుపోటు అట్టవద్దు మెజారిటీ కోల్పోయాడు సాంకేతికంగా ఈ లాస్ట్ ఈజ్ మెజారిటీ చంద్రబాబు మెజారిటీ వచ్చింది సో కావాలంటే మీరు ఎదురుపోటానండి ఇంకోటి నైతికంగా కరెక్టా కాదా అంటే కరెక్ట్ కాకైనా కాకపోయినా టెక్నికల్లీ అతను రైట్ అయ్యాడు అది కాకపోతే ఏంటంటే అతను తెలియజేయట్లేక్కడ అంటే ఎన్టీ రామారావు అనే అనే దించేసి ఎన్టీ రామారావు చనిపోయేంత వరకు అతని మీద యాడ్వర్స్ కామెంట్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత ఎన్టీ రామారావుకి నేనే వారసుడిని ఎన్టీ రామారావు అసలు ఆదర్శాలని నాయని ఎన్టీ రామారావు ఆదర్శాలకు నేను అనుగుణంగా చెప్పుకోవటంలో ఆయన తెలియజేయట్లేదు మరి జనం యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే ఇక అది మనం
కూడా ఏదో జరిగి ఉంటుందని నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏది డీజీపీ ద్వారా వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు ఇంకెవరెవరు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు గారికి మెజార్టీ వచ్చేసిందిలే అని ఫీల్ అయ్యారా లేదా అసలు ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ చంద్ర ఎన్టీ రామారావు అన్నవాడు వస్తే ముఖ్యమంత్రి వస్తే హోటల్ తరపు తిరిగిపోవడం ఏంటి అసలు గేట్ చేసేటం ఏంటి చెప్పులేట్తే సోస్తా కూర్చోడండి పోలీసులు సో సంథింగ్ ఏదో ఫిషి ఉంది అక్కడ మాత్రమే మీరు ఏమైనా కాన్స్పిరేషన్ అండి అది ఉందేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పరిణామాలు చూసిన తర్వాత అంటే నిజంగా చంద్రబాబు ఎన్టీ రామారావు లోపలికి వెళ్తే మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడ మారిపోతారనే ఒక భయం కూడా ఉందని కొందరు అంటారు మరి నిజమా ఒకటిదా అంటే మనం ఏం చెప్తుందండి అధికార యంత్రాంగం ఎప్పుడు కాస్త టెన్షన్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మొగ్గును బట్టి కాస్త దాని ఆపాలని ప్రయత్నించడం ఇప్పుడు ఎప్పుడు గోదన్ రామ్కి అనుమతి నిరాకరించట్లేదు వాళ్ళు ఉద్రిక్తత వస్తుంది కాబట్టి మేము ఆపే ఉంటుంటాం అంటే జానపద చిత్రాలలోగా రాజ్యాధికారం పూర్తిగా అప్పటికి బదలాయించబడింది అంటే అవ్వలేదు అప్పుడు ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారం ఇప్పుడు రామ్ చంద్రరావు ఏది ఇక్కడ సలహా ఇచ్చాడు అక్కడ సలహా ఇచ్చాడు ఏం ఎందుకు చేశానంటే ఆయన మీ ఫ్రెండ్ ఈయన అడిగాడు ఈయన చెప్పాను ఆయన ఫ్రెండ్ ఆయనకి హెల్ప్ చేశాను అన్నాడు ఇంకేం చేస్తాం ఇక దానికి అండ్ దాని తోడు పివి నరసూర్ మొన్న నాతో కూడా ఇంటర్వ్యూలో పివి నరసూర్ కూడా చంద్రబాబుకి అనుకూలంగా ఎందుకంటే ఇంటర్ రామారావు అయితే స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఇతను అయితే దెబ్బ కొట్టొచ్చని విజయభాస్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా ఏమో రద్దు చేసేమన్నారు యాక్చువల్లీ రద్దు చేస్తే బెటర్ అండి పివి నరసూరావు హెల్ప్ చేశాడు అంటే రద్దు చేస్తే కూడా సమస్య లేదు ఎందుకంటే నూట అరవై మంది అట్లే కాదు అట్లే కాదు వాళ్ళందరూ రావడానికి వాళ్ళందరూ వచ్చి గవర్నర్ని కలిసే లోపు వీళ్ళు తీర్మానం చేసి పంపించారు ఓకే టెక్నికల్లీ ఎన్టీఆర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఏది కృష్ణకాంత్ కూడా వాళ్ళతోటి కుమ్మక్క వేయడం అనేటువంటి అభిప్రాయం కలుగుతుంది ఎట్లా ఇప్పుడు వన్ కేబినెట్ అప్పటికి ఎవరు కంప్లైంట్ చేయలేదు కదా మెజార్టీ కోల్పోయినట్టు ఎవరు చెప్పలా కానీ కేబినెట్ రిజల్యూ గవర్నర్ రిజల్యూషన్ కేబినెట్ రిజల్యూషన్ వెళ్ళింది రద్దు చేసేసేసారు అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది బౌండ్ ఇంటూ అప్పటికి ఇంకా రాజ్యాంగం ఇవన్నీ లేవు కదా బొమ్మాయి కేసులకి ఇమ్మాయి కేసులు కూడా ఏమి రాలే వచ్చినాయేమో కానీ బట్ క్యాబినెట్ డేషన్ తీసుకుని రద్దు చేసేయమని చెప్పిన తర్వాత ఆపారు కదా లేదులే అండి ఇప్పుడు రామారావు గారిని మొదటిసారి నాదేళ్ళ భాస్కర్ రావు బొమ్మాయి కేసు కాశ్మీర్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఈ బలాబలాలతో వస్తే ఏకపక్షంగా వ్యవహరించకూడదు అన్న ఒక ఇది మాత్రం అందుకే కదా ఏకపక్షంగా వ్యవహరించకపోవడం ఒకేసి అయితే క్యాబినెట్ అయితే మెజారిటీ ఉన్న క్యాబినెటే కదా అప్పటికి ఆ రిజల్యూషన్ వచ్చే టైంకి మెజార్టీ ఉన్న క్యాబినెట్ మంత్రులు కూడా అదే కనుక అదే కనుక పివి నరేశ్వరరావు చేయమంటే చేసి ఉండేవాళ్ళు కదా అది నా పాయింట్ అది అట్లా ఆ యాంగిల్ తప్ప నిజంగా మెజార్టీ ప్రకారం అన్ని చోట్ల చేస్తే సంతోషం నాకేమో నేను ఇదేమి మీరు ఇందాక అడిగితే చెప్పాను కదా వినిపోవటం అంటే కాదు టెక్నికల్గా ఇది చంద్రబాబు ఇది రైట్ అని చెప్పాను కదా అంటే రెండు వాదనలు అవి చరిత్రలో అలా ఉండిపోతాయి అనుకోండి కానీ అప్పుడు విలేకరులు మీడియా వర్గాలు క్రమ పద్ధతిలోనే చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా రాశారు అప్పుడు కూడా కొందరు ఉన్నారు కొందరు వ్యక్తులు పేర్లు అనవసరం కానీ వాళ్ళు ఎక్కువగా చంద్రబాబు చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళు తెలుసు కదా తెలుసు కదా చంద్రబాబు గారితో బస్ అనేది ఉండేవాళ్ళు మొత్తం వ్యవహారాలు అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర నుండి చూసుకునేవాళ్ళు మా బోటు వాళ్ళు అంటే కేవలం రిపోర్టింగ్ వరకే పరిమితం అయ్యాడు మాతో కూడా వాళ్ళు అంతవరకే ఉండేవాళ్ళు ఏది అంతవరకు ఉండేవాళ్ళు మాకు తెలిసిన మేరకు మేము రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అట్లా ఆ తర్వాత మీరు చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి దీని వరకు కూడా చాలా ముఖ్య పాత్రలోకి వచ్చారు మీ బాధ్యత పొలిటికల్ బ్యూరో చీఫ్ చీఫ్ అయ్యారు మామూలు ఇష్యూస్ మీద వాటి మీద క్రిటికల్ గానీ రాసేవాడిని కొన్ని అది నాకు తర్వాత తెలిసింది ఏంటి చంద్రబాబు వన్ ఇయర్ రూల్ అయిన తర్వాత నేను చాలా క్రిటికల్ గా ఒక ఆర్టికల్ రాసి వేసారు అప్పుడు వేస్తే చంద్రబాబు వాళ్ళు కూడా అప్సెట్ అయ్యారని తర్వాత ఎవరు చెప్పారు మనకేముంది మనం మామూలుగా రాసేసాం వాళ్ళంతా డెమోక్రటిక్ గా తీసుకుంటారు అనుకున్నాం తప్ప వాళ్ళంతా అప్సెట్ అవుతారు అనుకోవాలి తర్వాత జను మీద ఒక ఆర్టికల్ రాస్తే తర్వాత కాలంలో అది మరి కారణం ఏదైనా కానీ ఆఫ్ చేసేసారు ఓహో ఈ నాట్లా కూడా జరిగింది జన్మభూమి మీద రాసుకుంది నేను నేనైతే మార్చుకున్నాను మీ ఇష్టం వేసుకుంటే వేసుకుంటే అట్లా ఏదని చెప్పాను ఓహో తర్వాత మీరు బ్యూరో చీఫ్గా ఉన్నారరు ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఢిల్లీలో వెళ్ళటానికి ముందు చంద్రబాబు తొంభై తొమ్మిదిలో గెలిచారు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆ రెండు పత్రికలు అనే వైఎస్ఆర్ తరచు అన్నట్టుగా ఇవి రెండు చంద్రబాబుకి దగ్గరగా ఉన్న పత్రికల కింద బాగా లేదు అప్పుడు ఈనాడు జ్యోతి లేదు లేదు తర్వాత వచ్చింది అంటే అప్పటికే క్లోజ్ అయినట్టు ఉంది రెండోసారి వచ్చేసరికి టైం కొద్దిగా అటు ఇటుగా రెండు వేల నాటికి క్లోజ్ అయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగు బట్ రాధాకృష్ణ గారు ఐ వెంకటరావు అయితే ఉన్నారు కదా రెండు వేల జ్యోతి లేకపోవచ్చు కానీ రాధాకృష్ణ గారు ఐ వెంకటరావు ఉన్నారు మీరు ఈనాడు ప్రధాన పత్రిక
వాజ్పేయి ప్రభుత్వ హయాంలో మీరు ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు టీడీపీ బీజేపీ ఇప్పుడున్న ప్రముఖులు వెంకయ్య నాయుడు ఇప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతి గారు ఎలా ఉంది మీ దిస్ బాగుండేది నాకు అప్పుడు అయితే ఒక రకంగా చాలా గొప్ప అవకాశం మీద నేను ఫీల్ అయ్యాను బాగా హైలైట్ అయినా యాక్చువల్గా నేను ఈ జర్నలిస్టులు అందరూ చెప్తుండేవాడిని రిపోర్టర్లు ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్తే ఆ కొత్త వాతావరణం అన్ని ఉపయోగపడతాయి అది చివరికి నా దగ్గరికే వచ్చింది నాకు కూడా నేను కూడా చేస్తాను నేను ఆ తీరీకి కట్టుబడి ఉన్నానండి నేను వెళ్తాను కాబట్టి వన్ ఇయర్ టైం అని ఒక వన్ ఇయర్ టైం తర్వాత వెళ్ళాను నాకేదో వ్యక్తిగతమైనటువంటి వెళ్ళాను వన్ ఇయర్ అక్కడే ఉండేవాడిని అయితే అక్కడ ఆ టైంలోనే రాష్ట్ర మన పార్లమెంట్ మీద దాడి జరగటం అదొక తీవ్రమైన ఘటన కదా అది కవర్ చేసాను అప్పుడు అది కవర్ చేశాను చాలా భయంకరమైన ఘటన అది ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అప్పుడు పైన నేదురుమల్లి గారికి ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉండేవాడు ఆ చాంబర్ దగ్గరికి వెళ్తున్న టైంలో ఏదో గొడవ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి వెళ్తున్నట్టు ఏదో పెద్ద ఫైరింగ్ గోవాల ముందుకు వెళ్తుంటే అప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోండి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి అని అంటే పై నుంచి తొంగి చూస్తాం కదా అట్లా తర్వాత తెలిసింది అదంతా అటాక్ అవన్నీ జరిగిన క్రమం అదంతా కూడా అప్పుడు రిపోర్ట్ చేయగలిగాం తర్వాత పోట మీద ఒక జాయింట్ సెషన్ జరిగింది ఈ అరుణ్ జైట్లీ కపిల్ సిబాల్ అద్భుతంగా ఏ మాటగా అంటే వాజ్పేయి గారు చాలా మోర్ డెమోక్రటిక్ గా ఉన్నట్టు అనిపించేది ఆయన పార్లమెంట్ లో రిప్లై ఇచ్చి తీరు కానీ రెగ్యులర్ గా పార్లమెంట్ కి సెషన్ చూశాను అది ఒక అవకాశం మనకి జర్నలిస్టులకి పార్లమెంట్ కవర్ చేసే అవకాశం రావటం ఎస్పెషల్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న మన నాబుటి వాళ్ళకి అది చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ అది దాన్ని నేను యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను అది బాగా చాలా బాగుండేది రిప్లైస్ కానీ అవన్నీ కూడా ఆయన వాజ్పేయి గారు అటెండ్ అయ్యే తీరు కానీ అప్పుడు గవర్నమెంట్ అంతకుముందు నేను లేకపోయినప్పుడు కూడా ఒక కోటితో పడిపోయిన సన్నివేశం అవన్నీ కూడా చూస్తే ఇప్పుడు జరుగుతున్న రాజకీయాలతో చూస్తే చాలా గొప్ప కింద నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏది కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు కానీ ఆయన అచ్చంగా అడ్డంగా కొనుగోలు చేసింటే ఆయన్ని పడగొట్టే పరిస్థితి ఎందుకు ఉంటుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్న చూస్తే అసలు ఈ చాలా ఇది అనిపిస్తుంది బట్ ఆ తర్వాత బాలయోగ్ గారు అనూహ్యంగా చనిపోవడం తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ ఏంటి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్నారు తెలుగు స్పీకర్ స్పీకర్ తెలుగు వాడవడం మాకు చాలా మంది అట్లాగే ఎన్డీఏ తెలుగు చేసిన బిగ్గెస్ట్ అఫ్ కోర్స్ గవర్నమెంట్ లో లేదు ఎర్రనాయుడు గారు చాలా నాతో ఎన్నోసార్లు బాధపడుతుండేవాడు నాకు మంత్రి పదవి వచ్చేది రానివ్వకుండా చేశారు స్పీకర్ పదవి వచ్చేది అప్పుడు అది పెద్ద ఇష్యూ అనమాట బాలయోగ్ గారికి ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేసే లోపు ఆయన వస్తున్నాడు రావట్లేదు ఆయనతో కూడా పెట్టించారు ఈ లోపు అక్కడ ఢిల్లీలో విమానం దించి మొత్తం క్యారిడార్ అంతా ఖాళీ చేసి మొత్తం మీద అంత పెద్ద నాటకీయంగా జరిగింది సో అప్పుడు ముప్పై మంది వీళ్ళ తెలుగు దేశం వాళ్ళు ఉంటాం అట్లాగే బీజేపీ కీలకమైన స్పీకర్ పదవి ఉంటాం వెంకయ్య నాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు ఉంటాం తోటి బీజేపీ తెలుగుదేశం రాజకీయాలు అక్కడ మిగతా పే పేపర్లు రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని అడిగేవాడు అక్కడ ఐఎన్ఎస్ బిల్డింగ్లో ఉండేవాళ్ళం కదా నా దగ్గరికి వచ్చి ఏం జరుగుతుంది ఏంటని కొంత సమాచారం తీసుకునే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతూ ఉండేది మా అట్లా అట్లా యువర్ ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఒక కొంత కొంత పూర్తిగా ఎందుకు ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ సీనియారిటీ కొంతమంది సీనియర్లు ఉంటారు కదా ఇప్పుడు హిందూ ఆయన ఏటర్ గారు ఉండేవాడు ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన కేర్ అని పేరు అది ఆయన ఆయన అటువంటి వాళ్ళకి కూడా కలిసి అవకాశం అప్పట్లో కరే కరే అట్లాగే ఈ పెద్ద పెద్ద సిపిఎం నిరోత్ పరి బస్సు వాళ్ళందరినీ అక్కడ గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మంచి మంచి భక్తులు రాజ్యసభలో సన్నివేశాలు రాజ్యసభలో లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ అంటే ఢిల్లీకి పంపించడం అనేది ఒక విధమైన ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అయినా ఇక్కడ బ్యూరో చీఫ్ గా అంత ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి మీరు దాన్ని ఒక మంచి అవకాశం దాన్ని ఎవరైనా సరే అట్లాంటి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన నువ్వు ఒక హిందుకు వస్తే నేను ఒక హిందు తాగుతాను మంచిగా ఉండాలి తప్ప మనం బాధపడతా కూర్చుంటే ఉపయోగం లేదు ఏ అవకాశాన్ని అయినా మన వైపు తిప్పుకోవాలి తప్ప దాన్ని వ్యతిరేకించకూడదు అనేది నా చాలా మంది నేను అదే చెప్పాను నేను కూడా అదే పాటించాను కూడా సార్ సంబంధాలు కూడా అప్పుడే ఎక్కువగా పెరిగింటాయి చాలా ఢిల్లీలో ఉన్న సంబంధాలు అప్పుడు ఇంతమంది లేరు యాక్చువల్గా మేము అంతా కలిపి పది మంది ఉండేవాళ్ళం రిపోర్టులు పది పదిహేను మంది ఇప్పుడు దాదాపు వంద మంది అయిపోయారు అంటున్నారు కానీ అప్పుడు టీవీలు అవి లేవు కదా సో మాకు చాలా విలువ కూడా ఉండేది ఎంపీలు వీళ్ళందరూ రెగ్యులర్గా రాత్రి పూట భోజనాలు కానీ వాటికి కానీ కలుస్తూ ఉంటాం ఇంటర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు పార్లమెంటరీ కమిటీ మీటింగ్ కూడా జరిగేది అదే స్టాండింగ్ కమిటీ హర్షాద్ మెహతా 
కుంభకోణం లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఏదో ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆ దాంట్లో ఈ రామచంద్ర గారు వీళ్ళంతా మెంబర్స్ ఉండేవారు వీళ్ళ ద్వారా నాకు కొంత చాలా సమాచారం ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ రాయని సమాచారం కూడా నేను వేసేవాడిని ఈనాడులో వేస్తే ఎట్లా వెళ్ళిందని మిగతా పేపర్ వాళ్ళు లేదా ఇతర రాజకీయ పార్టీల వాళ్ళు అడుగుతుండేవాళ్ళు అట్లా నాకు చెప్తుండేవాళ్ళు అట్లా కూడా కొంత అనుభవం తర్వాత అబ్దుల్ కలాం కూడా అదే టైంలో ఎలక్ట్ అయ్యాడు కదా ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ అట్లా కీలకమైన కొన్ని ఘట్టాలు చూడగలిగాను అది ఒక ఈవెంట్ మీరు ఆంధ్రజ్యోతి పునరుద్ధరణ జరిగినప్పుడు ఈనాడులో నుంచి ఆంధ్రజ్యోతిలోకి రావడం అనేది మీడియా ప్రపంచంలో చిన్నది అంటే ఈనాడు చాలా పెద్ద పేపర్ దాని ఇదంతా అది ఎలా జరిగింది అంటే అంటే యాక్చువల్గా నేను కూడా వస్తానని ఊహించలేదు సరే చూద్దాం ఢిల్లీలో ఎంతకాలం ఉంటామంటే ఉందాంలే కొంతకాలం అని అంటే ఆ ప్రకారం వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్గా మా మిస్సెస్ ఇక్కడ ఉద్యోగం అయినా కూడా మా అబ్బాయి ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు ఆ టైంలో సరే అయినా కూడా వెళ్ళాను చూద్దాం చేద్దామని వెళ్తే ఆ టైంలో కరెక్ట్గా అప్పుడు రాధాకృష్ణ గారు ఆయన ఢిల్లీ వచ్చాడు ఒకసారి ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్ గారు అప్పుడు అక్కడ ఉండేవాడు ఆయన ఇంట్లో ఒకసారి పోయిన ఆయన రమ్మన్నాడు ఏంటా అంటే వెళ్తే పోయిన అంత అయిన తర్వాత ఇట్లా మేము పేపర్ పెడుతున్నాము అదే చెప్తే ఓహో కాబోలు అనుకున్నాను తర్వాత పిలిచి మీరు రావాలన్నాడు సరే చూద్దాంలే అన్న అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాం కదా వస్తే ఈయన వచ్చాను సంగతి తెలిసి మళ్ళీ కవర్ చేశాడు కవర్ చేస్తే సరే అని వెళ్తే ఇక ఏదన్నా కానీ వచ్చేయండి వచ్చేయండి అని ఒకటి రెండు సార్లు ఆయన అడిగాడు సరే అని నేను కూడా సరే వచ్చేద్దాంలేని వచ్చేది అంతే కాకతాళింగే జరిగిపోయింది అంతే ఓకే ఓకే కాకతాళింగే జరిగిపోయింది సరే అప్పుడు కొంచెం ఒక రకమైన ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నేను ఇరవై నాలుగేళ్ళు పనిచేస్తే నేను ఉత్తరం రాశా ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట ఎవరికి రామోజీ రారికి కిరణ్ గారికి ఉత్తరం రాశా ఏమైనా ఇట్లా నా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వెళ్తున్నాను మీరు బాగుండాలా ఇట్లా ఇట్లా రాసి నేను తర్వాత ఏదో ఏం చేస్తాను అనే ఉద్దేశంతో పర్సనల్ లెటర్ రాస్తాను కదా ఆఫ్టర్ లాంగ్ అసోసియేషన్ రాస్తే నేను పార్లమెంట్కి వెళ్ళున్నా నేను వచ్చేసరికి నన్ను రిలీవ్ చేసినట్టు ఆర్డర్ వచ్చింది ఓ వాళ్ళు చూపించారు అక్కడ వాళ్ళు ఇదే నేను నేను ఇది రిలీవ్ ఏంటి అట్లా ఎట్లా చేస్తారు నేను యాక్చువల్గా నేను ఐ థాట్ ఇంకో నెల అక్కడ ఉండి వద్దామని ఢిల్లీ ఆఫీస్కి లెటర్ పంపించారా ఫ్యాక్స్ వచ్చి ఫ్యాక్స్ వచ్చింది ఎందుకు ఇట్లా వచ్చిందని నేను ఈనాడు పర్సనల్ ఆఫీస్ని అడిగా ఎట్లా ఎట్లా రిలీవ్ చేశారు అన్న ఎట్లా రిలీవ్ చేశారు మీరు ఏదైనా చేశారు కదా అన్న ఎవరు మీకు మీకు రిజిగ్నేషన్ లెటర్ నేను పంపించాను అన్న కిరణ్ గారికి పంపించారు కదా అన్న కిరణ్ గారికి నేను ఎందుకు పంపించాను నేను పంపించింది పర్సనల్ లెటర్ నేను ఏదో లవ్ లెటర్ రాసుకుంటే అటెండ్ మీరు రిజిగ్నేషన్ లెటర్ అంటారా అన్న ఓకే మీకు తెలుసా చట్టం గురించి మీరు పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒకవేళ ఆయన పొరపాటు చేసిన మీరు అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి కదా మీరు ఎట్లా ఎట్లా చేస్తారు నేను చేయని పోండి అన్న ఓకే నేను అట్లా నేను చేయను నేను చేయను నేను చేయలేదే మీరు ఎట్లా రిలీజ్ చేస్తారు చేయండి చూద్దాం అన్న నేను ఎట్లా పంచాయతీ ఆయన పర్సనల్ ఆఫీసర్ గోపాల్ రాయ్ గారు ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి పెద్ద వాళ్ళకి టెన్షన్ కదా వాళ్ళు అటు కిరణ్ గారితో ఇబ్బంది రాకూడదు నాతో తలనొప్పి రాకూడదు కదా ఎట్లా అంటే నేను ఐ వాంట్ టు స్టే ఫర్ ఫర్ అబౌట్ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ ఆ తర్వాత అయితే ఈ లోపు నాకు ఈ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పి టైం ఇది మామూలుగా కొంత పీరియడ్ ఉంటుంది కదా అనుకున్నాను మీరు ఎట్లా చేస్తే పైకి నేను ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు పని చేసిన వాడి పట్ల మీరు ఇంత గౌరవంగా వ్యవహరిస్తే ఎట్లా అయ్యా నేనేమి ఎవరిని ఒక్క మాట అనలేదు కదా నన్ను బాగా గౌరవంగా చూసుకున్నారు మిమ్మల్ని మీరు బాగుండాలా మీ కంపెనీ బాగుండాలా మీ కుటుంబం బాగుండాలని రాసిన వాడి పట్ల ఇట్లాగైనా చేసేది అని వాళ్ళు చివరికి మరి ఎట్లా సార్ పరిష్కారం అంటే మీ ఇష్టం చెప్పండి నేను మూడు నెలలు ఉండదలుసుకున్నాను అంటే ఆ మూడు నెలలు చేత ఇస్తా ఉంటే సరే ఇవ్వండి అంటే జీతం ఇచ్చి మరి పంపించేది అంటే యాజమాన్యం తీసేస్తే మూడు నెలల జీతం ఇవ్వాలి తీసేది కాదు నేను అంటుంది యాజమాన్యం పంపిస్తే అంతే కదా రెండు నెలల జీతం రూల్లు ఎంప్లాయీ వెళ్ళదలుచుకుంటే ఒక నెల మనం నోటీస్ ఇవ్వాలి కానీ నోటీస్ కూడా ఇవ్వలేదు పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళు అది అంతగా జీర్ణించుకోలేకపోయారు అని మీ లేఖన ఏదన్నా కానివ్వండి ఇక వారు పెద్దవారు మనం ఏమంటాం వాళ్ళంతా ఇంకా వచ్చేసారు ఇక తర్వాత మెల్లగా ఇప్పుడు కారు ఉండేది కారులోనే సామాను పెట్టుకుని ఓ డ్రైవర్ని పెట్టుకుని నేనే వచ్చేసాను ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత జ్యోతిలో జాయిన్ అయ్యాను జ్యోతిలో జాయిన్ అయిన కొత్తలో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైట్ అని నాకు తెలుసు బాగా పోరాడాలి స్ట్రగుల్ అవ్వాలి మీరు అంటే నమ్ముతారు లేదా నాది కానీ బట్ సెక్రటేరియట్లో తిరగని ఎక్కని అంతస్తు లేదు దిగని గుమ్మం లేదు అన్నట్టుగా అంత యాస్ట్గా తిరిగి తిరిగి జ్యోతి ఫైట్ అంటే ఎటువంటి ఫైట్ అన్నీ అంటే జ్యోతి రివైవ్ చేయడం మన పాత్ర అనేది ఒక కీలకం కదా ఇంపార్టెంట్ బ్యూరో ఇన్ఛార్జ్గా మే
ఉన్నాడు వాళ్ళు కూడా పెద్ద సీరియస్గా తీసుకున్నాడు ఏదో రోజుకైనా మీరు నాకు ఫోన్ చేసి బజ్మినాడు ఏ రోజు వస్తా అయ్యో మాకు ఇదే మాకు అని నవ్వుతాను సో వితిన్ టూ ఇయర్స్ అయ్యి ఆరు త్రీ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం సో దట్ సిచ్యువేషన్ కేమ్ అండ్ వాళ్ళే ఫోన్ చేసి అయ్యో గగ్గోలు పెట్టేసి ఏదో రాత్రి మా సావుకు వస్తా ఉందనే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే నాట్ దట్ నేను ఇప్పుడు లైట్స్ రాయటము లేకపోతే ఇంకోటి ఫ్యాక్ట్స్ రాయటానికే ప్రయత్నం ఎక్స్ప్లోజివ్ ఐటమ్స్ జ్యోతిలో స్టోరీస్ అవి రాయటం అప్పటికి ఇప్పటికి కూడా అదొక ట్రెడిషన్ అప్పుడు బాగా కాస్త ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఉండేది కదా అంటే అప్పుడు ఆ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు పార్టీలతో జాగ్రత్తగా రాస్తున్నారు కదా ఆ తేడా స్పష్టంగా వీ కెన్ అబ్జర్వ్ కదా వాళ్ళు ఎదురుడు ఏం చేసినా బ్రహ్మాండం అనే పరిస్థితికి వెళ్ళకూడదు ఒక పత్రిక కానీ దురదృష్టం సరే వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ స్టాండ్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంటే ఆయన కూడా క్రియాశీల విలేకరి జర్నలిస్ట్ కదా రాధాకృష్ణ గారు మీరు దాదాపు అదే ఎట్లా ఉంది అప్పుడు మీ అంటే ఆయన అప్పుడు జ్యోతిలో ఉండేవారు నాకు ఏముంటుంది కానీ అప్పుడు ఫోన్ చేసి ఇంకా ఇంకేం ఆఫీసులో ఉన్నారు గోవర్లాగా ఎప్పుడు ఆఫీసులో ఉంటారని ఎవరు సరదాగా అది ఇప్పుడైనా ఆయన బాధ్యతలు నిర్వహించే టైం ఇప్పుడన్నా ఎవరైనా లేనప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవాడు అనుకుంటా ఇంకెళ్ళలేదా ఇంకెళ్ళలేదా అని అప్పుడు నేను బ్యూరో చీఫ్ కదా ఈనాడు ఇప్పుడు ఆ జ్యోతి రివైవల్ పునరుద్ధరణలో చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళ పాత్ర చేయలేదు మొన్న కూడా రాధాకృష్ణ గారు పదిహేను వార్షికోత్సవ సంప దీంట్లో కూడా రాశారు మీ అంచనా ఏంటి మీ అంచనా నేను చదవలేదు ఆయన రాసింది ఏం లేదు నేను చంద్రబాబు బినామీనే అని అందరు అన్నారు అది నిజం కాదు అని ఆయన రాశారు చంద్రబాబు బినామీయా కాదా అంటే బినామీ అనే పదం ఏమో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద చంద్రబాబు సన్నిహితుడు దాంట్లో అనుమానం లేదు తుమ్మలనాయస్ గారు బాగా హెల్ప్ చేసిన మాట వాస్తవం పత్రిక పునరుద్ధరణ దాంట్లో వాస్తవం ఇద్దరు ముగ్గురు విజయ రమేష్ గారు తర్వాత శ్రీ జ్యోతి వాళ్ళు వాళ్ళంతా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళంతా పెట్టుబడి పెట్టారు యాక్చువల్గా సరే చంద్రబాబు గారు హెల్ప్ చేశారా లేదా బినామీ అంటే మనం ఏం చెబుతాం బినామీ కాకపోయినా కూడా హెల్ప్ చేస్తే హెల్పే కదా బాగా ఎక్కువగా ఆధారంగా పునరుద్ధరించిన దేశంలో జరిగింది కూడా ఇది ఒక్కటే వాస్తవం మూతపడిన ఆంధ్రపత్రిక ఉదయం అవును అవి ఏమో పునరుద్ధరణ జరగలేదు ఆ తర్వాత మీరు జ్యోతిలో ఉండగా ఈ స్టోరీస్ ఇవన్నీ రాయడం ఇది ఒక తీరు అయితే మీరు అక్కడ కూడా మళ్ళీ విలేకరుల సైన్యాన్ని తయారు చేయడం అదంతా మీరు చాలా చాలా హైపర్ యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అని మీడియా సర్కిల్స్లో బాగా పేరు ఉంది అంటే అప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చిన కొమ్మినే నాకు కత్తి పట్టుకోండి వస్తాడని సెక్రటరీలో అక్కడ బాగా తిరిగేవాళ్ళం తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ అది కొంచెం పెద్ద పదం ఉద్యమం ఐ డోంట్ థింక్ సైన్యం అట్లా ఏముంటుంది అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన వీడు వెనక వీడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు చూడరా అనుకునే పరిస్థితి తప్ప ఇంకోటి ఏం కాదు ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళు రిపోర్టింగ్లో అది ఒక బాధ్యత కదా ఏ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఏ మంత్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అని కొంతమందికి పనిగట్టుకుని చూసి మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా రావడం అట్లా చేస్తుంటారు అంతే తప్పితే రాలింది గేమ్ అంతే పత్రిక యుగ నుంచి టీవీ యుగంలోకి రాగానే మీరు ఎన్టీవీలో మొదట్లో యాక్చువల్గా నాకు అసలు టీవీలోకి వస్తానని నేనైతే ఊహించలే తొంభై తొమ్మిది తొంభై ఐదులోనే అప్పుడు ఈటీవీ వచ్చింది వచ్చిన కొత్తలో మా బుట్టి వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడిచ్చేవాళ్ళు సో కొంత కొద్దిసేపు మాట్లాడిస్తే మేము ఫ్యాక్ట్గా వాళ్ళు అప్పటికే కొంత లైన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి నేను మామూలుగా ఓపెన్గా మాట్లాడి కొన్ని కట్ చేసిన సంగతి కూడా నాకు అర్థమైంది తర్వాత అర్థమైంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎన్టీఆర్కి ఎవరు అసలు వారసులు లక్ష్మీ భారత చంద్రబాబు అంటే ఎన్టీ రావు చదువుతున్నాడు కదా లక్ష్మీ భారత్ అని మనం కాదని ఎట్లా అంటామని నేను తీసేసారు అంతే కదా యాక్చువల్గా చంద్రబాబు దించే చంద్రబాబు ఎన్టీ రావు దించేసాడు ఇప్పుడు ఆయన వారసుడని నేను ఎట్లా చెప్పేది ఉదాహరణ చదువుతున్నాను అప్పుడు విద్యాసాగర్ రావు ఎవరు యాంకర్ అనుకుంటా అవును ఆయన్ని కట్ చేశారు ఓహో అప్పుడు ఇట్లా ఉంటాయి కాబోలే సంగతి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది సరే అది వేరే తర్వాత నైన్టీ నైన్లో రామానందం గారు అంటే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ అప్పుడు నన్ను కూర్చోబెట్టారు విశ్లేషకుడు కదా తర్వాత కొంతసేపు యాంకరింగే చేశారు అది కొంత రామోజీరారికి అంత ఇష్టం లేదని అంటారు ఎందుకంటే నా నేను కా బ్లాక్ అకౌంట్ నాకు మేకప్ కూడా వేయలేదు బహుశా అవి కొంత ప్రభావం చేసినట్టు ఉన్నాయి తర్వాత నాకు తెలిసిన సమాచారం వెళ్ళారు అంటే అయినప్పుడు కూడా తర్వాత ఏమైంది టీవీ నైన్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెవల్యూషన్ లేదా రాదుకు నేను రవిప్రకాష్ మెచ్చుకుంటా ఏమాటి కాబట్ట రవిప్రకాష్ వచ్చిన తర్వాత ఒక మార్పు వచ్చింది ఆయన మా బోటు వాళ్ళందరినీ మన బోటు వాళ్ళందరినీ గమనించి కాస్త రండి అని అడుగుతుండేవాడు అప్పుడు నేను జ్యోతిలో ఉండేవాడు ఆయన గొడవ చేసేవాడు మీరు ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్తారు అని అడిగేవాడు సరే ఆయన కూడా వెళ్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళు నాకు తెలియదు అప్పుడు రేటింగ్లు ఎన్ని ఉంటాయని సంగతి కూడా నాకు తెలియదు మీరు వస్తే బాగా రేటింగ్ అయితే వస్తుంటుందండి అనేవాళ్ళు అట్లా కొంత చెప్తుండేవాడు సరే అయినా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళేవాడు మనకేం పెద్ద వేరే పని పొద్దున పోటీ ఏ
పెట్టుకోవాలంటానికి కూడా అంత ఆయన కూడా కలిసి వస్తుందిగా మీకు వచ్చే మైలేజ్ ప్రచారం అది నేను అనేది అది కాదు పత్రికకు లోన్ పర్సన్ రాయడం అది ఒకటి బట్ అవన్నీ ఆలోచించారు లేదా తెలీదు మొత్తమే నేనైతే వెళ్ళిపోతుండేవాడిని మేము ఆయన అనుకోని ఇక అది వేరే విషయం సరే తర్వాత ఏమైంది జ్యోతిలో యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు ఎన్టీవి ఆయన సోదరి గారు వాకింగ్లో అక్కడ కలిసేవాడు మీరు రావాలి సార్ మేము టీవీ పెడతాం అనేవాడు మేము పనికొత్తాం లేదు ముందే చూసుకోండి అనేవాడు నేను సో నెల రోజుల పాటు అట్లా నడిచింది నడిచిన తర్వాత నాకు ఎందుకు అక్కడ కొన్ని తేడా వస్తూ ఉంది అక్కడ జ్యోతిలో ఇంకేం దూరే అక్కడైతే ఏమైంది అని నేను ఇక సరే అని ఒప్పేసుకున్నా ఒప్పేసుకుంటే అక్కడ మంచి జీతం అది ఇచ్చేసారు అదో పెద్ద నస్త అప్పట్లో కలకలం రేపింది అనుకోండి ఆ తర్వాత ఏమైంది ఒక పది నెలలు ఇక్కడ పని చేసి స్టార్ రేటింగ్స్ జీతాల్లో కూడా తీసుకొచ్చారు పత్రికల్లో తెచ్చినట్టుగా అది కాస్త అది తర్వాత ఏమైంది పది నెలలు వచ్చేసరికి కరెక్ట్గా ఆగస్ట్ థర్టీ ఎత్ను స్టార్ట్ అయింది లాంచింగ్ లాంచింగ్ అయింది నాకు అప్పటికే కొంతమంది మిత్రులు ఉంటారు కదా సహజంగానే మనుషులు అంటే ద్వేషాలు రాజకీయాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ నేనైతే పెద్ద సీరియస్గా తీసుకునేవాడిని కాదు పని చేసుకుంటే వెళ్దాం ఇది జరిగేది జరుగుద్దని అటువంటప్పుడు కొంతమంది ఆయన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం ఇవన్నీ చేసేవాడు ప్రింట్ మీడియా ఆయన వచ్చాడు శ్రీనివాసరావుకి ఏం తెలియదు ఇట్లా అనేవాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఆయన కూడా ఆ ట్రాప్లో పట్టాడేమో నాకు అనిపించింది చౌదరి గారు సరే పోని ఇంకా నాకు తెలియకుండా నేను ఆయన ది ఎగ్జిక్యూటేటర్ ఆ సంథింగ్ నాతో సంబంధం లేకుండా వేరే వాళ్ళు ఇద్దరు నాకు జూనియర్లది యాంగ్ ప్రమోట్ చేసుకున్నారు ఇది ప్రమోట్ చేసుకోగానే మా మిత్రులంతా ఇంకా ఆ ప్రమోట్ చేసిన తర్వాత ఇంకేంది మీరు ఇక్కడ అన్నారు నేను వెంటనే నిజమే కరెక్టే కదా అని వెంటనే ఆ క్షణం నుంచే బయట కోటు అయితే బయట పక్కన పడేసి రూమ్లో సరికి కోసం కోటు వేసుకునేవాడిని బ్లేదర్ నాకు పడేసి నేను వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పి వచ్చేసారు తర్వాత ఏదో రాయభారం వచ్చారు కానీ రాయభారం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీరు వెళ్ళిపోవడమే కరెక్ట్ అండి అన్నారు కరెక్ట్ అదే రాయభారం రాయ తర్వాత టీవీ ఫైవ్ నాయుడు గారు వచ్చి మరి మీరే నిరుత్సాహపడలా మొదటి నాకు ఆఫర్ కూడా అంటే టీవీ ఫైవ్ వాళ్ళు వచ్చి అప్పటికే నాకు ఆయన ముందు పరిచయం ఉంది నాయుడు గారితో ఆయన ఊహించరు నేను ఎన్టీవీలో చేస్తానని అయ్యో ఇదేంటి అనుకున్నారు ఆ టైంలో టీవీ ఫైవ్కి వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయారు వెంటనే విత్ నో మూమెంట్ నేను అక్కడ వచ్చాను ఆయన మీ ఆయన ఇంటికి వచ్చేసాడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు అయిపోయింది సో ఆ తర్వాత ఒక రెండేళ్ళు స్ట్రగుల్ చేశాం టీవీ ఫైవ్లో కూడా మొదట్లో మంచి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వటం కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా చేయటంకి వాటికి బాగానే తర్వాత న్యూస్ క్యాన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయటం ఆ మొత్తం నన్నే చేసుకోమన్నాడు నాయుడు గారు ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతటిని అది దాన్ని జాగ్రత్తగా డెవలప్ చేసేసరికి అది ఒక రోల్ మోడల్ అయిపోయింది మార్నింగ్ టైమ్ ఎవరు చూస్తారండి పొలిటికల్ షోస్ అని అన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి సరే ప్రయత్నం చేద్దాం నష్టమే ఉందని అనుకుని అప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నాడు కానీ వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా చాలా మంది వచ్చారు బాగానే క్లిక్ అయింది క్లిక్ అయిన తర్వాత అప్పుడుకి అప్పుడు సోదరి గారికి మళ్ళీ అర్థమైంది అమ్మా మనం అనవసరం మంగళవారం వచ్చేవాడు మీ షోకు కానీ ఒక మాట చెప్పాలి ఉదయం పూట దాన్ని కూడా ఒక స్లాట్ గా ఒక మీరు ఫోన్ ఇళ్ళు తీసుకోవటం తర్వాత పాఠకుల వీక్షకుల ప్రశ్నలు ఈ రూపకల్పనలో మీరు ముఖ్య పాత్ర వహించారు అంటే ఏదైనా మోడల్ తీసుకున్నారా మీకైతే మోడల్ లేదు పోవాలేదు ఊరికే మీరు ఎవరన్నా అడుగుతుంటారు ఇవ్వండి అట్లయితే అనేవాడిని ఓకే వాళ్ళు ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే ఇవ్వండి అనేవాడు అంటే ఏదో వెస్టర్న్ మీడియా ఇంకో అట్లే అసలు అసలు నాకు లేదు నేను అని టీవీలో ఎక్కడ చూశాను సార్ టీవీలో అసలు టీవీ చూడటమే తెలియదు మాకు అట్లే చేయాలి ఎయిటీ ఫోర్లో ఇందిరాగాంధీ ఇబ్రహీం పట్టణంలో చేసినప్పుడు ఒక టీవీ సృష్టి మొత్తానికి అదే మీ ఆలోచన పెద్ద అంతకుముందు టీవీ నైన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కేవలం మనం అయితే కూర్చునేవాళ్ళం కదా మిగతా ఫోన్ కాల్స్ కానీ రాజకీయాలు కానీ ఒకటే మాట్లాడేవాళ్ళు కాసేపు మాట్లాడేసి వచ్చేసేవాళ్ళం కానీ దాన్ని పొలిటికల్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లేసరికి దానికి ఒక ఆసక్తి క్యూరియాసిటీ వచ్చింది దాన్ని జనం గుర్తుపడతాం నాకు ఆశ్చర్యం అయింది టీవీ ఫైవ్లో ఉండగా కూడా అప్పట్లో ఎక్కడికి వెళ్తే చాలా మంది గుర్తుపెట్టి మాట్లాడేస్కాన్ అంటూ ఉంటారు మార్నింగ్ ఎవరు చేసినా దాన్ని న్యూస్ క్యాన్ అంటూ ఉంటారు అంటారు కొంతమంది ఇప్పుడు కూడా అంటుంటారు ఆ రకమైన బ్రాండేజీ వచ్చింది సరే ఆ టైంలో మళ్ళీ నా రెండో సంవత్సరం పూర్తి అవుతున్న టైంలో టీవీ ఫైలో మళ్ళీ సోదరి గారు కొంచెం ఇక్కడ బ్రేక్ వేస్తారు మీకు మీరు ఇవన్నీ ఇంత చర్చలు ఇంత ధారాళంగా చేయడానికి ఇంత మందితో మాట్లాడడానికి ఒకటి మీకున్న పరిచయాలు ఒకటి రెండోది నియోజకవర్గాలు రాజకీయ నాయకులు ఎవరికి ఎప్పుడు అట్లా ఇవన్నిటి మీద చాలా ఎక్కువ పరిజ్ఞానం మీద ఎలా పట్టు ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే అట్టగా దీనికి కారణం ఎప్పుడు నాకు పెద్ద భాష మాట్లాడి హడావుడి అని చేయరు మీ
నాకు ఒక కోరిక ఉండేదండి నేను కొంతమంది పేర్లు ఎందుకని జర్నలిస్టులు ఏమైనా మనం కొన్ని పుస్తకాలు రాద్దాం అంటే ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఎవరు అప్పుడు నాకు నేనుగా ఏదో ఒకటి చేయాలి అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని ఒకసారి నేను తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ కవరేజ్కి వెళ్ళా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అక్కడ నాకు పుస్తకం దొరికింది పుస్తకం లాంటిది రికార్డు దొరికింది ఆ రికార్డులో నియోజకవర్గం వారిగా ఓల్డ్ డేటా ఉంది అంతే ఇంకా వాళ్ళు వేరే అనాలిసిస్లు కానీ ఏమి లేవు జస్ట్ ప్యూర్ అప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది వై నాట్ తెలుగు ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఒక ఆలోచన వచ్చి నేను దాదాపు ఎయిటీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి వచ్చిన బుక్స్ తీసుకుని ఈనాడు లైబ్రరీలో పుస్తకం ఒకటి ఉంది పెద్దది ఆ పుస్తకం తీసుకుని దాని మీద పర్సంటేజ్లు మాత్రమే ఉండే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో అవన్నీ లెక్కలేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఓట్లు వేవరాలి అని రాసుకుని అబౌట్ త్రీ ఇయర్స్ నేను ఓ పక్క ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఇంక రెండో పక్క ఇది కష్టపడ్డా కొందరు రీసెర్చ్ స్కూల్ కుర్రాళ్ళు నాకు వాళ్ళకి అట్లా తెలిసి నాకు హెల్ప్ కూడా చేశారు కొందరు కుర్రాళ్ళు అయితే నేను ఇదంతా చేసి చేసిన తర్వాత ఒక పుస్తకం తయారైంది అంతకుముందు ఆర్టికల్స్ అన్ని కలిపి రాష్ట్రం రాజకీయంలో పుస్తకం వేసి ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఇది నాకు ఒక చాలా గొప్ప సంతృప్తిని ఇచ్చినటువంటి బుక్ అనమాట మూడేళ్ళు కష్టపడితే ఒక డేటా తయారైంది ఆ డేటాని అంతటిని ఎనలైజ్ చేసా ఎనలైజ్ చేసి ఎవరు ఎవరి చరిత్ర ఏమిటి అంత రికార్డు దొరకడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు గౌతల్ అత్తన్న ఎన్నిసార్లు గెలిచాడు ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయాడు ఎవరు ఆయన తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు అవన్నీ చరిత్ర చూసే వచ్చే తెలియాలంటే మన రా మన రాష్ట్ర రాజకీయం తెలియాలంటే అవన్నీ తెలియాలి కదా అవన్నీ తెలియాలంటే ఈ పుస్తకం చూస్తే గారి తెలుగు తీర్పు చదవాల్సిన చేసి ఉంటారు అనమాట పాలిటీషియన్స్ తో అక్కడ మొత్తం వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడటం అవన్నీ వాళ్ళు ఎవరెవరికి ఏం బంధువులు అవుతారు ఎట్లా అవన్నీ తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేశాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ వచ్చాను ఇప్పటి వరకు అప్డేట్ చేయాలి అని ఇప్పుడు ఒప్పుకున్నంత వరకు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రెండు రాష్ట్రాలకు కూడా చేశారు రెండు రాష్ట్రాలకు కూడా చేశారు పబ్లిష్ చేశారు కదా సో అది అట్లా జనరేట్ అప్పుడు అంటే కేవలం కేవలం నాకు నాకంటూ ఏదో ప్రత్యేకత ఉండాలి ఎందుకంటే నేనేమో పెద్ద భాషా పండితుడిని కాదు పెద్ద గొప్ప పొడి చేసిన జర్నలిస్ట్ని కాదు బట్ సమాజంలో మనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో చేసిన ప్రయత్నం అది కొంత ఎస్పెషల్ ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ సర్కిల్స్లో అది ఒక ఆ పుస్తకం రెఫరెన్స్ బుక్గా ఉండడం అనేది నాకు సంతోషం కలిగించే అవసరం చాలామంది టీవీ చర్చలు ఇవి గమనించే వాళ్ళు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు అరుచుకుంటారు అది ఇదే తరచు అంటుంటారు నిదానంగా చెప్తే బాగుంటుంది అని కానీ ఆ మీరు ఈ విషయాలతో పాటు ఆ వివాదాలు పెంచడం కూడా కొంత అలవాటు చేశారు మీరు ఆయన ఒక అభిప్రాయం అంటే మసాలా ఉండాలి అని ఇప్పుడు ఇదే మనసు కాదు ఏదైనా స్లోగా చెప్తున్నారు అనుకోండి చప్పుకుందండి అంటారు సో కొంచెం అట్లా అది లిమిట్ దాటకుండా హాట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని తగ్గించి దాన్ని సబ్జెక్ట్ వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం ఆఫ్ చేసి ఎవరు బాగా మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వటం అనేది ఒక జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుని చేస్తే అదేమో పెద్ద అంటే ఈ రూపకల్పనతో పాటు వివాద కల్పన కూడా కొమ్మినేని గారి అట్లా అనుకోవచ్చా అంటే ఎందుకంటే మనం ఉన్నమాట చెప్పుకోవాలంటే అది ఒకటి రెండు సార్లు కొట్టుకునే స్థితి దాకా కూడా పోయింది అంటే ఈ వేడి ఈ ఉద్రిక్తత అంటే లుక్ బ్యాక్ అంటే వివాదం లేకుండా మన సమ్ మన జీ జన జీవి జీవితంలో అవన్నీ ఉండాలి కదా అన్ని వైరుధ్యాలు ఉంటేనే కదా ఏమంటారు రసకం భావాలు వివాదం భౌతిక భౌతిక వివాదాన్ని నేను ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయలేదు అది ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది తప్ప భౌతికంగా నేను ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయను అన్ని కట్ చేయటం ఒకవేళ ఎవరైనా అభ్యంతరకర పదం వాడితే నేను సారీ చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అది చెప్తుంటారు చంద్రబాబు గారిని వ్యతిరేకంగా ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఫోన్ చేసి తిడితే కూడా నేను తప్పు క్షమాపణ కూడా చెప్పాను నేను అది పద్ధతిగా కాదు కదా ఆఫ్టర్ ఆల్ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ఇవన్నీ విమర్శన భరించాలి తప్ప అట్లా అంటే అప్పటికి అయిపోతుంది అశ్వత్థ మహత కుంజర అంటే తీసుకోండి అంటే వివాదం అంటే ఆ షోని రంజింప చేయాల్సింది నా బాధ్యత ఇప్పుడు స్లోగా నడుస్తుంది అనుకోండి నిజమే ఒక్కోసారి నేను కొంచెం అవసరమైతే దాన్ని ట్విస్ట్ ఇచ్చి కొంత అడౌడ్ చేస్తాను కొంత కావాలని ఎందుకంటే ఆ షోకి ఆ ఇంపార్టెన్స్కి తగ్గకూడదు సబ్జెక్ట్ వెళ్ళాలా కొత్త విషయం చెప్తున్నట్టు నేను కొత్త విషయం చెప్పాలి చెప్పాలి చెప్తేనే అప్పుడు దానికి ఏదో నేను కూడా పిచ్చిగా మాట్లాడితే లేదా అరిస్తేనో ఉపయోగం ఉండదు కదా ఏదో ఒక విషయం మీద మాట్లాడితే ఉదాహరణకి మీరు అడిగారు కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది సడన్గా ఈ మధ్య అక్కడ మోతీ నగర్ నుంచి ఒక పెద్ద ఆయన ఎనభై నాలుగేళ్ల వయసు ఆయన అంట మొన్న ఫిరాయింపుల మీద నేను చాలా కొంచెం ఆవేశపడి చాలా దారుణంగా ఉంది పరిస్థితిని ఆవేదన వ్యక్తం చేసి ఇట్లా మాట్లాడాను ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మాట్లాడితే ఈ వాజ్ సో ఇంప్రెస్డ్ ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి పనిగట్టుకున్న నా నెంబర్ తెలుసుకుని నాకు ఫోన్ చేసి మీ
మనం చేయాలి అంటే టీవీ చర్చలకు ఒక ఒక ఫార్ములా అయితే ఒక కొంత ఆకర్ష జనరంజ పాపులర్ ఫార్ములా ఒకటి మీరు కొంత అది ఇది యాక్చువల్ గా మీరు టీవీ ఫైవ్ మొదట టీవీ ఫైవ్ కంటే కూడా ఎన్టీవీలో మీరు రెండోసారి ఎన్టీవీలో వచ్చిన తర్వాత రెండోసారి చాలా పెరిగింది మళ్ళీ మీరు అంటే అక్కడ ఏమంటే నేను ఇక్కడ రాగానే నేను ఏం చేశానంటే హాబిట్ అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ ఎన్టీవీలో తిరిగి వచ్చారు అది చెప్పా చెప్పా అప్పుడు టీవీ ఫైవ్ లో కూడా న్యాచురల్లీ ఒకసారి సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడైనా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు మనకున్న ఫ్రీడమ్ మనకు ఉంటుంది సక్సెస్ అయిన తర్వాత కొంచెం మ్యా యాజమాన్యాలు పట్టు పెంచుకోవాలని కూడా సహజంగానే దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు ఏం పెద్ద నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారని నేను ఎప్పుడు చెప్పను కానీ కొంత కొద్దిగా తేడా కనపడుతుంది అప్పుడు ఈయన ఆరు నెలలు బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఆరు నెలలు నన్ను అడిగారు ఒక మధ్య వ్యక్తి ద్వారా ఓకే ఎవరు ఎన్టీ వారు ఆరు నెలలు అడిగితే నేను పలానా ఆఫర్ అంటే ఏదో ఇక్కడ ఉన్నాం కదా బాగానే ఉంది అట్లా ఈ చివరికి నేను రిజిస్టర్ చేయలేనంత ఆఫర్ ఇచ్చారు ఆ రోజున ఓకే దాంతో సరే కానీ ఇక్కడ అప్పుడే అక్కడ అప్పుడు ఏదో సంఘటన జరిగింది ఓకే ఈ ఎక్కడైనా ఓటీ ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ నేను పెద్ద తేడా లేదు అని నేను వెంటనే షిఫ్ట్ అయ్యాను షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను చేసింది ఏంటంటే అది తెలియనండి లేదా ఇది కూడా అండి నా పేరు మీద షో ఉండాలని నేను అది ఒక సంతృప్తి అంటే దాని అది మంచా చెడ్డ అనేది నాది లేదు అది పెట్టాలన్నాను మొదట్లో కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు కాదని ధైర్యం కాదని అనలేరు కదా సో కొన్ని విషయం అంటే కాదు కేసీఆర్ స్టైల్ విషయం అంటే పెట్టుకుంటే అన్నారు సరే అని అట్లా పెట్టుకున్నా తర్వాత సరే జరిగిన పరిణామం పాలిటిక్స్లో కేసీఆర్ మీడియాలో కేసీఆర్ ఆవిర్భావం అనేది ఆ విధంగా జరిగింది కేసీఆర్ లైవ్ విషయం వచ్చింది తర్వాత ఎన్టీవీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నేను అడగాల యాక్చువల్లీ మీ ఇష్టం మీరు ఏ పేరు పెట్టారు మనం దాంట్లో కొద్దాము రెండో విషయాలు టీవీ ఫైవ్లో మీరు ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టారు వాస్తవాన్ని మీరు నేను వచ్చేవాడిని మీరు చాలా చొరవ తీసుకొని అంటే అప్పుడు ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మధ్యలో ప్రజారాజ్యం పెరుగుదల దాని గురించి చర్చ జరగడం ఇదంతా మీరు బాగా అంటే దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆపాదించకూడదు చిరంజీవి జరిగిందండి నేను చిరంజీవి అన్నవాడు చిరంజీవి అన్న ఆయన చాలా గొప్ప స్టార్ మెగా స్టార్ నేను ఆశ్చర్యపోతా సార్ జ్యోతిలో ఉండగా ఒకసారి ఆయన ఏదో లాటరీ తీయడానికి పిలిచారు స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా పిలిస్తే కొన్ని వేల మంది అప్పుడుకప్పుడు పోగయ్యారు అక్కడ ఓకే ఆ చిరంజీవిని అంటుకుంటే చాలు పవిత్రం అయిపోతామన్నంత పరిస్థితి ఆ రోజు ఉంది సో సరే చిరంజీవి గారు తనంతట తాను అది పాడు చేసుకున్నాడు కానీ తనకు వచ్చినటువంటి దాన్ని సరిగా ఛానలైజ్ చేసుకోలేకపోయాడు మార్చుకోలేకపోయాడు అది వేరే విషయం కానీ పొలిటికల్ ఇదే ఫెయిల్యూర్ తప్ప బట్ పాపులర్లీ అసలు రాజమండ్రి అనే ఊరికి వెళితే ఆయన సభా వేదిక మీదకి వెళ్ళలేకపోయాడు కదా మీరు అర్థం చేసుకోండి అంటే అంత స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి గురించి మనం వార్తలు ఇవ్వాలి చర్చ ఆయన గురించి చెప్తే చూస్తారు తప్ప ఇంకెవరో దారి వాళ్ళ గురించి చెప్తే ఎందుకు చూస్తారు నాటి పట్టుకోవటం అంతే కరెక్ట్ ఏది అట్రాక్ట్ అవుద్దో అది సరిగ్గా దాన్ని పట్టుకుని గెలితే నడుస్తూ ఉంటుంది ఎవరిని ఎక్కడ గెలితే వాళ్ళు బాగా రియాక్ట్ అవుతారో గెలాలి గెల గెలడం కరెక్టా కాదా అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అన్న వేరియస్ ఇది ఆ ఇష్యూని బట్టి ఉంటుంది అట్లా కాబట్టి అది ఐ థింక్ చిరంజీవి పాత్ర అప్పుడు బాగానే బాగానే అది నా చర్చ కూడా ఉపయోగపడింది బాగా ఎన్టీవీలోకి మీరు వచ్చే ఎన్టీవీలోకి వచ్చేసరికి అప్పటికి తెలంగాణ అప్పుడు తెలంగాణ నాకు వచ్చారు దాదాపు ఐదారేళ్ళు మనం తెలంగాణ ఉద్యమం అనే అంశం లేకుండా నడపలేకపోయాం నడపగలిగాం తెలంగాణ అంశం మీదే చర్చ నడపగలిగా రకరకాల కోణాలు రకరకాల యాంగిల్స్లు ఎక్కడ జనానికి బోర్ కొట్టించకుండా నడపగలిగాం దాని అదే టైంలో జగన్ గారి ఇష్యూ కూడా ఆయన్ని జైల్లో పెట్టించిన తీరు సీబీఐ గొడవ అవన్నీ కూడా ఆ రెండు ఇష్యూస్ అయితే జగన్ గారు లేదని తెలంగాణ ఇష్యూ సో ఈ రెండు చాలా హాట్ టాపిక్ గా రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నడుస్తూ వచ్చింది అప్పుడు జలగండం జనగండ జగన్ గండం విభజన గండం అంటుంటే రోసయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఓ సందర్భంలో మన ప్రోగ్రామ్ లో కూడా పాల్గొన్నాడు కదా రోసయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి కూడా ఏమాటికి అంటే నాతో ఆయన చాలా బాగానే ఉండేవాడు చాలా అభిమానంగానే ఉండేవాడు ఆయన ప్రోగ్రామ్ లో నేను రమ్మంటే మాట్లాడేవాడు ఆయన పుట్టినరోజు చేయడం అనేది నాకు ఒక ఆనవాయితీ వచ్చింది పుస్తకం కూడా రాయటం జరిగింది సో అట్లా సో ఎన్టీవీ కాలం చాలా ఉద్విగ్నమైంది మీ దీంట్లో అంటే మీ ఆకర్షణ అంటే అంతకుముందు మీడియాలో ఢిల్లీ ఆంధ్రజ్యోతి మీడియాలో పాతికేళ్ళు పనిచేసిన ఒకటి ఇక్కడ ఇరవై ఐదు రోజులు పనిచేసిన ఒకటి అన్నట్టుగా వచ్చింది కదా వచ్చింది ఇరవై ఐదు నెలలు పనిచేసిన ఆ సమయంలో మీకు పూర్తి స్వేచ్ఛగా మీరు ఎక్కడ టీవీ ఎన్టీవీ అంటే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి సార్ ఏ టీవీలో అయినా మనకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది స్వేచ్ఛ ఉండదు అనుకోవడం అనవసరం 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 ఎందుకంటే
నాకు అర్థమైంది ఓహో ఇదే తెచ్చుకుంటే మనకి సుఖం కదా తెచ్చుకోండి అన్న రాజశేఖర్ గారు తెచ్చుకోమన్న 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 తర్వాత నేనేం చెప్పానంటే మీరు నా ప్రోగ్రామ్ జరిగింది మీరు రావద్దు నేను మిగతా మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా అడిగితే చేస్తా మీరు పలాన్ దేవి అడిగితే చేస్తా పలాన్ ఇంటర్వ్యూ పలాన్ డిబేట్ మీరు ఏది అడిగితే చేస్తా మీరు ఎక్సెప్ట్ మార్నింగ్ షో మార్నింగ్ షో పూర్తిగా నాది అట్లా అందువల్ల ఏమైంది ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వచ్చినా కూడా నేను ఊరుకునేవాడిని కాదు సో అందువల్ల దాదాపు స్మూత్గానే ఆ ఏడేళ్ళు నడిచిపోయింది బట్ రాజకీయ ప్రభావాలు అవి ఎట్లా ఉండేవి అంటే ఇటు విభజన ఉద్యమం దాంట్లో మీ మీద కూడా కొన్ని నన్ను టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ వచ్చేవాళ్ళు కాదు అది తెలుగుదేశం రాకపోవడం అనేది అదే చంద్రబాబు గారి మెచ్యూరిటీ లెవెల్ తగ్గటం వల్లే అనేది నా నమ్మకం అది ఆయన అనవసరంగా అది వాళ్ళు సర్వే చేసుకుంటే నేనేం చేసేదానికి ఎన్టీవీ వాళ్ళు సర్వే చేశారు నన్ను కూర్చోమన్నారు నేను చేశాను ఎన్టీవీని మూసేస్తారా అని అడిగితే నువ్వు తెలుగుదేశాన్ని మూసేస్తావు ఓడిపోతే అని అడిగారు అవును అట్లా అది అడగాలి కదా ఎన్టీవీ అనేది ఒక సంస్థ దాని ఎందుకు మూయాలి అసలు అడగడం తప్పు కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతకుముందు ఆంధ్రజ్యోతిలో ఉప ఎన్నికలు అన్ని టీడీపీ గెలిచిన రాశారు మరి ఎప్పుడని అడిగాడా ఏమైనా ఎందుకు మూసేయలేదని అడిగాడా రమేష్ గారు సీఎం రమేష్ గారు ఎవరన్నా అడగలేదు కదా అయ్యని నేను అడుగుతున్నా నువ్వు సర్వేలో కొన్ని కరెక్ట్ అవుతుంది కొన్ని కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు నేనేమి దాన్ని ఆక్షేపించి రకరకాల పరిస్థితులు మారచ్చు బట్ దానికి నువ్వు పైకి నేను అక్కడికి సర్వే ఆయన కూడా కూర్చోబెట్టా కూర్చోబెట్టి ఆయన జరగని మాట్లాడితే ఆయన మూసేసుకుంటావు అంటాడు అంటే ఒక రకమైనటువంటి అసహనంతో ఉంది ఆ రోజు తెలుగుదేశం సో ఆ క్రమంలో వాళ్ళు నన్ను నన్ను లేకపోతే ఎన్టీవీను వాళ్ళు అక్కడ వచ్చిన వార్తలన్నిటికీ నేను బాధ్యుడి కాదు చూపి ఫ్రాంక్ అన్ని రకరకాల వచ్చినాయి కొన్నిటిని ఏకీపించవచ్చు కొన్ని వ్యతిరేకించవచ్చు మీరు నిజాన్ని మీ షో తప్ప మిగతా ఏ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం నాకేం సంబంధం లేదు హ్యాపీగా ఇట్లా మీ మీ బుట్టాలు వస్తే కబుర్లు చెప్తే నా చాంబర్లు నేను కూర్చునేవాడిని ఆయన సోదరి గారు గౌరవంగానే చూసినాడు అంతవరకు ఆ క్రమంలో రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నడిచిపోయింది రెండు వేల పదిహేను కూడా సాగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎన్టీ అప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు ఎన్టీ తెలుగుదేశం వాళ్ళు అప్పుడు దాకా వచ్చారు అప్పుడున్న పరిస్థితులు తర్వాత అధికారం వచ్చిన తర్వాత రావటం మా అనుకున్నారు ఆ క్రమంలో అంటే మీడియా మీద ఒత్తిడి అది అన్నప్పుడు మీ నిష్క్రమణ అన్నది రాజకీయాల్లో మీడియాలో కూడా అదో పెద్ద ఒక దశలో పెద్ద చర్చని తర్వాత మీరు సాక్షికి వచ్చారు ఆ దశలో మీ మీద పనిచేసిన ఘర్షణ అండి మీ మీరు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు ఏంటి ఏ నాకేం వ్యక్తిగత ఎందుకంటే విషయాలు పర్వాలేదు ఎమ్మెల్సీ వృత్తి పరంగా వృత్తి పరంగా కూడా నేను అప్పుడు అప్పుడు చౌదరి గారు చెప్పింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఒక నెల రోజులు గ్యాప్ ఇద్దామా అంటే ఓకే ఇవ్వండి పర్వాలేదు నేను మా అబ్బాయి దగ్గరికి వాళ్ళ కలిసి మీద వెళ్ళి వచ్చాను కెనడా కూడా వెళ్ళి వచ్చాను వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే నాకు ఆ విషయం అర్థమవుతుంది అయితే యాక్చువల్గా పాపం జగన్ గారు ఏమంటే రెండు మూడు సార్లు గతంలో కూడా అడిగి ఉన్నారు కానీ ఎందులే మనం మళ్ళీ ముద్రపడద్ది అట్లా అనుకుని నేను వెళ్ళా వెళ్ళకుండా వారికి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఊరుకున్నా తర్వాత ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత వారు కౌర్ చేశారు ఏమంటే అది మీరు రండి పర్వాలేదు అని సరే ఒకసారి ఊరికే రెండు అన్నారు అప్పుడు ఇంకా చర్చ మొదలు అవ్వలేదు ఇది డిబేట్ ఇంకా ఉంటుందేమో అనుకున్న షో ఉంటుంది అనుకున్న దశ అనమాట ఎన్టీవీలో పిలి పిలిచారు జగన్ గారు రండి ఒకసారి మాట్లాడదామంటే వెళ్ళా అన్న మీకేం పర్వాలేదు నేను అండగా ఉంటాను మీరు రండి అంటే అట్లా కాదు వాళ్ళు ఏదో ఫస్ట్ తారీఖు ఇంకో రోజుల్లో మళ్ళీ మీరే చేసు చదురు కానీ అంటున్నారు కాకపోతే అప్పుడు చూద్దామండి అని అన్న నిజంగా నాకు కూడా విషయం అర్థమైంది వాళ్ళని ఇబ్బంది పడుతుంది అండి ఈయనేమో నన్ను మీరు వెళ్ళి ఒకసారి చంద్రబాబు గారితో మాట్లాడుకోవచ్చు కదా అంటే నేను వాళ్ళు పిలిస్తే వెళ్తానండి నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ నేను అడిగిన తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే మీరు అసలు ప్రయత్నించలేదు చేయలేదు నాకు ఒకవేళ నేను అడిగిన తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే నాకు అప్రదిష్ట కదా అసలు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఒక రోజు ఎప్పుడు ఆ లేక్వీలో గెస్ట్ హౌస్లో భోజనం పెట్టినప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఎన్టీవీ నేది పెడితే అంటూ మాట పెట్టాడు చంద్రబాబు గారు నేను మీరు ఇప్పుడు సీఎం గారు కదా ఇట్లా ఎందుకు మాట్లాడతారు ఆ రెండు పత్రికలు ఆ రెండు టీవీలు భయం చేయమంటే నన్ను చేయమంటే ఎట్లా అని అన్న అది ఆయన కాస్త అఫెండ్ అయినట్టు అనిపించింది నేనేం పొరపాటేమో నాకు తెలియదు కానీ బట్ నా తత్వం ప్రకారం నేను ఓపెన్గానే అనేస్తాయి కదా బట్ వితౌట్ ఎనీ ద్వేష కూడా కొంత అసహనం పెరుగుతూ వచ్చిందా టీడీపీ పట్ల వాళ్ళకు నిజానికి తెలియదు ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎయిటీ త్రీలో ఓడిపోయినప్పుడు నేను అక్కడక్కడే నేను తెలుగుదేశం జెండా పడ్డు తిరిగినవాళ్ళం మేమంతా ఓకే ఎయిటీ త్రీలో చంద్రబాబు గారి మీద వార్తలు రాస్తుంటే ఆయన నాకు ఫోన్ ఆయన అప్పుడు నేనేం తెలియదు ఏంటంటే ఆయనకి వ్యతిరేకంగా దృష్టి రాసేవాళ్ళం కదా ఎవరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటేవాళ్ళు ఆయన రాస్తే ఏంటి ఇట్లా రాస్తున్నారని
పద్ధతి కాదన్న అది తప్పైతే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది అంటే అంటే ఇక్కడ కదా ఇంతవరకు నా జోలికి ఎవరు రాలేదు ఇప్పుడు మీరు తమకు వ్యతిరేకం ఈయనకు అనుకూల అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఒత్తిడి తెచ్చారు మీరు తర్వాత అదే ఛానల్ లోకి మీరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది పరిస్థితులు మధ్యలో మీరు ఒక టెన్ ఛానల్స్ వాళ్ళు కూడా మీతో చర్చించినట్టున్నారు అది జరిగిండొచ్చు జరిగిండొచ్చు కానీ వాళ్ళు భయపడ్డారంట లేదా వాళ్ళ ఇంటర్నల్ రాజకీయాలు ఏదైనా కావచ్చు ఇక అవసరం లేదు కదా అవసరం లేదు ఇక అది పెద్ద ఇష్యూ కూడా కాదు అడుగుతారు కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళు యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడికంటే తక్కువ జీతానికి ఒప్పుకున్నా యాక్చువల్గా ఓకే ఒప్పుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏదో ఇబ్బంది పడ్డారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒకళ్ళు ఇద్దరు అడిగారు అడిగితే కూడా నేను నో అని చెప్పి ఎందుకు బాగానే ఉంది కదా ఇప్పుడు పైకి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నేను యాక్చువల్గా ఇండిపెండెంట్గా ఉంటానంటే చంద్రబాబు గారు వాళ్ళు వద్దొద్దు నువ్వు పలానా వాళ్ళ తరఫున పని చేయని పంపించినట్టుగా అయిపోయింది పని చేయపోవద్దు అంటే ఇక్కడ అయినా కూడా మీరు గమనిస్తే నేను సాధ్యమైనంత వరకు ఇండిపెండెంట్గానే మెయింటైన్ చేస్తాను ఎక్సెప్ట్ ఏదైనా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటే తప్ప పాపం ఏం ఆడకమంటే వాళ్ళు ఎవరు నన్ను ఆటంకం పరచడం కానీ ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ ఏం లేదు ఐఎమ్ ఫ్రీ మ్యాన్ హియర్ అంటే యాజ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ దిస్ అంటే వాస్తవానికి మీరు ఎన్టీవీలో ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు సాక్షిలోకి వచ్చాక కూడా మీ వెబ్సైట్ రాసుకోవటము మీ అభిప్రాయాలు చెప్పడము వీటిని ఇతర పత్రికల్లో రీప్రొడ్యూస్ చేయడం ఇదంతా కొంత ప్రభావశీల క్రియాశీల జర్నలిస్ట్గా ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ఒక పరిధి ఉంటుంది కదా సాక్షి గెటు తిరిగి ఒక ఒక పరిధి ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది మీకు అండ్ నన్ను అసలు నేను ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ కదా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ నే రెస్పెక్ట్ మీ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ దట్స్ అంతే కాకపోతే కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం శాసలు అబద్ధాలు చెప్పకూడదు లేదంటే నేను ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ కాదు నేను ఇండిపెండెంట్ చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అంతవరకు ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్ అంటారా ఓకే ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్గా నడపాలి వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా ఐ విష్ జగన్ షుడ్ బికమ్ సీఎం ఒక నలభై ఏళ్ళ జర్నలిస్ట్గా ఇప్పుడు సాక్ష్యం మీద ప్రభుత్వం చాలాసార్లు విమర్శలు దాడి నిజానికి మీ మీ చర్చకు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎవరు రారు తెలుగుదేశం వాళ్ళతో మీకు మంచి సంబంధాలు ఉంటాయి వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగత అందరూ బాగానే ఉండేవాడు అంటే ఈ దాడులు వీటన్నిటిని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ది రోల్ ఆఫ్ సాక్షి అండ్ అటాక్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే వాళ్ళు చేయకూడదు కదా చంద్రబాబు గారు ఈ వయసు అరవై ఏడేళ్ళు అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు కదా సో ఆయన కెరీర్లో ఇది ఒక ఫ్యాగండ్ సమాజానికి ఒక ఆదర్శవంతమైన వ్యవహారంగా ఉండాలి ఈవెన్ ఆ పోజిషన్కి కూడా ఆయన అవకాశం ఇవ్వకూడదు నా అభిప్రాయం అయితే ఆ పరిస్థితి ఉంటే అప్పుడు సాక్షి వాళ్ళు మాత్రం సాక్షిని దాడి చేయటం పెద్దాక దాడి చేయాల్సిన ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక మాట చెప్తాను సార్ తునిలో రైల్వే రైలు ప్రమాదం జరిగింది ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఏ డీజీపీ అయినా ఎవరైనా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ రైలు ప్రమాదం మంటలు ఆర్పాలి మంటలు ఆర్పకుండా పలానా వాడు చేసేసాడు నేను ఎట్టు చెప్తానండి అంటే అక్కడే అంటే పొలిటికల్ గేమ్ ఆడుతున్నారు మెచ్యూరిటీ లెవెల్ తగ్గింది ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ సమాజానికి ఆదర్శంగా వ్యవహరించలేదు అనేది నా అభిప్రాయం అది మంచి ఆచడ అనేది వేరే ఆస్పెక్ట్ రాజకీయంగా కరెక్ట్ ఏమో కాదో నాకు తెలీదు ఆయన ఆయన రాజకీయంగా కరెక్ట్ అనుకోవచ్చు కానీ సమాజానికి మంచిది కాదు ఒకవేళ నిజంగా నీకు తప్పు చేశారనుకోండి జగన్ గారా లేకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెసా లేకపోతే ఇంకొకళ్ళ ముద్రగడ పద్మనామా ఎవరైతే మరి నిజంగా ముద్రగడ పద్మనామం గారి మీద ఉదాహరణకి ఆ కేసు ఉందనుకోండి ముద్రగడ పద్మనామం మీద అరవై అరవై కేసులు పెట్టా ఉన్నారు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు కోన మరి రాయలసీమ రౌడీలు చేశారన్నారు మరి వాళ్ళని ఎవరిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు ఎందుకు వాళ్ళ మీద కేసే పెట్టలేదు అంటే నేను ఇప్పుడు నేను గతంలో చీఫ్ మినిస్టర్ మనం అందరినీ చూసాం నేను మీడియాలోకి రాకముందు చూసాం మీడియాలోకి వచ్చిన తర్వాత చూసాం ఆనాటి చీఫ్ మినిస్టర్లు ఎవరు ప్రతిదాన్ని ఇట్లా రాజకీయం చేయాలని వాళ్ళు అనుకోవాలి నాకు అర్థమైన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఇప్పుడేంటి ప్రతి చిన్న విషయ పాయింట్ని ఎక్కడ చిన్న అవకాశం దొరికితే దాన్ని రాజకీయం చేయాలనే ఆలోచన చేయటం అనేది సీఎంకి తగదు అనేది నా అభిప్రాయం అదే ఒకసారి సరే ఎలక్ట్ అయినప్పుడు ఏమేమి చేశారని పక్కన పెడితే ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ మస్ట్ బి అబవ్ ఆల్ ఈయన అందరికీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ కొందరికే కాదు కదా అంటే సాక్షిలో పనిచేయడం అనే దాంతో నిమిత్తం లేకుండా ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా కూడా ఈ ఈ వ్యవహారం సరే బాగలేదు నచ్చలేదు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఇష్యూ ఉందండి నేను చెప్పాను ఆ రోజున నేను వేల ఎకరాలు తీసుకుని ఎట్లా ఏం చేస్తావు తీసుకోవటం ఎందుకు వాళ్ళందరికీ రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ లాగా మార్చడం ఎందుకు ఇదంతా ఎందుకు ఈ గొడవ అంతా మంచిగా ఉన్న చోట తీసుకో నీకు ఆర్థిక భారం ఉందంటారు అని దానికి రివర్స్ గా పనులు చేస్తారు బట్ ప్యాకేజీ వరకు అయితే బాగానే ఉందని చెప్పిన జర్నలిస్టులు అతి కొద్ది మందిలో నేను కూడా ఒకటి ప్యాకేజీ ప్యా
ఆఫ్టర్ ఆల్ డెమోక్రసీ ఇది చైనాను లేకపోతే ఇంకోటో కాదు కదా ఇంకో అభిప్రాయం రావడానికి వీలు లేదు అంటానికి లేదు కదా సో ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు విభజన వల్ల నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య చిన్న రాష్ట్రాలు అయిన తర్వాత ఈ మీడియాని మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఇంకొక అభిప్రాయం బయటకు రాకూడదు అనేటువంటి తత్వం ముఖ్యమంత్రులో పెరిగిందేమో నాకు అనిపిస్తుంది రెండు చోట్ల రెండు చోట్ల రెండు చోట్ల కూడా మీడియం కంపారిటివ్గా కాదు కొద్దిగా మొదటి కేసీఆర్ కొంచెం తీవ్రంగా వెళ్ళినా ఆయన కాస్త తగ్గినట్టుగా తగ్గి ఆయన తగ్గారా మీడియా తగ్గిందా రెండు దొరుకుతాయి రెండు దొరుకుతాయి ఎవరు అవసరాలు వాళ్ళే కదా ఎవరు అవసరాలు వాళ్ళే కదా లేకపోతే ఇదే మీడియాలో ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేయాలన్న మీడియాలో నేను పనిచేసి వచ్చాను ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి భయం చేయాలన్న మీడియాలు నడుస్తా ఉన్నాయి ఎక్కువగా మనం ఏం చేస్తాం దానికి ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో కేసీఆర్తో మీ సంబంధాలు కేసీఆర్ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలా నాకు ఆశ్చర్య నేను సరే బాగానే మా అబ్బాయి పెళ్ళికి వచ్చారు వాళ్ళందరూ బాగానే ఉంటారు కదా మన మర్యాద కోసం వెళ్ళి అభినందన చెప్దామని కొన్నా మన రిపోర్టర్ వరకు చెప్పాను చెప్తే అక్కడ ఎన్టీవీలో ఉండి కాస్త అపాయింట్మెంట్ రాయమని ఒక నిమిషం వచ్చి ఒక్క నిమిషం మనకేం పని అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలా సరే ఇంకేముంది ఎప్పుడైనా తర్వాత కలిసినప్పుడు బాగానే మాట్లాడాడు కొద్దిసేపు మరి ఏమో సరే వాళ్ళ ఇష్టం మనం తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా పరిచయం అయ్యేటట్టు తెలుసు అప్పుడు ఏ మంత్రిగా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు కదా తర్వాత తెలంగాణ అప్పటి నుంచి బాగా ఉద్యోగం మొదలుపెట్టిన నుంచి బాగానే రోజు అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళం అసెంబ్లీలో కూర్చునేవాళ్ళం మాట్లాడుతుండేవాళ్ళం బట్ అది వేరే విషయం ఇప్పుడు మీరు టీవీ ఫైవ్ అనేది మూడు గంటలు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు ఆయన ఓకే ఇంటర్వ్యూ మూడు పార్టీ చేసి చేసాం సో ఇక పెళ్లి కార్డు ఇవ్వడానికి వెళ్తే మూడు గంటలకు కూసేపెట్టి మాట్లాడాడు ఎప్పుడైనా ఫోన్లో లైన్లోకి వస్తే రెండు గంట అరగంట గంట గంటన్నర మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో అది బట్ అయినా కూడా ఆయన గొప్పవాడు దాంట్లో ఇంకేమి సందేహం లేదు కానీ గొప్పవాడైనందుకు మాత్రం నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం అనేది ఆయన గొప్పతనం అనుకుంటే మనం ఏం చేయండి నాకే కాదు అప్పుడు గుత్త సుఖేందర్ రెడ్డి ఇలాంటి మీకేంటి సార్ మాకే ఇవ్వట్లేదని అదొక యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం అదే ప్రాబ్లం అది కానీ విచిత్రం ఏంటంటే విచిత్రం ఏంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు మొదట నన్ను పట్ల ఎట్లా ఉన్నా కూడా తర్వాత వాళ్ళు పిలిచి మరీ మాట్లాడిన సందర్భాలు నాకు తెలుసు ఉన్నాయి అపాయింట్మెంట్ అడిగితే ఇవ్వకపోవడం అనే సందర్భమే ఉండేది అంతకుముందు విజయభాస్ రెడ్డి గారు కానీ చన్న చన్నారెడ్డి గారి దగ్గరికి అప్పటికి తక్కువ నాకు నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి చూశాను వాళ్ళు ఎవరు పలాన వాడు అపాయింట్మెంట్ అడిగితే నో అని చెప్పి కాదు ఒక రోజు అటు ఇటుగా అయినా సరే పిలిచి మాట్లాడిన సందర్భం కేసీఆర్ మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు చంద్రబాబు అపాయింట్మెంట్ మీరు అడగలేదు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రి అంటే అది వేరు ఈ సందర్భం వేరు చంద్రబాబు గారు అపాయింట్మెంట్ అడిగి ఇచ్చేవాడు ఏమో అది వేరే విషయం లేదు నాకు ఎందుకు వచ్చిన అడగలేదు ఎందుకు వచ్చిన కూడా మళ్ళీ మనకి ఈసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మీరు కలవటము కలిసాను కదా అదే అప్పుడన్నా గవర్నర్ బంగ్లాలో ఎప్పుడన్నా ఒకసారి కలిసినప్పుడు నమస్కారం నమస్కారం అంతే అంత తప్పితే ఇంక మళ్ళీ వేరే మాట్లాడింది లేదు ఏం లేదు వాడు గొప్పవాళ్ళు మనకి నా అప్పుడు మనదే ఉంది సార్ జర్నలిస్టులు ఏదో వార్తలు రాసుకునే వాళ్ళం కదా అది వార్తలు వ్యాసాలు రాసుకునే వాళ్ళం కాదు దేనికైతే వాళ్ళకి ఇవ్వాలని గౌరవం వాళ్ళు ఇవ్వాలి కానీ బట్ అట్లా అని చెప్పి మన గౌరవం పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు సాక్షిలో మీకు వచ్చాక ఇంకా తెలుగుదేశం వాళ్ళు వాళ్ళ విమర్శలు ఒత్తిడి ఈ సమస్యలు ఇంకా మీకేమి విమర్శలు అంటే మీరు నాకు ఎలక్షన్ అప్పుడు కూడా కొంతమంది తిడుతుండే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి తిడుతేవాళ్ళు ఎన్టీవీలో ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు ఆశ్చర్యం వేసేది ఎందుకు తిడుతున్నారు నాకు ఏమో అర్థమయ్యేది కాదు రకరకాల సామాజిక వర్గ పరంగా అండి ఇంకో రకంగా అండి ఫోన్ చేసి తిట్టేవాళ్ళు ఇది అసలు ఫోన్లు అటెండ్ చేయాలంటే కొంచెం చికా కనిపించేది అట్లా కూడా నాకేమో ఫోన్లు ఏదో వచ్చిన తీయటం అలా అది తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో థ్రెటనింగ్ లెటర్స్ అవన్నీ వచ్చాయి నేను యాక్చువల్గా మీకు తెలుసు నేను తెలంగాణ ఇవ్వాలని జరగాలి అయితే ఈ ఆత్మహత్యలు వీటిల్లో కొంత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంది ఇవి ఇట్లా చేయకూడదు జరగకూడదు ఇటువంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అనేది నా అభిప్రాయం కొన్ని మామూలుగా జరిగిపోయిన వాటిని కూడా ఆత్మహత్యల కింద చూపిస్తున్నారు దానివల్ల యువత దెబ్బ తప్పు దారి పట్టి దెబ్బ తింటుందేమో మనబోటి వాళ్ళ భయం సరే రాజకీయాల్లో హ్యూమన్ యాంగిల్ తర్వాత ఇట్లాంటివి లేవనే సంగతి రాజకీయం ఎంత క్రూరత్వంగా ఉంటుంది అనేది ఈ పది పదిహేను ఏళ్ళలో చూడటం జరిగిందండి రాజకీయం ఇప్పుడు లేకపోతే జగన్ గారి మీద అప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఏమి కేసులు లేవు లేదంటే ఏమో కేసు వచ్చేస్తుంది నాకు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యం అండి మరి అది చెప్పొచ్చు చెప్పకూడదు ఆ కామెంట్ అనొచ్చు అనకూడదు సిబిఐ వాళ్ళు ఫస్ట్ రిపోర్ట్ అడిగారు కదా సిబిఐని అడిగారు ఆయన వాళ్ళు ఏ రిపోర్ట్ ఇచ్చారో తెలియదు ఆ రిపోర్ట్ అట్ట పెట్టేశారు మళ్ళీ నువ్వు చూడని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు మరి ఆ రిపోర్ట్ ఏంటి అసలు ఇంతవరకు రహ
నిజంగా అవినీతి జరిగింటే సోనియా గాంధీ గారి నుంచి అందరూ బాధ్యులు అవుతారు అందరు నోరేసి ఒక జగన్ గారిని ఎట్లా బాధ్యులు అవుతారు అనేది నా ప్రశ్న పైగా అదంతా అంటే పొలిటికల్ ఆయన యజమాని కాబట్టి అంటే యజమాని గారు కాబట్టి కాదు తను వ్యతిరేకించారు కాబట్టి సార్ అది ఒక కేవలం నేను నమ్ముతున్నాను నిజంగా కనుక జరిగితే ఇప్పుడు 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 ఉన్న రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ కంపెనీలు వాళ్ళ కథ వాటిలో పెట్టుబడులు ఎట్లా వచ్చినాయో ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని నాకు కూడా తెలుసు కదా వీటిలో ఎట్లా వచ్చింది ఏంటి అనేది వేరే విషయం పెట్టుబడులు పెట్టడం అనేది నేరంగా చూడటం మొదలు పెడితే రాష్ట్రం దెబ్బతింటుంది అనేది నా ఫీలింగ్ ఓకే అది నేను యాంగిల్ అయితే ఇప్పుడు వ్యాన్ పిక్ వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేయడానికి నేను తప్పు పట్టా ఎందుకు అక్కడ ఏదో అక్కడ పనికిమాల భూములు పనికిమాల భూములు తీసుకుంటేనే చంద్రబాబు గారు వెళ్ళి ధర్నా చేశాడు ఎట్ తీసుకోవడానికి వీలేదు అట్లాంటి చోట భూములు తీసుకోకపోతే ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా వస్తాయి వేస్ట్ రావాలనేది ఇండస్ట్రీస్ రాకపోతే ఇప్పుడు జగన్ గారు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టకపోతే ఎస్ తప్పు పట్టండి జగన్ గారు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టినందుకు కేసు పెడతారు పెట్టినాళ్ళనే వదిలేస్తారు అక్కడ పెట్టిన వల్ల సో దీనివల్ల జగన్ గారి కేసు వల్ల ఏమైంది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనండి సోనియా గాంధీ అనండి ఆవిడ తిరిగి తక్కుతాను అనండి లేదా ఆ కక్ష అనండి దానివల్ల రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగినది నా ఫీలింగ్ దానివల్ల పారిశ్రామికవేత్తలు వచ్చేవాళ్ళకి ఆగిపోయింది కదా అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు లేకపోతే వ్యాన్ పిక్లు పెద్ద ప్రణాళిక అది అక్కడ పవర్ ప్రాజెక్టులు ఇంకే రకరకాల స్కీమ్ అదంతా అదంతా వచ్చి ఉంటే ఆ ఏరియా ఎట్లా ఉండేది ఇప్పుడు మీరు రాకపోతే ఖచ్చితంగా మీరు చర్య తీసుకోండి నేనే తప్పు పట్టిన ఒక టైం పెట్టండి పదిహేడులో పదిహేను అంటే దీని మీద ఇదివరకు కూడా నేను మీతో ఒకటి రెండు సార్లు వాదించాను అంటే పెట్టుబడులు పెట్టడం పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఒకటైతే విచక్షణ రహితంగా భూములు తీసుకోవడం ఇప్పుడు అమరావతిలో కూడా మన వాటి సమస్యలు చూస్తారు ఇప్పుడు కృష్ణపట్నం మీ జర్నలిస్ట్ కెరీర్ మొదట్లో రాశారు కదా ఇప్పుడు కృష్ణపట్నం పెద్ద కాలుష్య కాలుసారంలాగా ఉంది వాళ్ళు తీసుకున్న భూమి అట్లాగే ఉంది భూమిలో వచ్చిన పరిశ్రమలు ఏం లేవు వేరే వేరేవి అంటే అట్లా అవినీతి ఇట్లా ఇండియన్ స్ట్రక్చర్స్లో ఇండియన్ మనకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇండస్ట్రీస్ రాకపోతే పవర్ ప్రాడక్ట్ రాకపోతే పవర్ లేకపోతే కష్టం కదా కాలుష్యం రాకుండా తప్ప ఇండస్ట్రీ రాకుండా చూడకూడదు అనేది నా అదే అండి సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మామూలుగా సంతృప్తిగా ఇప్పటివరకు అయితే నాకేం ఇబ్బంది లేదు హ్యాపీ మ్యాన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మీకు మీరైనా నేనైనా నేను యాక్చువల్గా రిటైర్మెంట్ కింద లెక్క ఏ క్షణమైనా మనకి ఇబ్బంది లేదు ట్రై రావాలేదు లేండి ఇంకా కాదు 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 ఒకవేళ ఏదన్నా తేడా వచ్చింది అనుకోండి ఏ క్షణమైనా ఇంటికి అడుగుతుంటాం ఏముంది వాళ్ళు తయారు వాళ్ళు గౌరవంగా చూస్తున్నారు నేను గౌరవంగా పని చేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఇబ్బంది నేను కేవలం ఉద్యోగము వృత్తి అనే ఆ కోణంలో వ్యక్తిగత అడగట్లేదు ఒక పరిణామం లేదు ఏ మాట కాబట్ట మేడం గారు భారతి గారు కానీ ఇంకా జగన్ గారు కానీ జగన్ గారితో నాకు సంబంధం ఉండదు ఒకటి రెండు సార్లు కలిసి అని తప్పితే బా మేడం గారు వాళ్ళంతా చాలా మర్యాదగా చూస్తారు చాలు అన్నాన్ని చక్కగా గౌరవిస్తారు ఎంతకంటే ఏం కావాలి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీని చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై మంది పోయారు వాళ్ళు మళ్ళీ పునరుద్ధరణ కోసం ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మొన్న నంద్యాల ఉప ఎన్నిక సరే అక్కడ డబ్బు ప్రభావం ఇవన్నీ ప్రభుత్వ అయింది ఓడిపోయారు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ పునరుద్ధరణ లేదా పునరుజీవం దీన్ని ఎలా చూస్తున్నారు మీరు పునరుద్ధరణ అంటే నేను మీరు కీలకమైన ప్రశ్న వేశారు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా ఒక రకంగా చెప్పండి పొలిటికల్గా నంద్యాల్లో ఓడిపోతే అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఓటమని నేను అనుకోను ప్రజాస్వామ్యం ఓటమి ప్రజాభిప్రాయాన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు అని నేతలు రుజువు చేశారు నేను అప్పుడప్పుడు టీవీలో కూడా చెప్తాను కదా బ్లాక్ కమిటీ బ్లాక్ మనీకి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటు చేసిన డీజిల్ కమిటీ చైర్మన్ ఆధ్వర్యంలోనే డబ్బు పంపిణీ చేస్తూ ఉంటే బ్లాక్ మనీ పంపిణీ చేస్తూ ఉంటే మోడీ గారు బ్లాక్ మనీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశాయని తప్పట్లు కొడుతున్నాడు ఇది దురదృష్టకరం నేను అనేది ఏంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పంచుతుంటే పచ్చుకు తెలుగుదేశం వాళ్ళు పట్టుకుంటే పంచుతుంటే పట్టుకు పట్టుకోకుండా వదిలేసి ఆర్కే నగర్లో అయితే పట్టుకుంటాడు నంజాల్లో అయితే వదిలేస్తారా ఎక్కడైనా సరే నువ్వు ఉండు అంటే మోడీకి గొప్ప పేరు వచ్చేది కదా నువ్వు మోడీకి తెలియకుండా ఈడీ కథలు లేని పరిస్థితి వచ్చిందని మనం అందరం అనుకుంటున్నాం కదా కర్ణాటకలో పరిణామాలు కానీ గుజరాత్ పరిణామం ఈ నేపథ్యంలో మోడీ గారు నిజంగా కనుక ఆయన దేశాన్ని రైట్ వేలో తీసుకెళ్ళ తెలిసి ఎక్కడ బ్లాక్ మెన్ ఉంటే అక్కడ చేసి ఉంటే ఎస్ ఐ అప్రిషియేట్ ఆయన సభాషన్ని శాల్యూట్ చేస్తా కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆయన తరపు వాళ్ళు చేస్తేనే వదిలేస్తున్నారు ఎవరైనా ఎదురుగా చేస్తేనేమో ఇప్పుడు వ్యవస్థలో ఒకటి చేసినప్పుడు రెండో వాడు చేయకపోతేనే వాడు నిలబడలేని పరిస్థితి సో నంజాల్లో ఏం జరిగింది నంజాల్లో నిజంగా ఫెయిర్ ఎలక్షన్ జరిగి ఓడిపోయి ఉంటే ఎస్ నేను ఒప్పుకుంటా ఇది ఫెయిర్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా ఈ ముప్పై కంపేర్టివ్ లేదు 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 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్న మాట వాస్తవం
ఎట్లా అది దేశానికి మంచిదా సమాజానికి మంచిదా అని చెప్తే నాకేముంది చంద్రబాబు గారు ఇరవై ఏడు కాబట్టి యాభై ఏళ్ళు ఉండమని నాయన రెండు వేల యాభై వరకు మా నేనే ఉంటానంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు ప్రొవైడెడ్ నువ్వు పద్ధతిగా ఉండు మంచిగా సమాజానికి ఆదర్శవంతంగా ఉండమని చెబుతాం లేదు ఉండవు జనానికి కూడా ఇష్టం అనుకోండి మనం చెప్తే మాత్రం ఏంటారా జనం మాకు ఇట్ట డాళ్ళే కావాలి ఇట్ట అబద్ధాలు చెప్పినా పర్వాలేదు లేదా ఇటు డబ్బులు పంచి గెలిచినా పర్వాలేదు అని అనుకున్నారనుకోండి దానికి మనం ఏం చేస్తాం సరే కానీ అనుకుంటాం బట్ ఆంధ్ర ప్రజలకు ఎల్లకాలం అట్లాగే ఉంటారా ఆంధ్రులు అమాయకంగాను లేకపోతే వెరితా గాను అబద్ధాలకి ఇష్టపడేవాళ్ళు కానీ మిగులుతారా అంటే నేనైతే అనుకోవట్లేదు ఏ మాట కావట జగన్ గారికి చంద్రబాబు గారికి తేడా అది చంద్రబాబు గారు ఏ అబద్ధాన్ని నా అరవరకు కాగలుగుతాడు జగన్ గారు ఏమో అసలు అబద్ధాలు ఆడలేదు అది స్పష్టంగా మనకి కనపడుతుంది సో ఆ తేడా ఇప్పుడు నేనేది ఏంటంటే మిగతా ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే సమాజానికి వీళ్ళు ఒక ఒక ఆదర్శవంతమైన ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు సరే జరిగినాయా జరగలేదా అనే పక్కన పెడితే సమాజానికి ఒక ఆదర్శవంతమైన పాలన ఇవ్వండి ఆదర్శాలు జనానికి చెప్పండి జనానికి ఆదర్శాలు చెప్పి తమ మాత్రమే చేస్తా తమ ఏం చేసినా పర్వాలేదు అనుకుంటే పద్ధతి కాదని చెబుతాం అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొద్దంటే అది మన ఉద్యోగం అది ఇప్పుడు కొంతమంది వాకింగ్లో అంటారు మీరు ఎందుకు ఇంత గట్టిగా మాట్లాడతారు మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తుందేమో అది ఏం వచ్చినా ఏమవుతాయా కానీ వస్తే రాని వచ్చినా కూడా మా బోటు వాళ్ళని కూడా మాట్లాడకపోతే ఈ సమాజానికి ఇంకే ఇంకే ఎట్లా అది ఏ రకంగా ముందుకెళ్తారు అది మేము మాట్లాడాల్సిందే జరిగేది జరుగుద్దని చెప్తున్నారు కాబట్టి నంద్యాల ఉప ఎన్నిక ఫలితంతో నిమిత్తం లేకపోతే నేనైతే నాకున్న అంచనా ఓకే ఓకే నాకున్న అంచనా మీ ఇందాక మీరు కూడా చెప్పారు కదా ఆయా వర్గాల్లో ఎదురవుతున్నటువంటి ఇష్యూస్ కానీ ఇప్పుడు రుణమాఫీ అన్నది జరిగిందా నేను ఆ రోజులు చర్చ పెద్ద చర్చ జరిపేవాండి నేను రుణమాఫీ చేయొద్దనే చెప్పేవాడి ఇప్పటికీ అదే అభిప్రాయం నేను టీవీలో ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను కదా అదేం పెద్ద ఇష్యూ కాదు అట్లాంటివి మంచిది కాదని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి పేదలకి ఒక ఐదు వేలు పది వేలు ఇరవై వేలు ఉండి బాగా డిస్ట్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఐదు పది వేలు ఒక ఒక రేంజ్ వరకు చేస్తే పర్వాలే అరే ఎనభై తొమ్మిది వేలు కోట్లు చేస్తానని చెప్పారు కదా ఇదే కుటుంబ రాగారు వాళ్ళంతా వాదించారు కదా ఓ రోజు మైసూరా రెడ్డి గారు ఆయనతో పెద్ద వాదన జరిగింది మొత్తం మాకు బోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మొత్తం చేసేస్తా ఉన్నారు మరి అది అబద్ధమా నిజమా అబద్ధం కదా ఇప్పటికి కూడా పాక్షికంగా నువ్వు అసలు చేయొద్దు అన్నావు కదండి నేను ఇప్పుడు కదా నువ్వు నువ్వు చేసేస్తా నువ్వు మొత్తం చేస్తా అన్నావు కదా చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఆ విషయంలో జగన్ గారు నిజాయితీగా చెప్పినట్టే కదా అది చేయలేమని చెప్పాడు చేయలేమని చెప్పినది ఓడిస్తారు చేసే అబద్ధం చెప్పిన వాడిని గెలిపిస్తారు దానికి ఎట్లా సమాజం కూడా అట్లా ఉంది కదా మరి దానికి ఎట్లా దాన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే మీరు మీరు జవాబు బాధ్యులు కాదు కానీ ఇప్పుడు ప్రకటించిన నవరత్నాలకు కూడా చాలా బడ్జెట్ చాలా ఉండొచ్చు అది అది ఎట్లా వస్తుంది చూడాలి అయితే దానికంటే ఇది కొద్దిగా పెట్టరు రుణమాఫీ కంటే అది మీరు గమనించాలి బిలో పార్టీ లైన్ అనే చెప్పారు వాళ్ళు అవును సో కొంత బెటర్ కదా ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఎదుటివాడేమో లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేస్తానని చెబుతుంటే వీళ్ళు కనీసం ఐదు వేల వస్తామని చెప్పకపోతే వాస్తవంగా మనం చెప్పే అంటే సమాజం ఉన్న పేదరికాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి పేదరికాన్ని ఈ రాజకీయ నాయకులు ఇట్లాంటి పరిణామ క్రమాన్ని తీసుకెళ్తున్నారు నిజానికి రెండు సాయాలు ప్రజలకు వాళ్ళకేమో లక్షల కోట్లు ఇస్తున్నారు అదే కదా మా సమస్య కార్పొరేట్లకు వీళ్ళకు కూడా ఏదో రూపంలో నిర్మాణాత్మకంగా పేదలకు ఇవ్వాలనేది దాంట్లో నాకు ఎలాంటి అభిప్రాయం లేదు పేదలను ఆ పైకి తీసుకొచ్చే క్రమంలో కానీ పేదలకి పప్పు మరి ఇదే చంద్రబాబు గారు నేను చేపలు వలిస్తా కానీ చేపలు ఇవ్వనని చెప్పిన రోజులు లేవు అవునవునవును మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారైనా చివరికి మన మన పిల్లలకు కూడా డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు రంజాన్ తోఫ స చంద్రన సంక్రాంతి కనుక అటువంటి వాడిని నేను వ్యతిరేకించానని నా కోపం నన్ను కొంతమంది జనం కూడా వ్యతిరేకించారు జనం కూడా నన్ను ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి మీద మనం చాలా సార్లు చేసాం కదా నిజానికి కేంద్రం నుంచి తగినంత సాయం రావట్లేదు బీజేపీ రిలేషన్స్ బీజేపీ సంబంధాలు తెలుగు దేశంతో జగన్తో జగన్ దగ్గర అయ్యాడు వీటి మీద మీరు జగన్ దగ్గర అవుతే దగ్గర ఉంటే ఈ గొడవలు ఎన్ని ఎందుకంటే ఆయనకి ఇబ్బందులు ఎన్ని కాలేదు జగన్కి అది ఐ డోంట్ థింక్ సో అది కావాలని వీళ్ళు ప్రచారం చేస్తుంటారు తెలుగుదేశం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్ మిస్ క్యాంపెయిన్ అవన్నీ బాగా దిట్టలు ఆ విషయంలో ఏ అబద్ధాన్ని నిజం చెప్పగలరు నిజాన్ని అబద్ధంగా కూడా చెప్పగలరు సో ఆ పరిస్థితి ఆర్థిక పరిస్థితి అంటారా కేంద్రం అసలు పూర్తిగా ఇవ్వలేదు అన్నది నేను ఒప్పుకోను కేంద్రం ఉదాహరణ క్యాపిటల్ రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చారని చెబుతారు నువ్వు అసలు ఆ డబ్బు ఏం చేసేవో చెప్పకుండా నాకు డబ్బులు రాలేదని ఇప్పుడు నీకు అనుకూలంగా ఉన్న మీడియాలో ఇవ్వలేదు చూసాను నేను అసలు మోడీ టోపీ పెట్టారని నేను సరదాగా రాశాను ఏమని మోడీ టోపీ చంద్రబాబుకే పెట్టారా లేకపోతే చంద్రబాబు గారు జనానికి టోపీ పెట్టారా మరి ఇదే చంద్రబాబు దాంట్లో ఏమి రాశారు
కావాలి ఇదే పత్రిక బ్రహ్మాండంగా ఆయన చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉంది దేశ రాష్ట్రం అంతా అని మీరే రాశారు మరి ఇప్పుడేమో మోడీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు కాబట్టి వెనకబడిపోయిందని రాస్తుంది అంటే టోపీ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎవరికి పెట్టాలి వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం టోపీ పరిస్థితి మీరు సీనియర్గా బీజేపీ పరిస్థితి ఎలా అనుకుంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ తెలుగుదేశం పునఃస్వామీకరణ ఇప్పటికైతే పునఃస్వామీకరణ ఏమైనా జరుగుతుంది అంటే జగన్తో ఇప్పటికైతే ఆ పరిస్థితి వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎందుకు మీరు మొన్న తెలంగాణలో బీజేపీ ముందే అడావుడు చేసింది ఇప్పుడు దాటిపోయింది మళ్ళీ టీడీపీతో కలిసి పరిస్థితి చేస్తుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే తేడా ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆక్రమించిన మనం ఆక్రమించలేకపోయినా వాళ్ళు తగ్గు గుంపు చింపులు పడుతున్నారు మళ్ళీ టీడీపీ బీజేపీ కలిసి కలిసే పరిస్థితుంది కాబట్టి రెండు చోట్ల అట్లాగే ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేస్తాడు అనేది ఇష్యూ అంతే మీరేమనుకుంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అవకాశాలు అంటే నేనైతే నేనైతే పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ ఇస్తుంది వైసీపీ బాగానే వ్యతిరేకంగా ఉంది అండ్ నేను ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్తాను పవన్ కళ్యాణ్ ఈయన ఎవరు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా క్లాప్ కొట్టాడు ఆ ఫోటో సాక్షిలో వెళ్ళదు మిగి మిగిలిన వెళ్ళి వేస్తే ఉదాహరణ కోరికన రామోజీరావు గారు జగన్ గారు కలిశారు ఈ వార్త ఈనాడులో సాక్షిలో రెండింటిలో వెళ్ళలేదు మిగతా పత్రికల్లో వేశారు అంటే యాజ్ మీడియా పర్సన్స్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే అవేమి ఇంటి కేసీస్ వాటి ప్రాబ్లం ఏదో ఉంటుందేమో కానీ బట్ ఏమి అది చేసిన ప్రాబ్లం కాదు వేసి వేయకపోయినా ఇవాళ సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన తర్వాత ఆగుతా ఆగదు కదా అది వాళ్ళు కలుస్తూ ఉంటారు కానీ నా కోరిక అయితే ఒకవేళ స్పెషల్ స్టేటస్ విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ జగన్ కలిస్తే గేమ్ అయిపోయినట్లేని నాకు ఓకే కాకు విడిగా పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ విడిగా పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తే అంటే ఇప్పటికైతే ఆయన మీద విమర్శ ఏంటంటే చంద్రబాబు తరఫునే పనిచేస్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గానో డైరెక్ట్గానే అని విమర్శ ఉంది ఆ విమర్శ అట్లాగే కొనసాగిస్తూ ఉంటాడా లేదా ఇండిపెండెంట్గా ఎదుగుతాడా ఇండిపెండెంట్గా ఎదిగినా తప్పు లేదు నేను ఎస్ నేను సొంతంగానే ఎదుగుతాను ఎవరితో కలవనన్నా తప్పు లేదు కానీ తెలుగుదేశంతో కలవకుండా జగన్తో కలి కలిసే పరిస్థితి వస్తుందో రాదు నాకు తెలియదు కానీ నిజంగానే వీళ్ళిద్దరు కలిసి రాష్ట్రానికి కోసం కలిస్తే మాత్రం బాగానే ఉంటుంది ఇక అది గేమ్ వన్ సైడ్ అవుద్ది అండి ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నా తనకంటూ కొంత ప్రభావం చూపుతుంది అంటే చిరంజీవి అనుభవాన్ని మీరు చాలా దగ్గరగా చూసారు అవును ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అనుభవాన్ని అంటే చిరంజీవి కాస్త కనీసం జనంలోకి ఎక్కువ వెళ్ళి ఏదో కింద మీద పడ్డే ప్రయత్నం చేశారు చివరి రోజులు ఇంతవరకు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ ఆ ప్రయత్నం చేయాలి ఎంతసేపు ఊరికే ఏదో రెండు ఇష్యూస్ మీద ప్లీన్ అమలు పార్టీ ఏదో చెప్తున్నారు బట్ హైదరాబాద్ ఎందుకు అంత పెద్ద ఆఫీస్ పెడతాను అన్నారు నాకు అది అర్థం కాలేదు ఇంకా తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇవి ఉన్నట్టుకే దిక్కులేదు తెలుగుదేశం ఇంత పదిహేను మంది వైసీపీ టీడీపీ ఇద్దరు కాదు కాదు తెలుగుదేశానికి పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటేనే తెలంగాణలో దిక్కులేని పరిస్థితి అయిపోయింది కదా అట్లాంటి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఏమీ లేకుండా ఇక్కడ పెట్టి ఏం చేస్తాడు మరి మనకు తెలియదు బట్ సరే అంబిషన్ ఉండడం తప్పు కాదు బట్ ఆయన ఏపీకి సంబంధించినంత వరకు ఒక నిర్దిష్టమైన స్టాండ్ ఇష్యూస్ మీద ఆయన మీద ఉన్న ప్రధానమైన విమర్శ ఏంటంటే మొదట చెప్పిన దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన క్వశ్చన్ చేయలేకపోతున్నాడు అనేది ఒక విమర్శ ఆ విమర్శించి ఆయన బయటపడి ఆయన నిజాయితీగా ఆయన ప్రాణాలకి ఏదైనా చెప్తే అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూడాలి ఆయన జనాకర్షణ శక్తి కొంత ప్రభావం జనాకర్షణ శక్తి ఉన్న ఓట్లుగా మార్చుకునే పరిస్థితి ఇప్పటికైతే లేదు కదా ఎవరో ఒకళ్ళని అయితే చంద్రబాబు గారికి జడగొట్టాలి లేదంటే జగన్ గారికి జడగొట్టాలి లేదంటే ఆయనకైనా ఉపయోగపడాలి లేదా ఈయనకైనా ఉపయోగపడాలి ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ కింద సారీ మళ్ళీ ఉంటుందని అయితే నేను అనుకున్నాను కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టులు అది కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళందరూ వాళ్ళే అట్లా క్షీణించిపోతున్నారు కదా దాన్ని మనం ఏం పోరాడుతున్నారు ఏం పోరాటం పాపం మధు గారు వాళ్ళు రామకృష్ణ వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు అదేంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ పరిణామాలు ఏంటంటే సీ ఇప్పుడు ఎంత కాదన్నా సీట్ల పనిచేస్తుంది సార్ ప్రజాస్వామ్యం అంటే సీట్లు ఎన్ని తీసుకోవాలని దగ్గర తగ్గదు ఇప్పుడు ఎయిటీ త్రీలో కనుక ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పినట్టుగా అరవైకో డెబ్బైకో ఒప్పేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు పెద్ద ఫోర్స్గా కొనసాగుతుండే వాళ్ళు అప్పుడే నూట పాతికో ఇప్పుడు అడిగారంటారు దాంతో అప్పటి నుంచే డౌన్ ఫాల్ మళ్ళీ మళ్ళీ నైంటీ ఫోర్ వచ్చేసరికి కాస్త ప్రాక్టికల్గానే చేసి అన్ని గెలిచారు కదా అట్లా అడ్జస్ట్ అయ్యి అపోజిషన్ తోటి కలిస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఆ పరిస్థితి ఉంటుంది అండి మనకి తెలియని విషయాలు కదా అంటే ఈ భూములు ప్రజల ప్రభుత్వాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు మిగిలిన పార్టీలు ఎన్నికలు వీటికే పరిమితం అవుతుంటాయి కదా ఈ ఉద్యమాలు ఈ పాత్ర అయితే కమ్యూనిస్టులు తప్ప ఎవరు పెద్దగా చేయట్లేదు అనేది ఒకటి అది వాస్తవమే ఇప్పుడు అంటే జగన్ గారు కూడా తిరుగుతుంటాడు కదా అది ఉద్యమం పేరు మీద వాటి మీద తిరుగుతూనే ఉంటాడు కదా జగన్ గారు కూడా చాలా యాక్టివిటీ నడిపాడు కదా బట్ కమ్యూనిస్టులకి అయ్యే మాట కూడా అంతవరకు మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళ వాళ్ళు సిన్సియర్గా తుందూరు కానీ అక్కడ
ఉంది సరే అయినా కూడా రైతులకు వస్తే నేను సంతోషిస్తా బ్లాక్ మనీ వైట్ మనీ అని దాంతో సంబంధం లేకుండా రైతు అన్నోడికి కాస్త డబ్బులు వస్తే సంతోషపడే ఎందుకంటే నేను కూడా రైతు కూడా కాబట్టి అది తప్ప ఒప్పండి తప్పుగా అయినా సరే నేను ఒప్పుకుంటా అయితే జరిగింది ఏంటి మొదట వచ్చిన ఊపు ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు సో ఆశించిన రీతిలో అక్కడ డెవలప్మెంట్ లేదు పైగా దాని తోడు అక్కడ ఒక దుర్మార్గం అనండి ఇంకోటి అనండి ఆయన ఏం చేశాడు కేవలం ఆ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో మాత్రమే డిమాండ్ ఉండే విధంగా మిగతా ఏరియా అంతటిని బ్యాన్ పెట్టాడు గ్రీన్ అను ఇంకోటి అను దాంతో ఏమైపోయింది ఇప్పుడు మా ప్రాంతం కానీ అక్కడ అంతా మొత్తం డౌన్ అయిపోయింది ఓకే సో తర్వాత ఏమైంది అక్కడ కొనేవాళ్ళు ఇక్కడ కొనేవాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదే అయ్యేదట్లేదని అందరూ హైదరాబాద్ వచ్చేస్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ సో దానివల్ల నష్టం జరుగుతుంది అనేది ఎక్కువ రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో మీరు ఆశ్చర్యపోతారు కొన్ని నెలలు అసలు అడిగిన వాళ్ళు లేండి రియల్ ఎస్టేట్ లో ఎంత పెరగడం ఎగ్జాబర్బిడెంట్ గా పెరగడం కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు కానీ అసలు అసలు పెరగపోవడం వల్ల కూడా కొంత నష్టం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు రకరకాల సామాజిక వర్గం కానీ ఇంకోటి అనండి ఆయమానంతో కానీ ఎట్టన్న కానీ కొన్నాళ్ళు కొందరు ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టి అప్పులు తెచ్చి పెట్టిపడిన వాళ్ళు ఎక్కువ నష్టపడతారు సొంతంగా డబ్బులు ఉన్నాడు పర్వాలేదు విత్ స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే కొంతకాలం తర్వాత కొంత పెరగచ్చు అది వేరే విషయం బట్ వీళ్ళు ఊహించినంత వీళ్ళు చెప్పి వీళ్ళు ఆకాశం చూపించారు కదా ఆకాశం కనపడలేదు బ్రహ్మరావతి అంటుంటారు కదా మీరు బ్రహ్మరావతి పేరు పెట్టారు కదా పేరు అలా స్థిరపడిపోయింది అట్లా చివరిగా మీకు ఇంత సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో ప్రయాణంలో మీకు ప్రేరణ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులు మీరు బాగా గౌరవించి లేదా ఆరా అను అనుసరించిన వ్యక్తులు రచయితలు కావచ్చు ప్రత్యక్షంగా కనపడిన వాళ్ళు కావచ్చు అంటే మొదట్లో శ్రీశ్రీ గారి పద్యాలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ గీతాలు అంటే ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు వారణాసి రామచంద్రరావు అని మిత్రుడు ఆయనకి నాకు తగ్గేది ఆయన నా ఏముంది మీకు అర్థమవుద్దా అనేవాడు ఏది కైఫీ ఎత్తులు అవి అని పాటలు తాజ్మహల్ కట్టింది ఎవరు నిర్మాణానికి ఎత్తిన కూలీలు ఎవరైనా ఉంటుంది కదా అట్లాంటి అని బాగా బట్టి పెట్టి చెప్తున్నాడు అంటే ఏంటి అని అర్థం నన్ను బాగా వాదనకి సరదాగా దిగుతున్నాడు ఆయన అది ఒకటి బాగా శ్రీశ్రీ ప్రభావం శ్రీశ్రీ ఇది అంటే ప్రభావం కాదు ప్రేరణ అది ఒక స్ఫూర్తిగా ప్రతి ముసలి అవ్వగురించి రాసిన కవిత్వం కానీ అవన్నీ కూడా అది చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత మూడు వెంకటేశ్వరరావు కుంపటి విధాన అని అంటారు కదా అట్లా అద్భుతం తర్వాత లక్ష్మణ రెడ్డి గారు లెక్చరర్ ఉండేవారు ఆయన మహాభారతం అని చెప్పేవాడు మా కాలేజ్ తెలుగు తెలుగు లెక్చర్ వారి అటువంటి వారు విజయ్ కుమార్ గారు ఇంకో లెక్చరర్ గారు ఆయన క్రీడల్లో నేను ఐదు వేల కిలోమీటర్ ఐదు వేల మీటర్ ఐదు మీటర్లకి ఐదు కిలోమీటర్ల రన్ చేస్తుంటే నేను నాకు ఆ మిగతా వాళ్ళకి అంగా నాకు అంత ఉండదు కదా అయినా కూడా మాకు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి అట్లా థర్డ్ థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చాను అనమాట అట్లా ఉదాహరణ చెబుతున్నా అట్లా కొంతమంది వాళ్ళు వాళ్ళ స్పిరిట్ అది ఓకే పని చేస్తుంది తర్వాత ఉద్యోగంలో వచ్చిన తర్వాత మోటర్ వెంకటేశ్వరరావు ఏమాట కమాట పని చేసే తత్వం అనేది పని చేసేవాడిని ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే దాని మీద ఒక అవగాహన ఏర్పడింది తర్వాత రామోజీ రావు సరే అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన చెప్పిన తీరు కానీ అవన్నీ కూడా ఒక పని బాగానే నాకు ఏ మాటకం అంటే అవి నా జీవితంలో అవి కొంత ముద్ర క్రమశిక్షణకి ఒక ఆర్థిక స్వావలంబనకి అవన్నీ కూడా ఉపయోగపడ్డాయి అన్నిటి మించి మా మదర్ ఏ మాటకం అంట ఆవిడ ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇవ్వటంలో ఒక నన్ను ఒక నిక్ నేమ్ తోటి పిలుస్తుంటే ఆవిడ నాకు తెలియ పలి పలికేవాడిని చిన్నప్పుడు కదా ఆవిడ కోప్పడింది ఓకే వాళ్ళని ఏం మాట్లాడతావు ఏంటా అది ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఓహో అట్లా పిలిపించుకుంటే అది కాస్త అవమానం అట్లా మా అమ్మ అనే ఆ వ్యక్తి కనుక నాకు చదువుకి గనక చెప్ప శ్రద్ధ తీసుకోకపోతే ఈరోజు నేను ఈ మీ ఎదురుగా కూర్చునే అవకాశం నాకు లేదు నిజంగా గ్రాటిట్యూడ్ ఇంకొక సందర్భం ఏంటంటే నేను ఒకసారి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత చదువుకోవడానికి డబ్బులు లేవు మా నాన్నేమో డబ్బులు లేవు విశాఖపట్నం ఎవరికి వెళ్ళాలి ఆ రోజుల్లో డబ్బులు లేవు అంటే సరే అని ప్రైవేట్గా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళితే నేను రెండు వందలు తీసుకుని వారణాసి రామచంద్రరావు అనే మిత్రుడితో కలిస్తే నేను సిటీ బస్ ఎక్కి వెళ్తే ఎవడో వచ్చి జేబు కొట్టేసాడు ఓహో జేబు కొట్టేస్తే ఏం చేయాలి ఏడుపు అంతే అప్పుడు ఆ రోజులు అంతే కదా రెండు వందల రూపాయలు అంటే ఆ తర్వాత మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు పాపక్క బాబు అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఏడ్ చేసే ఏడ్ చేసి ఏం బాధపడి మాకు నేను ఇస్తాను అని ఆవిడ ఇచ్చింది ఇప్పటికి కూడా అవి ఇచ్చి ఇది ఎప్పుడు జరిగింది యాభై ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన సంఘటన నా మైండ్లో ముద్రపడి తర్వాత ఎప్పుడుకో మా అమ్మ తిరిగితే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చారు అది వేరే విషయం అది అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తి మీద వాళ్ళ మీద ఉండే అంటే ఆ రోజు ఆ దాంతో నేను చదువుకున్నాను ఎం ఎంకామ్ ప్రైవేట్గా చేశాను తర్వాత ఆ ప్రైవే ఆ ట్యూటోరియల్ వా
మీరు కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు మళ్ళీ అక్కడ కోటీశ్వరులు అయ్యాం ఒకప్పుడు దాన్ని తీసిపెట్టడం తీసిపెట్టారు మీ సోదరులు కూడా మా బ్రదర్ కూడా ఒక ఆయన ఏమో జర్నలిస్ట్ ఒక ఆయన జర్నలిస్ట్ లక్ష్మీనారాయణ రామకృష్ణ అని అక్కడ మా ఊళ్ళో అని స్కూల్ నడుపుతారు మేడం గారు ఏమో ప్రభుత్వ మంచి స్థిరంగా ఉన్నారు ఒక మెచ్యూరిటీ ఇందాక లేదా మీకు మెచ్యూరిటీ ఇప్పుడు మీ లక్ష్యాలు లేకపోతే ఎందుకంటే మీరు సోషల్ మీడియాలో కూడా రాయటం కానీ ఒక క్రియాశీల పాత్ర సంపాదించుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఏంటి మీ నాకేం ప్రత్యేకమైన లక్ష్యం లేదండి హ్యాపీగా చేయగలిగింది కానీ ఉద్యోగం చేయటం తర్వాత హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చోటం అంత తప్పితే నాకేం ప్రత్యేకమైన రాజకీయ లక్ష్యం లేకపోతే సామాజిక లక్ష్యం ఎవరికన్నా అవకాశం ఉన్న మేరకు సాయం చేయటం పెద్ద ఏమన్నా హెల్ప్ చేయగలిగితే చేయటం లేదంటే లేదు అంతవరకు తప్ప ఎవరికి అపకారం చేయకుండా ఉంటే చాలు అంటే వ్యక్తిగత సంబంధాలు మీరు అనకోగా మర్యాదలు అని బాగా పాటిస్తారు పద్ధతిగా ఉంటారని అభిప్రాయం మీ స్నేహితులు అందరూ కూడా చెప్తుంటారు మీరు వివాదాలు లేకుండా జాతి తీసుకుంటారు అంటే రాజకీయ వివాదాలు పతంజలి గారని ప్రభాకర్ గారని మా ఫ్రెండ్స్ కోలీగ్స్ ఉండేవాళ్ళు పతంజలి తెలుసు కదా మేము అంతా అవును ఈయన ఆకు దారిపోతాడండి అని నాకు అర్థమైంది కామరాకు మీద కదా ఆ రోజుల్లో అనేవాళ్ళు బట్ నేనే తగాదా పెట్టుకోవాల్సిన ఉంది మన పని మనం చేసిపోతూ ఉంటే తప్ప ఇప్పుడు నేను మన చాలామంది మిత్రులు వాళ్ళ మీద కోపంతో ఇళ్ళ మీద కోపంతో ఉద్యోగం మానేస్తామని చెప్తుండేవాళ్ళు నేను అనేవాడిని వద్దనేవాడిని అదేంటా అనేవాడిని అదేంటంటే నీ కోపం ఎవరి మీద నీ పక్కడ మీద నువ్వు ఇంకో చోటకి వెళ్తావు అక్కడ పక్కడ మీద కోపం రాదా తగాదా రాదా నీకు మేనేజ్మెంట్తో తగాదా వచ్చి నీకు ఏదైనా విభేదం వస్తే ఇక్కడ పనిచేయలేని పరిస్థితి ఉంటే వెళ్ళు అయితే పక్కడ తోటి తగాదా వచ్చింది నాకు నీ సుపీరియర్ ఇమీడియట్ సుపీరియర్ మీద అయితే సరెండరు లేదంటే ఫైట్ చేయి ఓకే ఫైట్ చేయి ఫైట్ చేయి లేకపోతే సరెండరు సరెండర్ కామ్గా నీకు పని చేసుకో నీకు అవకాశం వేరే అవకాశం చూసుకుని వెళ్ళు అంతేగాని అవకాశం చూసుకోకుండా వెళ్ళి దెబ్బ తినాలి చాలామంది తెలుసు నాకు వాళ్ళని ఎవరు కాపాడాలి ఒక కుటుంబం వెనకాల ఒక కుటుంబం ఉంటుంది పది మంది బతకాలి అన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ చూసుకోకుండా కొందరు తొందరపడి వెళ్ళి ఎస్పెషల్లీ జర్నలిజంలో మరీ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అది సో దాని దృష్టిలో ఉంచుకుని నేను చాలామంది అట్లా కొంతమంది నా మాట విన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే అంటే ఒక వాస్తవిక దృక్పథంతో ఉండాలి ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలనేది అంతే అంతే అది వాస్తవం కదా ఇప్పుడు సమ వాస్తవానికి లేకుండా భ్రమంలో బతికి ఏమో సార్ ఇప్పుడు మనకి మనకున్న ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వేరు వేరు అనేక పత్రికల్లో ఆఫర్లు వచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడు వెళ్ళలేదు అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి బాగానే ఉందని నడిచిపోతుంది అవకాశం వచ్చింది మనకి పర్వాలేదు స్టాండర్డ్ అని ఇప్పటివరకు మీరు నాకు ఇంకో సంతృప్తి కలిగి ఏంటంటే ఈ నలభై ఏళ్లలో నలభై సంవత్సరం నడుస్తూ ఉంది ఒక్కరోజు కూడా జీతం లేకుండా లేదు నేను ఇంక ఎక్కువ జీతం వచ్చింది ఏం ఆడుకోవటం ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ మంత్ జీతం ఒక కొంచెం అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు కదా నాకు ఆ జీతాలు లెక్క లేసుకుంటే నాకు ఎక్కువ కూడా వచ్చింది ఒక సందర్భంలో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ సాక్షికి వచ్చిన తర్వాత నాకు సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడైనా సరే సంవత్సరం నడపాలి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది నా కోరిక ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా ఎన్టీవీలో ప్రయత్నం చేశాను కానీ అమెరికా వెళ్ళడం ఈ కారణాల్లో తొమ్మిది నెలలు పది నెలలకు ఆగిపోవాల్సింది గ్యాప్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఏడాది నాలుగు నెలలుగా ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా ఈ బహుశా నేను అనుకోండి ప్రపంచంలో ఈ రికార్డు ఉందో లేదో నా తెలియదు దేశంలో అయితే ఖచ్చితంగా ఇది ఒక రికార్డు ఒక్కరోజు కూడా ఆగలేదు ఒక్కరోజు కూడా నన్ను ఆపమనలేదు ఎవరు వాళ్ళకి వేరే ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా నన్ను ఎవరు నా ప్రోగ్రామ్ దొరికి ఎవరు రాలా సో సాక్షి వారికి అది అంతవరకు నేను ధన్యవాదాలు చేయదు ఎందుకంటే అది ఒక అవకాశం కదా కుమ్మినేని గారు మీ భవిష్యత్ జీవితము మీ లక్ష్యాలు కూడా ఇలాగే నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని మీరు మంచి విజయాలు సాధించాలి తెలుగు పాపులర్ తెలుగు పాపులర్ ఛానల్ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీని యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి